Yes, kwa neema ya Mwenyezi Mungu tumekutana katika sehemu ya pili ya simulizi ya mwali tuweze kufahamu kipi kilicho endelea. Katika sehemu ya kwanza tuliona ya kwamba Idris aliweza kufanikisha a kunioa na alinipeleka Zanzibar kama honeymoon na tulipofika huko alifurahi sana kunikuta mimi nikiwa bado nina usichana wangu yani Bikra kwa hiyo alifurahi sana so baada ya hapo kumaliza mambo yetu tuliweza kurudi jijini Dar es Salaam na baada ya kurudi huko sasa tukakutana na kisanga kingine yani tulipofika tu nyumbani tulikuta wadogo uh, zake na mume wangu ambao alikuja uh, ambaye anaitwa Munira pamoja na Nusra pamoja na msichana mwingine ambaye mimi ni kwa simfahamu sasa yeye alikuwa analalamika ya kwamba kwa nini ameachwa na Idris. Muona eh? Sasa Idris akaa anamuuliza Asma amefata nini nyumbani? Asma akaa anasema kwamba hilo swali sio la kuniuliza nimefata nini. Kwani anachotokea kufahamu ni kwamba tayari ana ujauzito wake. Yaani Asma tayari ana ujauzito wa Idris. Sasa mimi hapo nibaki nimeshangaa inakuwaje tena mambo ya mimba tena kwa hiyo karibu sana tuweze kuendelea sehemu ya pili ya simulizi nzuri itwayo mwali mtunzi anaitwa kiti fefe nini kusimulia simulizi ni mimi rafiki yako lucas lumbas kutoka hapa simulizi mexi basi huyo dada aliongea kwa uchungu sana huyo asma mpaka nikaisi hapa sasa atakuwa aliongea kwa herufi kubwa kutokana na huzuni aliyokuwa nayo. Asma, ibunumbo kwa kimya. Usiniharibie siku. Hivi nani amekupa mamlaka kuingia huko ndani? Hmm? Na nyinyi simizi wawili, mtanitambua, ngoja. Aliwaambia dogo zake na kunishika mimi mkono na kuanza kutembea. Mimi sikufanywa bishe. Tulifika mlango wa chumbani, alitoa funguo. Akafungua tukaingia. Hapo tumewacha wengine sebeni Tulipofika chumbani nikakuta kuna vitanda viwili sofa moja kabati la nguo na kiti ikiwa na meza yake afu kuna kabati kidogo hivi kuna vitabu nikajua labda anatumiaga hiyo meza na kiti kujisomea mimi sikutaka ukaribishwa nilikaa pale kwenye sofa tu mwenyewe naye aliweka vizuri mizigo tuliyokuja nayo kisha akaja pale kwenye sofa pia Laila mke wangu. Nilimwangalia tu msiku mjibo kitu. Msina kuita mke wangu. Ongea kitu basi. <laughs> Niongee nini? Ah. Au basi. Mimi ndo natakiwa niongee. Hivyo nitakwambia kila kitu. Kwa sasa twende tukaoge. Kisha tuongee vizuri. Samani sana kwa mazingira mabovu uliyokuta hapa nyumbani. Sawa. Ila napumzika kwanza. Hapana. Tunaoga kisha tunapumzika itakuwa vizuri zaidi pia tunaoga wote <laughs> sawa lakini mbona kuna vitanda vya ya yeah. kila mtu na chako yake <laughs> kila mtu na chako yake kwa nini hmm. nimependa tu mama hmm. sawa ila ngoja nimpigie mama nimwambie kuwa tumefika salama sawa mke wangu nilimpigia mama na kumwambia kuwa tumesharudi kutoka Zenj na sasa tupo hapo mbezi jijini Dar es Salaam. Akanambia kuwa kesho ataleteza hadi zangu zote nilizopewa siku ya shughuli. Sikuongea naye sana. Idris akanipatia taulo, nikavua nguo na kuvaa taulo. Naye pia akavaa taulo tukaelekea bafuni. Ila anajiuliza jamani. <laughs> si aibu kuoga wote, istoshe mimi sijamzoea. Anyway, tulifika bafuni, akavua taulo lake, mimi sikutaka kumwangalia. Akanivutia kwake na kunivulisha na mimi pia akanivulisha yako wangu. Sasa alifungulia bomba na maji akaanza kutumwagikia. Nishangaa tu anaanza kunipiga denda. Hmm, kuna kuoga kweli hapa. <laughs> Akafunga bomba. Maji ilikuwa ametumwagikia tu kidogo akaninyanyua juu juu na kurudi chumbani mpaka kwenye kitanda kimoja hapo hivi 
Nikasema wana ataka nini tena? Mimi hata sijapona vizuri. <laughs> Baby, mimi bado siko sawa. Nilimwambia Nikitegemea hata niacha. Lakini alinyamazisha kwa kuweka kidole mdomoni. Alinitanua miguu yangu nikaona nivumilie tu ndio kuolewa huku. <laughs> Alianza kunisugua. Kwenye kieri ya changu pamoja na dudu lake pia. Hapo sasa ndo nikasikia ule utamu mnaosemaga kwa mapenzi. Mhm. Mm Aha. Sasa yeye hakuchelewa kuingiza tango mdomoni. Na Isa alikuwa na upiru sana. Mimi nilikuwa na maumivu kwa mbali. Vivyo changanyika na utamu. So, alinipa utamu pole pole ili asiniumize vili tu vya fasta kisha tukalala. Na tulilala hapo hapo tukichanganya na uchovu wa safari. Sasa mimi ndo nilianza kuamka. Nikaamua ni muache Idris nikaoge kisha nikaja kumwamsha akaenda kuoga. Ilikuwa imeshaingia usiku. Tulikuwa na njia bala hivyo tulitoka nje tu na dezaki walikuwa shapika. Hivyo alitukaribisha tukala. Alafu Idris aliwaambia mimi ni mwanafamilia wao mpya. Hivyo. Anaomba upendo, amani na ushirikiano uwepo. Hataki kesi za ajabu ajabu wala maugomvi. Tulimwaidi tutakuwa sawa tu. <laughs> Lakini Idris hakuuliza chochote kuhusu Asma. Hata kuuliza ni kuliendaje? Hamna. Mimi pia sikutaka kuulizia mapema tu kuhusu Asma. Nisije mkwaza bure. Japo na mdomo na kisebu sebu ila nilijifunza kunyamaza. Nikawa naaza, sijui mama kesho akija nimwambie aliojiri. Eh? Ha? Yaani baada tu ya kufika tu hapo nyumbani mapokezi ya kihistoria niliyopata. <laughs> Tuliingia chumbani tena. Idris Haniambi chochote kuhusu Asma. Yeye hata kuniomba samahani hamna, kweli? Hm. Nilishindwa kukaa kimya nikaamua nimuulize. Naangu samahani, mambo ni kuulize. Ya, yeah, uliza tu. Ni kuhusu ile dada na yale aliyokuwa anasema. <sighs> Usijali. Nitakwambia, lakini sio leo. Sawa. Nilikubaliana naye tukalala tukilala kitanda kimoja. Alinikumbatia kama kandege vile. Kesho yake yeye ilibidi aende kazini na wadogo zake walitoka nikabaki mwenyewe. Akaniambia ni jis, yani nisijione mpweke kwani mimi ndio mama mwenye nyumba. Bas mimi hapo bicho lilivimba hatari. Mama yangu alikuja kuniletea vitu akiongozana na mdogo wangu Sultan. Mama akaniambia kuwa hata kama naishi karibu sana na yeye hataki kuniona kila siku kiguna njia kwake. Nitulie kwangu. Nilisita kumwambia mama ile insho ya Asma. Mama na Sultani waliondoka. Nilibaki mwenyewe. Nikapanga vitu vyangu vizuri kisha nikaanza kuandaa nipike chakula cha jioni. Ila nilivyopika mchana vilibaki. Hivyo niliandaa tu Idris atakuja ale hivyo. Kisha nikaanza kosha vyombo nilivyotumia ndio nipike. Nikashangaa na kumbatiwa kwa nyuma, alikuwa ni Idris amerudi kutoka kazini. Kiwango na njaa tare. <laughs> Nishanda chakula mwe wangu chakula. Sina njaa hiyo mke wangu. <laughs> Unajaa gani sasa? Alinikamata na kuanza kunipiga denda. <laughs> Baby, na kazi eti. Acha na kuanza na hizo kazi. Na zawadi yako. Twende nikakupatie. <laughs> Sawa. Niliacha kosha vyombo. Nikampokea begi lake. Nikaongozana naye na kwenda chumbani. Tulipofika chumbani sasa. Nikamkabidhi begi lake. Akafungua na kutoa big bomb. Zilikuwa ni mbili. Nilimshukuru kwa zawadi akaingia kuoga. Sasa mimi nilienda kumalizia vyombo fasta kisha nikarudi chumbani. Alafu nikachukua kiberiti, nikachukua big bomb moja kwanza kuinyonya halafu nikawasha njita kiberiti na kwanza kuunguza kwenye mshikio wa ile big bomb sasa sijui Idris alifika saa ngapi pale nilipo akanichapa kibao Leila unavuta sigara nyie <laughs> niliitema ile pipi maana sio kwa kibao kile 
Wewe nipigi nimekosea nini? Nisamehe mke wangu. Nilijua ni sigara unavuta. Kumbe ni pipi? <laughs> Niache huko bwana Stanky. No. Useme hivyo, please I'm very sorry. Sijafanya kwa maksudi mama. Sorry. Sasa tu when you need of course ushaanza kunyanyasa mapema tu. <laughs> Ujue ile ile rafiki tuko jamani. Nisamehe mke wangu. Nimekunyanyasa kivipi sasa? <laughs> bwana Stanky. Nataka kujua kila kitu kuhusu hii nyumba. Sawa, unataka kufahamu nini? Asima nani? <laughs> Sasa hilo tu, mbona ni jambo dogo? Hata disikumize kichwa. Ngoja nimwambieaje tuongee naye. Tuongee naye? Wewe na nani? Mimi sina shida ya kuongea naye. Wewe ni vizee tu ni nani? Ni mwanamke wako. Mimi sitaki kushana mtu. <laughs> mbona mimi sina huo mpango wa kugawa penzi lako kwa mtu mwingine? Nitaongea naye mimi. Aliwapigia simu wadogo zake na kuambia kuwa wawasiliane na Asma anamuhitaji. Asa nikashangaa yeye hana namba zake au Mhm. Kwani huna namba zake hadi uambie hivi wamtafute? Ya, yeah, sina namba zake. Alijibu kama atake kuchoshwa na maswali. Nikaona ngoja ni nyamaze tu. <sighs> Sawa. Twende, nataka nikapike baby. Nataka nikandee chakula cha usiku. Afu pia ni kutengea ule Lucy nimekupikia kwa mara ya kwanza bwana Tabi ni kuluandale chakula ule Opama Nataka ni kukule wei kwanza <laughs> Bwana tuwache utani Tuni basi ukale oh, Mr. Ni baby <laughs> Baby suni ya chini pone Miuki na nina kuwa na umia Nilimuambia huku naona aibu kumuangalia kabisa ah. Sana au kidogo Basi, naomba kidogo. Utazoya hivyo hivyo. Ah, nivumilie basi. Nilikuwa naona aibu yani kale ka mchezo nikataa mjapo ndo hivyo. Yaani nilikuwa napata maumivu lakini utamu ndo ulikuwa ni zaidi yani. Ah, Baby wana, tufanye baadaye. Sisi mimi wacha basi nikamalizie kazi zangu. Sunujue tena. Hata <laughs> inaoni kazi pia katika kazi zako kutoka kwangu mke wangu. Yani Idris alikuwa na ubwadu, alikuwa na upwiru. Yani kama vile ajawai kwa kwenye mausiano, wakati alikuwa na asma, mpaka na mimba juu. Ila cha ajabu kila mda alikuwa anataka utamu wangu tu. Sikia Idris basi, nabu basi unyachi mara moja alafu na kuja saivi. Kabla hata sijamaliza kuongea vizuri, nekajikuta tayari Idris yupo kwenye lipsi zangu na kuanza kuninyonya kama vile ananyonya pipi ya Big Bomb. Nami sikuwa na hiana, ikabidi nilipokea tu lile zoezi na tukaanza kunyonyana taratibu tu huko macho yangu nikiafumba kwa aibu niliyokuwa nayo. Idris alikuwa anayajua hasa yale mambo. Yaani niacheni tu. Ukikutana naye sidhani kama unaweza muache maana si kwa ushababi ule. Ngoja nisimsifie sana. Mwisho wa siku vidudu mtu vikamuiba Idris wangu bure. Laila mpenzi, ujua na kupenda yani, mpaka na tamani yani nikakutolee tena mari. Nikuwe kwa mara ya pili. <laughs> Bwacha maneno hayo basi mpenzi, sasi ni juzi tu ndo umenyoa kulikoni tena. Ujue tu Laila ni kwa jinsi gani na jinsi kia raha kuwa na wewe. Na jinsi mwanaume ni ilibarikiwa sana kuwa na wewe. Asante mpenzi, nami na jinsi kama niko kwenye dunia nyingine. Nilikuwa nikijibu huko upwiru sasa ushani kaba maana Idris alinichezea kwanza kisha akakatisha na kwanza kuongea. Mimi sasa nilikuwa namjibu tu kwa anajisemea moyoni kwa nini tusendelee? Yana leta tena story wakati mwenzake tayari nilikuwa kwenye hali mbaya sana. Leila mke wangu. Yaani kila nikikuangalia naona malaika mzuri sana machoni mwangu. Paka nashindwa nikuelezea vipi? <laughs> Jamani Idris, kumbe na mimi mzuri kiasi hicho. Nalipo na stories na zidi wakati mimi na itaji dudu. Sasa. Nikaziweka ibu pembeni. Nika mkata Idris. Nika mkata jicho moja. Laki mahaba lakini. Kisha. Nika mvuta kwangu. Kisha nika shuka mpaka chini kwenye mwili wake. Uwe ah, laila. Uweta kufaininti na uko chini. Misi kumjibu chochote. Manani liona sasa huyo anataka kunitua kwenye sherea wakati ubuabu wa tayari. 
Nilikamata didu lake tertibu halafu. Nika nimeshika ice cream ya kwaju na kuanza kuinyonya. Mimi sikuwa nimewai hata siku moja. Bali, Moss alikuwa kini adifiaga wakati ya kiwa na mpenzo wake. Hivo, na mimi nikafanya kwa mme wangu nione itakuwa aje. Nika nyonya na hapo hapo nikawana Idris ya kianza kupiga kereza utamu kwa kile kitendo ambacho ni chokuwa na mfanyia. Yawa ni mkiwa ngule ila. Umejifunzi wate yuma mbo mbona nipagawisha. Ah. Nana unavujua kwa. Nese unanchen Hapo tena sikutaka kupiga soga Nilikuwa niko bizi kunyonya karoti ya Idris Kisha nikaanza kuvichezia vichuchu vya kevidogo Huku nikinyonya Na hapo hapo Idris aliangu kia kitandani Kwani alishindo kabisa kujizuia na ule utamu ambao Alikuwa na usikia Niliacha ile zoezi kisha nikasimama Na kutoa nguo na kubaki kama nivuzaliwa Hapo chuchu zikiwa zimesimama kama muiba Ntuto nikiwa na umbo la samaki, yani kifupi nilikuwa mzuri jamani Wacha nijipe sifa mwenyewe, yani hata uwe msikilizaji ukiniona Utakubalira na mimi hayo na yukumbia Nilianza kusogia taratibu kwa mwendo wa maringo kuolekea lipakua Idris huku macho ni kirimbua Na kidole mdomoni kama ni kinyonya hivi, yani Idris alikuwa sasa kama buwege pale kitandani Yani ilege aje, na sinjui nini kinachondelea kwangu Laila mkiwangu Ah Na una leo mimi amlia. Bwana soko mchezo huwa leo. <laughs> Tulia mme wangu. Na hapa bado mburu takuja kunijua. <laughs> Namba utolia tu hivyo hivyo. Utakuja kunijua baadaye kwamba mimi ndo nani. Jamani ilishangaa aibu yote iliniisha ile siku na kujisahau kabisa na kujiona jasiri kupita mtu mwingine yote juu ya mume wangu kipenzi Iris. Idris nae alipona sasa niko tayari kwa show na ya hakaanza kunichangamkia. Yani kama simba mwenye njaka li. Halafu, hakaona swala na katiza mbele yake. Unadhani yini kinatokea hapo? Bila shaka jibuta kwa nalo. Halinyanyuka na kukikamata kiono changu. Kisha hakaanza kupitisha ulimi wake kuanzia masikio ni kwangu. Na kushuka hadi kwenye chuchu zangu jemani. Yora ambao ni kwa naisikia haikuwa na kifani. Idris... Ah, utajivu <laughs> Usijali mki wangu Raja wa ikumu wa mtu <laughs> Nye chelo hapi ah, Idris Idris Nesi kama nye chelo kupenza Hujia chelo wa mpenzi Hundu wakati sae <laughs> Alintupia kitandani kisha kaja Juu yangu na kuanza kunyonya kisi michangu I say, mda wale kwana ni vruga Hukwa kichezea matiti yangu kwa kuya minya minya Kama vile ya nakanda ngano Hapo ni ilegea na keyangu yote kalawa. Idris, ingiza basi minifuta. Idris, ingiza. Bila hiyana, Idris alipanda kwa juna kuanza kuchezesha kichwa chakaroti yake kwenye kisi michangu. We, nilipigia kelele kwa utamu. Kisha kaanza kuingiza tulatibu. Na gafla, mlangu wa chumbani kwetu. Tulisikia mtu wa kigonga. Yani watu tupo kwenye tendo letu halafu mlangu na gungwa. Yani ilikuwa ni kama ni kuna... Yani alilikata steam Nilichuki aje Nilitamani sijui hata nikamfanyi Nini huyo mtu hapo mlangoni <sighs> Mewangu wachana basi na huyo mtu tundele Buwana Sao mkiwa wangu Wacha tundele na razetu Vitu kama hivi sovya ukatisha <laughs> Ndumana kupenda mewangu Uwezo ndoka katika tia shere wakati ndo kumenoga <laughs> Tulikubaliana kuwa zoezi leendele, lakini sasa ule mtu wala kuwacha kugonga mlangu. Tena mara hii sasa ikawa ndo zaidi sasa kuliko mwanzo. Na kama unavujua tena, ukiwa kunya lile tendo kuna itaji utulivu ili uwezi kulifanya kwa ufanisi. Ila kwa kelele zile za mlangoni, oya, hata muyenyewe ilikata kabisa. Jamani, nina ni uyu mbuna na leta fujo kwa inzaki mbuna tupu kwenye uba. Mbuna bibi umiana ni kata steam. Hata mi mwenye sila yu nani mkiwa ngu Basi vama na moji basili Uka muangale nani Nana shida gani mana Kisha kwa ni kero sasa Sama mkiwa ngu Kwa kwa mwenye ruso Hacha nenele ka muangale Idris aliniacha pale kitandani Kisha kanyanyuka Na kujifunga taulo Kisha kachukua t-shirt yake nyope Haka itupia kwa juu Na kuwa na kufungua mlango Na kuongea na aliyekuwa mlangoni. Mimi sikuwa ni measikia maongezi yao kwa ni mimi nilikuwa na waza penzi tula Idris. 
Yudris alipomaliza kuongea na yule mtu mlangoni akaja kwangu. Nani alikuwa na gonga? Ah, ni Munira. Mm. Munira? Ndiyo Munira. <laughs> Sasa juu kama sisi tumepumzika au ndo adabu ya wapi hiyo? Hapana mke wangu. Hapana nini sasa? Anagonga na alikuwa anataka nini? Mm? Kama sio sumbufu tu. <laughs> Basi njoo basi tunaenda na zoezi letu. Hapana mke wangu. Zoezi haliwezi kuendelea kwa sasa. Ha <laughs> bwana. <laughs> kwa nini sasa? Munira amekuja hapo kutupa taarifa kuwa yule mtu tuliyemtaka ameshafika. <laughs> mtu gani tena address jamani? Ha <laughs> jamani mke wangu. Usha sahau tena si asma. Wewe unataka kuongea naye? Kikweli nilisahau kabisa kama Asma aliitwa aje nyumbani. Lakini kwa kuwa mimi nilikuwa na hamu zangu. Ah. Yaani hata sikutaka kutoka nje. Nilitaka tuendelee tu na zoezi letu na si jambo lingine lolote kwa wakati ule. Sikia mimi wangu, mwacha kwa kwanza. Tumalize zoezi letu kisha tuende tutaenda. Hivyo <laughs> namjua vizuri Asma wewe. Yaani hapa tukikaa hata dakika tano atakuja mlangoni. Na kisha fika hapa atatufanyia fujo. Hivyo, hatakuwa na utulivu. Nilimsikiliza Idris na kumuelewa sikuwa na jinsi tena, ikabidi ninyanyuke na kuvaa dira langu na chupi yangu kisha nikajitupia na mtandao kichwani na kumwambia Idris avae japo kaptura tu. Twende hapo Sebleni. Tulitoka kwa pamoja na kumkuta Asma akiwa amejaa tele kwenye sofa la pale Sebleni, huku pembeni yake akiwa na ifi zangu, yani Munira na Nusra. Kabla hata tujafika vizuri tu, tukapokewa na mdomo wa Asma. Hmm. Na ona wapenda nao sasa mapema yote hii mmetoka kuzagamua nao sio? Moyoni nijisikia vibaya sana. Yaani mbele ya mawifi zangu anaongea maneno hayo. Nitamani kumpa jibu baya ila moyoni. Moyo ulisita. Sinajua tena na mimi nilivyokuwa na mdomo na mashauzi. <laughs> yaani akasome. Hmm. Hivyo ya Asma. Ni mlo gani au naongea mbele ya dogo zangu? Uoni kama ulivunjia heshima. Hmm, heshima. <laughs> heshima gani uliokuwa nayo wewe? Eh? Au hii ya kunipa mimba na kuniacha kisha kaenda kooa? Tena umeoa hiki karagosi cha kizaramo. <laughs> wewe dada. Wewe dada naomba ukome. Mimi sio karagosi kama wewe. Umesikia eh? Alafu kama ulikuwa ni mzuri, mbona kakuacha kaja kunioa mimi? Naomba unikome wewe dada. Mke wangu. Wala usubisha nene ya huyo Na mudu mbona vizuri tu Hata kama ila wizi miku nita mimi hivu tena kwenye nyumba yangu Si wezi, wewe Nita kufruga humu Hivu na nijua mimi ya muna nisikia <laughs> eh, eh, Kuna weko olewa tu hapa ndo nanza kunipandisha kisaute Eti nyumba yako Olivotoka mlandizi, ulikuja na nyumba hapa hmm? hmm. Yani pamoja na mdomo wangu Ila yule asma alikuwa na ungeani kama mashine ya kudalizi vile. Niliamua nikae tu kimya maana nilipokuwa naelekea ningeweza hata kumpiga vibao. Sikiliza Yasma. Mimi ndio niliwaambia wadogo zangu wa kupigia simu uje. Hivyo nahitaji utulivu. Hmm. Utulivu, utulivu gani? Utulivu gani ambao unazungumzia? Hivyo nadhani mimi nafurahishwa na hili. Tulia basi. Hivyo jioni kitu gani mkuitia hapa? Haya <laughs> sema haraka sana. Mimi sina muda mimi hapa. <sighs> Ni kwamba Mke wangu anataka kujua vizuri. Wewe ni nani kwangu? Eh? Hey? <laughs> Wewe ni mpuzi nini? Kwani kusoma hajui? Eh? Basi ataka mkusoma hajui. Picha haoni au? Hapana. Wewe muelezee. Maana na wasiwasi sana juu yako. <laughs> Sina muda huo mchafu na huyo mtu wako. Na nakwaidi hamtoka mkapata amani kama kwenye ndoa yenu. Hauwezi kaniacha mimi na ujauzito alafu kwa wewe mtu mwingine. Alimaliza na kunyanyuka kisha akatoka zake nje na kuondoka zake. Akituacha tukiwa midomo wazi na tusijua la kufanya. Lakini kaka huu umekosea hata marehemu mama huko alipo atakuwa na huzuni kamaana huyu ndo alikuwa mke ambaye mama anamtaka jamaza Munira. Hivi hayo maneno ufi yako anajisikiaje unadhani? Eh? Hmm? Sio hivyo kaka. Mda Munira anasema kweli. Yaani hata wewe Nusra uko pamoja na udada yako. Ndiyo Walijibu wote na kunyanyuka kuelekea chumbani kwao na hapo hapo Idris alinyanyuka kwa asira na kuwaita kwa ghadhabu kubwa sana. Sikuwahi kumuona Idris akiwa michukia kiasi kile hata siku na moja.
zangu na mfahamu. Hata mwenyewe niliogopa na kujisemea hii. Hivi kumbe siku nikimkosea ndo atakavyokuwa hivi. Nilinyoya na kuwa mdogo kama Periton. Munira, Nusra, haraka rudi ni hapa. Na hii ombi ni amri. <laughs> Lakini kaka huu ni uonevu sasa. Kuna sisi tumefanya nini wewe? Nimesema rudi ni hapa. Sitaki maswali. Sasa <laughs> tunakuja kufanya nini kaka? Wakati huu mwenyewe hutaki kutusikiliza. Aha, kwa hiyo mtaki si ndio? Amtaki au? Munira na Nusra hawakuwa na jinsi tena. Ikabidi warudi tu ili wamsikilize kaka yao. Mimi nani kwenu? <laughs> Sio sorry gani jamani, majibu si unayo. Nataka mnijibu, mimi nani? <laughs> Wewe ni kaka yetu. Aha, kumbe mnajua eh? Mimi ni kaka. Sasa kwa nini unataka kunisikiliza? Kaka sio hatutaki. Tazo si tunamtaka asma. Na hata Mariam mama ndo alikuwa amempitisha huyu au yeye mkoo wake. Maneno yale yalikuwa kiniumiza kwa kiasi fulani japo sio kivile kwa maana mume wangu ananipenda sana. Hivyo kama mtu mwingine hanipendi sikuwa najali sana. Maana sio yeye ambaye amenioa. Sasikilizeni. Mmetaka ama amtaki? Huyu mnemuona hapa ndio wifi yenu. Yaani mke wangu mimi. Bas. Na kama mnaona siwafurahishi basi mnaweza kuhama tu hapa nyumbani. Mmesikia? Sawa kaka. Tunajua yote hii kwa kuwa mama amefariki ndio maana unatunyanyasa. Wote wawili walianza kumwaga machozi. Lakini kaka yao wala hakujali kwani aliendelea kusimamia ule ule msimamo wake. Nami moyoni nikawa najisemea tu kuwa ashikilie hapo hapo. Kwa hiyo mnavojilizaliza hapo yani kulia kwenu ndio kutanifanya mimi niogope au? Hata kama kaka. Ile unajua hatuna kwa kwenda ndio maana tufanyie hivi. Hi, hivi nye Hebu naomba niulize kwa mfano. Hivi mfano umekuja na wachumba zenu alafu mimi nikawakataa. Nikawaletea kwangu. Yaani mimi wanaume ambao labda sasa naona kwamba wanawafanyie nikawaletea. Ambao mimi ni mwachagua. Mtakubali? Hata kama kaka, sio hata kama. Niombe nijibu swali. Nyie mnahitaji kuolewa. Alafu mmeniletea wanaume zenu mimi nimekataa. Nimewaletea wanaume ambao nyie mnawataka. Mtakubali? Nauliza Anzo kubali. Aha. Basi, na mimi ndio hivyo hivyo. Hili ni chaguo langu. Mimi siwezi kubali chaguo lenu. Kesi imeisha. Alipomaliza kuongea hivyo nijikuta tu nikiwa mikononi mwa Idris, akiniinua na kuniambia twenzetu chumbani. Wakati wote huo mimi nilikuwa kimya tu. Maana ni ugomvi wa ndugu sikupaswa kuingilia. Japo nilikuwa nikiongelewa mimi. Tulifika chumbani na kuketi kwenye kitanda huko Idris akiwa amejinamia kwa mwazo sana. Mume, hebrudi basi kwenye hali yako ya kawaida. Ah, usijali mke wangu. Mimi nipo sawa tu mbona? Hapana, mimi sija kuzoea hivyo. Afistoshe, haya ni mapito tu. Sawa. Lakini hukupaswa kukutana na mambo hayo. Ukizingatia ndoa bado changa kabisa. Unadhani najisikiaje? Najua ila hizi ni sehemu tu za changamoto ndogo ndogo tu kwenye ndoa. Yaani hata wadogo zangu wanakufanyia hivi. Eh? Lakini pia hata mimi mwenyewe ananifanyia hivi. Ah, usijali. Ni utoto tu wakikuwa mbona wataacha. Niliendelea kumsi Idris apoteze ile hali na awe tu sawa. Kwani asijali sana kuhusu mimi. Cha muhimu Wenyewe tunapendana basi adui hawezi shika nafasi kwenye penzi letu ikiwa sisi tunapendana. Sasa Nilimuomba ruhusa mme wangu ili nikaandae chakula cha usiku. Kwani kwa jinsi wadogo zake walivyojibizana wasingeweza kupika chakula. Kwani walikuwa bado na hasira zao. Waliondoka na kuingia chumbani kisha wakajifungia huko. Alinipa ruhusa na kuniambia yeye anapumzika kidogo nikimaliza kupika ni muamshe akaoge ndo aweze kula. Nilitoka na kuelekea jikoni kwa ndam sosi. Nilipanga nipike wali. Tena wali maua pamoja na kuku. Hivyo niliandaa vitu vyangu chap chap chakula kisijechelewa sana ili mume wangu apate kula. 
Nilianza kumenya nyanya na kukatakata kitunguu, carrot, hoho na viungo vingine. Nikapika msosi wa kwenda. Yaani mpaka mimi mwenyewe niliyekuwa napika, mate alikuwa akinitoka kwa uzuri wa kukiangalia tu kile chakula. Wakati nipo kule kule jikoni, simu yangu iliita kuangalia alikuwa ni Musa ananipigia. Hao. <laughs> Nambe dogo vipi uko poa? Eh, niko poa dada, sijui wewe uko. Ah, mimi salama tu of kwako. Cha kutoroka usiku <laughs> na kwenda kwa mwanaume. <laughs> dada, yashapita bwanao dada. Ile umenisahau sana hata kunipigia simu. Ah. Jamani tatizo ndoa. Yaani mpaka nakusahau mdogo wangu. Mm. Ndoa au tamtu wa dudu ndo unakufanya unisahau. <laughs> Wewe mtoto mkuu ana adabu basi. Unjue mimi dadako. Haya dada, kesho nakuja kukutembelea huko. We, kweli? Nitafurahi sana. Maana nashinda hapa mwenyewe, sina hata kuongea naye. Mm, una kuongea naye? Wakati una mawifi zako wawili wote. Ah, we acha tu, ukija nitakwambia mdogo wangu. Ngoja basi mlizie kupika hapa afu nitakucheki. Sawa dada. Nilimaliza kuongea na Mos na kupata faraja kwamba kesho atakuja. Hivyo sitashinda mpweke mpaka Idris atakaporudi jioni. Niliweka simu pembeni na kwenda kugeuza kwa mara ya mwisho chakula changu. Lakini wakati nageuza, ghafla tu nilishtuka mtu akinikamata kiuno changu. Hapo nikaanza kutabasamu kwa kujua kabisa alinishika. Ni mume wangu. Jamani Idris, subiri basi nimalizie kupika, unantia au mwenzio. Lakini sikupewa jibu lolote. Na hapo hapo nilisikia sauti ya mume wangu ikiwa inaniita kutokea Sebleni. Niliogopa ni nani ambaye amenikamata kiuno? Eh? Afu na mume wangu ndo anakuja. Mapigo ya moyo yalianza kwenda mbio sana. Kwani wasiwasi wa nani alinishika kiuno kiasi hicho? Kama mume wangu na istoshi mwangu ndo alikuwa nakuja kule jikoni. Hey, kisa anga leo. Simulizi inaitua Mwali Mtunzi Nikiti Fefe. Ninae kusimulia simulizi hini mimi rafiki yako Lukasi Lumbas. Na hini sehemu ya pili ya simulizi yetu ya Mwali. Basi, mapigu ya moyo alianza kuenda mbio sana kwa ni wasiwasi wa nani alinishika kiuno uliendelea kunitawala moyoni. Sasa nikaanza kugeuka taratibu ili nimwangalie huyo alinishika kiuno changu lakini kabla sijamuona umeme ule katika. Hivyo kulikuwa kuna gize sola kitoto. Na hapo hapo yule mtu aliniachia kiuno changu bila kujua ni nani. <laughs> Wewe nani mbona ntia wasiwasi? Lakini yule mtu aliendelea kukaa kimya. Nilichokuja kusikia ni hatua zake tu zikazinaelekea nje. Na hapo hapo mume wangu aliingia mle jikoni na kuwasha tochi yake ya simu. Vipi mke wangu? Mbona unaonekana una wasiwasi sana? Hamna <laughs> kitu mume wangu. Kwani uja <laughs> au basi <laughs> naambia mke wangu kuna nini kwani? Hapana <laughs> mume, nigiza tu ndo niogopesha ndo maana ah, nimekuwa na wasiwasi sana. <laughs> Hebu acha woga. Eh? Mumeo niko hapa mbona? Sawa. Lakini mbona kwa wenzetu umeme unawaka vipi kwetu? Ah, itakuwa ni loko imeisha. Ngoja ninunue. Fanya haraka basi maana mimi naogopa. Basi mume wangu fasta akanunua umeme na kwenda kuingiza na umeme ukaaka. Nilitoka nje kwa ngaza. Ni nani ambaye aliingia ndani na kunishika kiuno changu? Nitamani kumuuliza mume wangu lakini niliogopa. Kwanza nitaanza vipi? Nilibaki nalo moyoni. Nilikuwa na hofu mpaka akaniuliza. Ila mke wangu leo hapana, hauko sawa kabisa. Kwa nini mume? We huoni. Yaani kama mtu mwenye hofu tu na jambo fulani hivi, nini tatizo? <laughs> Niko kawaida bwana, mbona hivyo? Nilimkatisha Idris na kumwambia akakae mezani ili niweze kutenga chakula. Nenda kake mezani basi uweze kula mume. <laughs> Sasa mke wangu. Mimi nataka kula kwanza ndo nile. <laughs> Ebu acha mambo yako basi kila muda wewe tu unataka tu. Ebu kwenda huko bwana. <laughs> Sawa, kwa kweli umeamua. 
Nilielekea jikoni huku nikiwa bado na hofu kwamba yule mtu anaweza kurudi tena kule jikoni na istoshe. Sijamjua ni nani. Niliangalia kila kona ya jikoni pale lakini sikuweza kumuona yule mtu. Sikuwa na namna. Nikachukua hotpot na kuweka chakula kwenye hotpot pamoja na mboga kwenye hotpot nyingine na kupeleka mezani. Sababu ya kuweka kila kitu sawa pale mezani na kwenda kuwaita mwefi zangu. Niliita pale mlangoni na kugonga lakini hakuna aliyenitikia kana kwamba hakuna mtu ndani. Yenye wale walikuwa hawanijui kama mimi ni mtu aina gani. Walikuwa wananichukulia hapoa. <laughs> Basi ngoja na mimi nionyeshe jeuri yangu nikaachana nao na kurudi mezani ili niweze kula. Vipi mke wangu? Mbona ulikuwa unaita sana bila majibu vipi? Ah, nimeita sana ndugu zangu lakini hawakunitikia. Ah. Achana na uwasikumize kichwa hao. Wameshiba, si tuletu, kisha tukalala kitandani. <laughs> Ndio tukishafika tu uko utafanya yako wako. Ndio, tukifika huko tunakulana. <laughs> Una mambo wewe Idris haya bwana. Idris tena. <laughs> Mume wangu bwana. Basi tulianza kula chakula na mume wangu alikisifia sana kile chakula mpaka nikajisikia raha yani moyoni. Yaani hiki chakula itabidi nikufungulie hoteli mke wangu. <laughs> Sio kwa sifa hizo mume wangu. Mbona chakula cha kawaida tu? Acha kunisifia hivyo bwana. <laughs> Nakwambia kweli mke wangu. Yaani sijawahi kula chakula kitamu kama hiki cha leo. So amazing. Moyoni liwaza hivi ni kweli anachonisifia au kwa kuwa tu ni mke wake. Basi ananipa moyo tu. Au kweli chakula amekipenda. Mbona kama unawaza kitu? Mna mme wangu najisikia raha tu kwa na wewe yani najisikia malikia kwenye ngome ya kifalme. Tuliendelea kula taratibu huku tukipiga story za hapa na pale. Na wale wadogo zake hata hawajatoka kula. Yaani hawajaja kuja kula. Waliendelea tu kukausha tu huko chumbani kwao. Tulimaliza kula na mume wangu, nikamnawisha mikono yake kisha nikatoa vyombo na kusafisha kwenye meza tuliokulia chakula. Alafu mume wangu, wewe ulisema utoga kwanza ndio ule chakula. Sasa imekwaje umekula bila kuoga? <laughs> Weku mboja nielewa. Mbona bado sijala hapa? Ujala? Wakati umetoka kula sasa hivi pale mezani. <laughs> Unajifanya ujue eh? Sasa ngoja nikuonyeshe. Unataka <laughs> kunionyesha nini sasa? Mm -mm, usiwe na haraka. Wewe subiri nikuonyeshe hicho chakula. Alinivuta mpaka chumbani na kwanza ale mambo yetu. Yaani ilipigwa show ya kibabe. Hey, wote tukawa tupo hoi kitandani. Tulipokuja kustuka ilikuwa ni saa kumi alfajiri. Mwili wote ulikuwa nyanga nyanga. Ah, Iris mimi wangu tuamke basi. Tuamke tukoge. Ah, labda mwili utapata nguvu. Ah, sawa mke wangu twende. Tulinuka na kwenda kuoga kisha tulipomaliza angalau mwili ulipata nguvu sasa. Maana nilichokaji na ile show. Yaani kama alinipania vile. Yaani Idris nyie acheni tu. Sio kwa mautamu yale. Yaani hapo kwenyewe japo nilichoka lakini nitamani show irudiwe tena ile alfajiri. Tukarudi nyumbani nikachukua simu yangu kuangalia nikakuta miskoro ya namba ngeni. Nilishangani nani huyo saa kumi yote hii anipigie simu. Nilidua kushangele simu paka Idris alinishtua kwamba mwana shanga sana. Lakini nilimwambia tu kuwa hakuna kitu, tulale tu, maana bado hakuja kucha vizuri. Tukapanda kitandani lakini kabla hatujalala simu ya Idris iliita, hata alishangaa muda ule, ni nani ambaye alikuwa anampigia usiku ule hiyo? Moyoni kaisi au yule aliyenipigia mimi ndo anampigia mume wangu? Idris alinyanyuka na kuchukua simu yake ili aweze kuipokea. Lakini kabla hajaipokea akasema namba ni ngeni. Nikajua kabisa atakuwa ni yule ule alinipigia mimi. Yaani kwa jinsi alivyokuwa ananipenda Idris alipokea simu yake na kuweka loud speaker. Hello. Nani mwenzangu? Mm. Hmm. Jamani, atakuwa nani sasa kama sio mimi mpenzi wako? Mpenzi wangu? Hao. <laughs> Jamani, inaona hata sauti yangu imesahau. Nilijawa na upepo. Niitamani hata simu ya Idris niivunje vunje kwani ni dharau kiasi gani? Yaani anaongea na mpenzi wake tena na loud speaker ili niweze kumsikia. Wacha kunichezea. Mimi mpenzi wako tangu lini? Ah jamani Idris, yani kwao ndo mpaka sauti umesahau. Please, niambie wewe nani? 
Yaani jana tu tulikuwa wote leo umenisahau. Nilizidi kuchanganyikiwa. Kumbe Idris anajifanya ananipenda kumbe ananicheat. Tena anacheat na mwanamke mwingine. Yaani he. Huku Asma, huku huyu, kumbe Idris ni kicheche hivi. Nilishindwa kuvumilia yale maongezi yao. Nilimpokonya simu na kuanza kuongea na yule mwanamke. Hivyo mwanamke, unajua kama huyu ni mume wangu, unaongea tu hata aibu uone. <laughs> Aha, kumbe we karagosi, umechukua simu. Haya anambie. Aliposema neno kikaragosi tu, hapo hapo nikajua huyu atakuwa ni Asma tu. Maana ndo mara ya kwanza aliniita kwa jina hilo. Nilikasirika sana kwamba Asma anataka kunipanda kichwani sasa. <laughs> kumbe we Asma kopo la choni. Ushatumika sasa hivi, huna thamani tena. We Unaniambia mimi kopo la choni? Ngoja nitakuonyesha. Idris alinipokonya simu ila aweze kuongea baada ya kujua yule ni Asma. Sikiliza Asma. Naomba nisikilize kwa makini. Sawa eh. Naomba usiniharibie ndoa yangu. Mbona uelewi? <laughs> Hapo mbona mwanzo tu? Utajua hujui. Yaani unichezea alafu niache. <laughs> Uwezi kunifanya chochote kile. Mm -hmm. Sawa. Ulianza kwa Amina. Aisha na sasa kwangu sikubali. Alimaliza na kukata simu hapo hapo. Ila yale majina ya Aisha na Amina aliyoyataja ina maana ndo tabia yake hiyo ya kuchezea wanawake. Idris mwangu, hao Aisha na Amina ni kina nani? Na uliofanya nini? Sikiliza mke wangu, mimi siwajua hao watu mbona. Unajua wakati Asma amewataja hapa, ameropoka tu kwa nia ya kutugombanisha tu mke wangu. Hapana. Ile sio chizi aseme tu. Najua kuna kitu nitakuja kujua tu. Nilinuna na kugeukea upande mwingine wa kitanda na kuanza kuona ndoa imeanza kuwa ngumu kwangu. Sikiliza mke wangu. Yule anataka kutugombanisha tu. Sikutaka hata kumjibu chochote. Kwa nilikuwa na hasira sana kwa kati ule. Lakini simu yangu iliingia SMS kwa muda ule ule. Ila sikuweza hata kuchukua simu na kusoma ile SMS. Nilipotezea tu. Asubuhi bado niliamka na sira zangu nikaandaa chai huku nikiwa nimenuna hatari hadi Idris akashindwa kunisemesha akaniacha tu Nilimtengea chai akanywa na kuniaga kwenda kazini nilimwitikia kwa kichwa tu basi Nirudi chumbani kwangu na mnuno wangu nikachukua simu yangu ili nimuulize Mosi atakuja saa ngapi ili nipige story maana sikuwa poa isa ile siku hata kidogo Niliposhika simu ndo nikaikuta ile SMS na kuisoma. Mpenzi, una kiuno kizuri hatari. Tena laini. Nilipoiangalia ni ile namba ambayo ilipiga. Ndio ilituma ile SMS. Pozilote ilinisha na kusahau ya Idris na kuwaza ya kwamba Ni nani huyu aliyetuma SMS? Na ndio yule alinishika kiuno changu tena ndani kwangu. Sasa ameingiaje na ametokaje? Maswali yalikuwa ni mengi kuliko majibu. Uwezo ni hilo lipata niliamua kupiga ile namba. Lakini kwa bahati mbaya ile namba haikuwa inapatikana. <laughs> Bwana ndoa yangu imekuwa na mitiani mapema hivi kila kona. Nijiuliza kwenye nafsi bila kupata majibu ya maswali yangu. Hivi kama mume wangu angeona ile SMS kwenye simu yangu, <laughs> sijatengekwaje. Mose akanitumia SMS kuwa yupo njiani na kuja. Angalau nilipata faraja ili aje labda naweza nisaidia mawazo kwa yale yanayoendelea. Mida kama ya saa nne ndo niliwasikia mawifi zangu wakifungua mlango wao wa chumbani huku mimi nikiwa sebleni nikicheza game katika simu yangu nikiwa sina habari na mtu walipita na kuniangalia kwa jicho la dharau na kusonya ila mimi niliisha kucheka kicheko cha dharau tu We unamcheka nani hmm. Kama ukijisi ni wewe Ile unijiwe gezani Hivi wewe unaleta dharau hapa ni kwenu <laughs> Hata nyeso kwenu kila mtu kwao ni kaburini mbwa nyie Hi? Yaani unatuita sisi mbwa? Ndiyo. Tena kwa kwa kabisa. Mnabweka wakati hamna hata ukali. Ha. Mimi tena nilivyo na nyodo sasa. We. Kisianze kunuka bwana. Walisogea mpaka nilipo wakanikunja na mara mlango kafunguliwa. Ilikuwa ni tafrani. Mdomo wangu uliniponza bwana. Kujikuta naweza kujibu wakati wenzangu walikuwa wawili na mimi niko peke yangu. Ila Nilichoka na vituko vyao kila siku wao kuniona mimi ni kama si staili kuishi na kaka yao. Hoya niliona ngoja niwatolee uvivu na mimi. Kwa hiyo aliponikunja pale bwana nilipokuwa nimekaa na lengo kuu ilikuwa ni kunipiga na mimi na mdomo tu. 
Tena mdomo wangu ni wakuongea tu ila mkono wa kupigana ulikuwa ni bure tu. Lakini ilikuwa ni kama ni bahati tu walivonikunja na kunyenyua kwa lengo la kunipiga mlango ulifunguliwa na alikuwa ni mama akiwa pamoja na mdogo wangu Mosi wale mawifi kuona vile wakajifanya kuzuga kama hakuna kitu kilichokuwa kinaendelea pale na wao ndo wakawa vimbele mbele kupokea wageni eh hey, jamani karibuni nyumbani asante nami nilijenua na kuwakaribisha waweze kukaa chini mama mosi kaini hapa karibuni sana asante mwanangu habari za hapa ah, hapa kwema mama si nyumbani huko ha, nyumbani kwema tu haya vipi na we mosi habari za mlandizi na leo umetega um, 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 umekwepa shule? Salama tu dadangu. Tunakula tu korosho. Si unajua tena? <laughs> Bila shaka na mimi utakuwa umeletea. Mimi na wewe tena. Zipo kama zote. Baada ya muda Munira na Nusra waliaga na kusema wanatoka mara moja. Hivi mama, mbona mlingia tu bila kupiga odi? Ah, hujui tulifika hapo nje, nikasikia kama kuna ugomvi kwa hiyo nilishindwa hata kubisha odi. Ah ila hakuwa na ugomvi mama. Hakuna ugomvi. Wakati tumeingia tumekuta kama usi, nimekukuta kama umekunjwa. <laughs> Amna mama, si unajua ni mwaifi zangu tulikuwa tupo kwenye utani tu. Haya, wewe ficha tu. Yakikufika shingoni ndio utajua. Mimi sikai sana, nimemleta Mosi. Maana alikuwa hapa juu, naondoka kwangu. Yaani sikutaka kabisa kumwambia matatizo ambayo nakutana nayo kwenye ndoa yangu. Kizingatia ni mapema sana. Na kwa jinsi mama anavunijua asingeza kuniamini hata kidogo. Maana anaujua mdomo wangu. Kwa hiyo ataona tu mimi ndo chanzo. Na hata Mosi nilitamani kumwambia lakini nikawaza anaweza kumwambia mama afika wa shida. Hivyo hata Mosi japo kaja tuongee lakini nilazimia sitamwambia matatizo yangu. Mama aliaga kisha kainuka kwa lengo la kuondoka. Nikamsindikiza kidogo kisha nikarudi ndani niweze kuongea na Mosi. Sasho gangu kama unavona mdo umeshakwenda tuingie basi jikoni tukapigepike na tupige story. Haya twende dada. Nilipanga hiyo siku nipike wali kwa samaki hivyo nilitoa samaki kwenye friji na kumpa Mosi awaandae huku mimi nikiwa naweka viungo sawa ili akimaliza tubakize kupika tu. Haya naambia shogale ndo inaendaje? <laughs> Wewe tena mfukunyuku kama fukuku muone. Ah sasa dada jamani mimi sinimeuliza. Ah unauliza nini we mtoto mdogo? Tulia kwanza mwenzio huku raha tu. Hmm. Ila dada, yani umebadilika, yani kama sio wewe umenawili hatari. <laughs> Mambo ya maji meupe haya unadhani mchezo? Maji meupe? Ndio. Kwa ni wewe hujui kama anambolea. Hmm. Dada wana mimi sijakuelewa maji meupe ndo nini? <laughs> Doma nimekwambia tulia, yani hata huyajui wewe mpaka yamekutia yame mimba. <laughs> Yaani dada, mimi sikujua hata kama unazungumzia hayo. <laughs> yaani mdogo wangu, kumbe ulikuwa na faidi, siku hata najua. <laughs> Cheze athumani kichwa. Ah. <laughs> Endelea kula utamu. Basi, maneno ya hapa na pale aliendelea huku tukiendelea na mapishi. Na nilimwachia yeye apike mboga mimi nipike wale. Ah, afu dada, <laughs> nimesahau ujue. Beka Ameisha mwili bala tangu olewe. <laughs> na bado yeye anataka baki mifupa kabisa kuku blowi la yule. Eh dada mpaka leo bado unamchukia tu. Eh? Yaani hujui tu jinsi ambavyo simpendi yule mtoto kidogo. Eh, haya dada. Ila nakumbuka sana na mimi nikusalimie. Ah, bwana, mimi sina shida ya salamu yake. Eh? Na kaniambia kwa bado hamjamalizana. Ah, akwende huko kumalizana na nani? Chakula kilikuwa tayari lakini kwa muda wote huo wale mawifi zangu hawakuwa merudi. Tulitenga na mdogo wangu ili tupate msosi kwa raha zetu. Dada, mbona wifi zako hawajarudi? Ah, achana nao, mimi siwezi kuwafuatilia. Tulikula nikiwa nimesahau matatizo yangu yote kwa muda ule. Wakati tunakula simu ilipigwa. Kuangalia ilikuwa ni ile namba ngeni iliyonipigia usiku kabla ya kuipokea. Nikamwangalia kwanza Mosi nikaona yuko busy na chakula. Nitoka pale na kwenda kuipokelea chumbani. Hello, wewe nani? <laughs> Jamani mpenzi, yani kupokea tu na kuniuliza mimi nani? Huo sio ungwana. <laughs> nani mpenzi wako wewe? Afu naomba usinilete uchuro. Ah, mpenzi, mbona na maneno hivyo? Niliona kama ananisumbua niliamua kukata simu. 
Nilishusha pumzi kwa kumwaza yule ni kidudu mtu gani anayeniletea uchawi kwenye ndoa yangu. Maana kwa mwenendo ule anaweza piga mbele mume wangu afika anatia shida sana. Ila nitajua njia gani ya kumkomesha huyu mtu nisemjua. Nikafungua mlango na kurudi Sebleni. Alipokuwa Mosi ili niweze kuendelea kula chakula. Dada, mbona umeenda kupokea simu chumbani? Au ndo umeshaanza kuchepuka na wewe? Ah, hapana mdogo wangu. Mchepuko huo vipi? Mm, haya. Naona basi hapa network inasumbua, ndio maana umeenda chumbani. Mm. <laughs> Wewe nawe? <laughs> ah. Hata hivyo, pumzika kwangu na unitoe bana. Mimi nilikuwa naongea na mume wangu tu. Ulitaka niongee nikiwa hapa? Mm. Sawa dada. Mimi nilikuwa nakutania tu mwenzio. Hebu kula hapo, kimaliza upumzike kwanza. Yule mtu alinipigia kiukweli alinikosesha raha sana. Maana kitu kibaya simjui. Na wala simfahamu. Hivyo nakuwa kama nachanganyikiwa hivi. Niliwaza au atakuwa ni beka ndo atakuwa ananichezea mchezo wote huo, lakini beka anawezaje kuja kwangu na kunishika kiuno changu? Ni swala gumu sana. Hivi Mose, namba ya beka unayo? Mm. <laughs> Nayo umeanza wewe. Wewe umesema umtaki imekwaje? Aibu acha maneno yako basi Mose, niambie basi kwanza unao namba ya beka. <laughs> Bwana mimi sina namba ya beka. Bali na namba ya mbwa beka. <laughs> Yaani mosi wewe. Haya bwana. Niliangalia namba ya Beka. Aliponipa kuona ile namba yake haikuwa ikifanana na ile namba ambayo ilikuwa ikinisumbua mimi. Kwani dada una nini? Ujue tangu umetoka chumbani umebadilika kabisa. Ah, hamna kitu mdogo wangu. Wewe maliza kula hapo kisha ukauge na ubadili hizo nguo. Ah. Sasa nitabadili vipi nguo na sijaje na nguo zingine? Utavaza kwangu. Hebu acha hizo basi. Mm. Wewe chama shauzi leo unataka kunipa nguo zako ni vae. <laughs> Dogo, naona ushani zura kumbe. Alimaliza kula kisha akaenda bafuni kuoga na kisha nikampa moja ya nguo yangu ambayo nilikuwa nikiipenda sana. Mosi alipobadili nguo wote tukaenda kukaa Sebleni. Huku kwa wakati wote huo wala dogo zake ambao ni mawifi zangu hawakuwa amerejea. Mm. Yaani Mose, ulivovaa hiyo nguo yani umekuwa kama mimi vile. Kweli dada? <laughs> Maana najiona kama wewe hapa na tulivyo na ufanano kidogo yani. <laughs> ah, wewe unataka kujifanisha na mimi wewe mtoto. Hebu naomba ujishikilie kidogo kwanza. Mm, sawa dada. Nimekoma mimi na mdomo wangu na ufunga na zipu nzuri. Ninyanyuka na kuingia chumbani kwangu. Nikakumbuka inabidi nimuonyeshe Mose picha. Maana tulivyokuwa Zanzibar tulipiga picha za kila aina tena zenye kuvutia hasa kwenye simu. Nikaichukua na kufungua mlango ili kuelekea Sebleni na nilipofika sikuweza kuamini macho yangu kwani nilimkuta mume wangu Idris akiwa anamkumbatia kwa nyuma mdogo wangu Mosi kwa nyuma. I say hey, hey. Idris niliita kwa jaziba sana na wote wawili Idris na Mosi wote walistuka kwa ile sauti ndio ito. Mme wangu. Ini paka kwa mdogo wangu. Hapana hapa hapana mke wangu. Sio hivyo kama unavyoamini wewe. Yaani nimeona kwa macho yangu lakini bado unanikatalia. Dada, we, tena Mosi naomba nyamazi kabisa. Naongea kwanza na mme wangu. Nilishindwa kabisa kuamini kwa kile ambacho nilikiona kwa macho yangu. Yaani Idris hadi kwa mdogo wangu iliniuma sana. Idris alitoka pale akaja ambapo nilikuwa nimesimama mimi kisha kanishika bega langu na kuanza kunibembeleza. Sikiliza mke wangu. Mimi nilipomuona huyo mdogo wako. Sikujua kama ni yeye maana sina taarifa zake na ukizingatia na nguo alizovaa nilijua kabisa ni wewe. Hata kama mume wangu, kwani wewe kama yule ni mweusi na mimi ni mweupe. Huo ndio kweli wangu. Mimi nijua ni wewe na ndio maana nikafanya kile kitendo naomba nisamee sana. Angalau kwa maneno alioniambia aliniingia kwa kiasi kwani sikumwambia kwa mdogo wangu anakuja leo na istoshe zile nguo alizovaa alikuwa kama mimi vile. Basi kwa makini mme wangu ipo siku utakuja kushika kiuno cha mama yako mkoe. Ni kweli mke wangu. Umakini unahitajika maana kama angekuwa ni mama sijingekwaje. Mme wangu aligeuka 
na kumuona Mose akiwa amekaa kwa kutia huruma sana. Hivyo alitoka na kwenda alipo kisha akamwomba msamaha kwa kile kitendo kwani hakuwa amedhamiria kufanya kitu kama kile. Ukizingatia ni shemeji yake. Na bila hiana Mose alionekana kukubali msamaha wa shemeji yake na hata mimi niliamua kumuomba msamaha na alinikubalia hivyo ikawa ile kesi imeisha. Hivi hawa mafisi zako kwa wapi? Sijajua mmeangumana wameniaga muda tu lakini mpaka sasa wajarudi. Labda wapige simu waulize. Ah, achana nao wale. Kwa nini watu wazima? Wanajua anachokifanya. Sawa mume wangu, twende kuoge basikisha ule. <laughs> nile kwanza, kisha ndo tule au tule kwanza kisha ndo nile. <laughs> Bwana hebu acha maneno yako basi wewe kuna mgeni. Mgeni au shemeji yangu bwana? Tulitaniana kisha tukatoka na kwenda chumbani kwetu ili aweze badili nguo na kwenda kuoga kwanza ili aweze kupata chakula. Nitoka na kumwandalia maji ya kuoga mme wangu kipenzi ili aoge. Nilipomaliza kuandaa nikarudi ndani na kumkuta mme wangu akiwa na simu yangu mkononi. Na aliponiona tu alinikata jicho hilo paka niliogopa. Kumbuka msikilizaji hii ni sehemu ya pili ya simlizi itwayo mwali Queen of Mashauze. Mtunzi ni Kiti Fefe. Ninaye kusimulia simulizi hii ni rafiki ya kwa muda wote Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi Mexi. Unaweza pia ukanipata kwa WhatsApp namba kupitia 0710 sasa kwa lile jicho la mume wangu na huku akiwa na simu yangu mkononi nilijua kabisa lazima ile mpuzi atakuwa ametuma SMS mbaya au atakuwa amepiga maana sio kwa kuangalia kule nilikuwa naoga sana kiasi kwamba niliendelea kutetemeka na miguu yote kosa ushirikiano nilianza jishikashika mara vidole mara nigeuze geuze viganja vyangu huku nikimwangalia Idris bado alikuwa akiniangalia kwa jicho kali sana Nilishtuka zaidi baada ya kuanza kuniongelesha. Hivyo ni mwanamke aina gani? Mwanamke aina gani? Kivipi sasa? Yaani nimeshika simu yako nimeshangaa sana ukuta hivi. Kwa maelezo ya Idris nilijua fika sasa leo nimeumbuka kwa vitu ambavyo hata sivijui. Maana huyu mwanaume wala sikuwa nimemjua wala hata nisijue wapi alipotoa namba yangu ya simu. Na sasa nilijua kabisa mme wangu ameshaona kila kitu. Nikaanza njia gani naweza itumia nikadanganya maana niliona kabisa maji yashazidi unga. Na kifatacho nitakunywa uji badala ya kula ugali. Mme wangu nanichanganya kwani umekuta nini? <laughs> kwani mbona unaonekana una hofu sana? Eh? Naona mpaka unatetemeka nini tatizo? Hamna tatizo mume nipo kawaida. Kwa hiyo mimi ni mgeni na yes ndio? Pako kate kuwa haupo sawa. Idrisi mangu, mini mgope ilo jicho lako buwana jensu hivyo kuhu kiniangalia. <laughs> Ni hivi, nimeshanga kuta simu yako wa inapaswede, hata moja. Na nimekagua simu yote, lakini sija kuta kiti chochote cha kutilia shaka. Aliposema hivyo ndo nikajikuta sasa na shusha pumzi, mana ilikuwa na hisi dunia yote menlemea kwa ile hali nilio mkuta na ume wangu. Idris bwana siku nyingine usiniangalie kwa jicho la hivyo bwana utakuja ni huwa mwenzio usijali mke wangu unajua mimi napenda masiara haya twende kaoge basi maana tutapiga soga hapa mpaka asubuhi alipoweka tu simu kwenye kitanda na hapo hapo iliingia SMS lakini wala hakushurika nayo ilimpeleka hadi bafuni na mimi kurudi chumbani ili niweke vitu sawa na kumwandalia nguo ya kuvaa akitoka kuoga Nikakumbuka simu yangu iliingia SMS. Nikaichukua na kuangalia, nilikuta ni ile namba ndio imetuma SMS. Ujumbe uliandikwa hivi. Sikia mpenzi, kuna kitu nataka kwako. Na kama hujakifanya basi mmeo atajua kila kitu. Kwa nina ushahidi wa picha nikiwa mimi na wewe kama wapenzi. Aiseni pomuliza kusoma ile SMS, nitamani hata ile simu niivunje kwa ile SMS. Ilikuwa ni kama mwiba kwenye koo umenikwama. Na nisijue na utoaje. Nani wewe anacheza na akili yangu? Nijiulize mwenyewe bila kupata jibu lolote. Nikawaza je, ule muda kashika ile simu mume wangu 
ndio ile SMS ikaingia hisia tangenelewaje Sikutaka kulaza damu hapo hapo nikamjibu kwa ujasiri kwa kuwa najua kabisa sina mtu mwingine kwenye mapenzi zaidi ya mume wangu sasa huo shahidi yeye yeah, kotoa wapi Nilimjibu hivi sikia wewe kiumbe cha ajabu sana acha kunitisha sikupi chochote unachotaka na unachokitaka fanya tu Naye haikupita muda akantumia SMS. Ilisema ya kwamba fungua data na uingie kwenye WhatsApp uone. Haraka haraka nikafungua data kuona ni nini ambacho amenitumia. Sikuweza kuamini macho yangu kwa ile siku ambayo nilishikwa kiuno na mtu huyo. Ndio hapo hapo nilipigwa picha ila sura ya ule mtu haikuwa ikionekana vizuri. Ukiangalia tena nyumbani kwangu utajua kabisa ni wapenzi kwa jinsi alivyokuwa amenikamatia kile kiuno huku mimi nikiwa nimeliemboa jicho kwa nini mimi nijua nipo na mume wangu kumbe ilikuwa ni tofauti nilipigwa na butwa na kuendelea kusimama pale pale huku nikitafakari kwa makini nawezaje kutoka kwenye hili sikuweza kujua kwa wakati huo ila Nijikuta nikishtuliwa na mkono wa baridi uliotua vyema kwenye bega langu la kushoto. Bega lilikuwa wazi kutokana na kuvaa dira oversize. Na bila shaka nilijua tu nime wangu amerudi kutoka kuoga. Nilitupia simu kitandani ili asije kuiona ile picha. Kisha nakageuka na kushtukia tu nikipigwa denda juu kwa juu. Ah, bwana Idris, hebu acha mambo yako bwana ni kama nje kuna mgeni. Ah. Kwa ni mgeni ajue kama mimi na wewe ni mtu na mme. Ha? Muda wote tunafanya tu. Hata kama ila jua mgeni nimemwacha peke yake muda mrefu. Hebu badili ngo basi kisha tunde sebleni. Kama kawaida akiwa anavua tawala lake mimi sikutaka hata kumchungulia. Nikageukia pembeni. Sasa mke wangu. <laughs> Naona vitu kwa sana. Kwa nini tena? Eno anyway, mara u, 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 siji u, uishike mwenyewe na kunyonya mara uone aibu unajua sikuelewi sasa sivu na yogopa ya nini wakati kuna mdo naishika mpaka una enjoy nayo ah, bwana tuacha basi vaa haraka basi twende kale ah. alivaa fast kisha wote kwa pamoja tukatoka sebleni na kuelekea kwenye meza ya chakula ujue idris wadogo zako mpaka saa hizi hawajarudi <laughs> Leila mke wangu nishakwambia wale ni watu wazima siwezi kuwachunga mimi Kimbele mbele kikanisha ikabidi nyamaze tu na kumwekea chakula kisha kaanza kula Mara simu yangu ikaita ilikuwa inaita ikiwa chumbani Mke wangu simu inaita huko Sasa na wewe pumzika naenda kupokea mimi simu ya mke wangu Idris aliposema simu Inaita na anataka kwenda kupokea yeye niliogopa maana kwa ule usiku nilijua tu lazima atakuwa ni ule jamaa msumbufu ndo anapiga sasa unadhani mume wangu akipokea ile simu itakuwaje na ilikuwa ni ngumu sana kumkataza maana lazima angeisi vibaya tu sasa mume wangu yani wacha kula wende kupokea uh, sio vizuri <laughs> kwa ajili ya kumpenzi mbona sio tabu kwangu Wacha niende tu. Au sio shemeji. <laughs> ni kweli shemu wangu. Nilimkata mosi jicho baada ya yeye kuchangia kuwa shemeji yake hapo kesi yangu. Lakini sikuona jinsi ya kumzuia ila kutokana na kuongea pale kama zali vile. Simu ikaacha kuita kule chumbani. Haya mume wangu, endelea kula. Simi shaka tayari usisumbuke. Sawa mke wangu, umeshinda wewe. Kabla hatujaendelea simu iliita tena. Sasa hapo Idris hakutaka hata kuongea. Alichofanya ni kusogeza kiti kwa nyuma kisha kanyanyuka ili aende chumbani. Nitamani sana kumkataza si lakini nijikuta kama bubu kwani niliishia kusimama tu na kunyosha mkono ishara ya kuwa Idris asiende kule. Ah, Dada Mose, kwani umepata na nini? Ah, we mtoto, hebu kelele huko na ufungi mdomo wako. Nijikuta nikimjibu tu Mose hivyo na kumsikia Idris akipokea simu kule chumbani nilihisi yani nilihisi kama kufa kufa hivi 
ya leo naumbuka bila hata kutegemea. Sikuwa nikisikia maongezi ya Idris na ule mtu kule chumbani. Hivyo ilizidi kuniongezea mimi hofu. Kama dakika moja hivi Idris alitoka kule chumbani na kuja anaongea na simu na alipofika pale nikamsikia akisema Aya, mtu wako hapo ongea naye. Jamani mapigo ya moyo hapo ukiyapima yanaweza soma pressure mia tano maana da sio kwa kudonda kule. Nilichukua simu huku mkono ukitetemeka kwa hofu maana sikujua ni nani ambaye amepiga simu. Mm, nani huyo anataka kuongea na mimi? Wechukua simu ongea naye bwana utamjua tu. <laughs> Jamani mmeangu mbona hivyo? Hakuna nini Leila. Maana siku hizo umekuwa na uoga sana kwa nini? Hamna mme wangu. Nilichukua ile simu taratibu na kuweka kwenye sikio langu niweze kusikia. Nani ambaye alikuwa anaongea? Kitendo cha yeye kusema tu halo hapo hapo nikajisikia amani imerejea kwani alikuwa ni mama yangu akufikia ndo alipiga simu. Eh hello mama shikamo. Marhaba mwanangu. Vipi wewe ndugu yako? Yupo hapa kaja tele. Ah, kumbe hajatoka mpaka saa hizi. Ndiyo, mbona kasema leo analala huku huku? Ah, mie janiaga. Hivyo ndo maana nilikuwa na hofu maana hata simu yake haipatikani. Ondoa hofu mama, yupo huku na kesho atarudi. Si unajua tena kesho awaende shule ni weekend. Ah, mbona simu yake haipo hewani? Ameweka chaji na isi atakuwa mezima. Sawa, ni hatakia usiku mwema. Sawa mama na nyepi pia. Nilimaliza kuongea na mama na kuangalia simu yangu kumbe bwana ile simu ya kwanza kupigwa ilikuwa ni ya ile namba ngeni maana niliona miskoro yake na sijaka sawa akatuma ujumbe hapo hapo ujumbe ule ulisema ya kwamba kesho na surprise yako jiandae kuipokea hapo kwako Nilishtuka ule ujumbe nikajikuta na ropoka tu bila kujua surprise Laila mke wangu Surprise ya nini? Ah. Uh, 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 unajua ah, mke wangu. Umepata na nini Laila? Eh? Huh? Hebu niambie. Um, mjume wangu tangu ni wewe sijawahi kukufanyia surprise. Sasa kesho upo nyumbani nataka nikufanyie surprise. Najikuta tu nikiropoka hivyo bila hata kujua naongea nini maana kama nilipata mshtuko hivi. <laughs> Sawa mke wangu tafurahi sana na naingoja kwa hamu sana ya surprise. Kikweli mimi niliongea tu sikujua hata hiyo kesho ni surprise gani ambayo nitamfanyia mume wangu. Na yote niliongea baada ya kuona nimeropoka. Hivyo ningestukiwa. Hivi mume wangu, mbona uwezi kuhusu wadogo zako mpaka sasa saa mbili au jarudi? Piga basi hata simu. Safari mume wangu alinielewa, alichukua simu na kupiga lakini simu zao zote hazikuwa hewani. Hapo wote tukawa tuna hofu kubwa sana. Kwa nini hawapatikani mpaka muda ule? Mimi wangu twende basi kwa ripoti polisi maana hatujui nini kimwakuta. <laughs> Kwenda polisi ni sawa. Ila hata tukienda lazima tutambue tusubiri kwanza baada ya masaa nne. Kama wajaonekana ndo taratibu zingine zitafuata. Sawa mume, mimi nakusikiliza wewe tu. Tulipomaliza kula, Musa alitoa vyombo na kupeleka jikoni kisha kasafisha meza kwa kuwa ilikuwa ni usiku nikamuonyesha chumba cha kulala sasa mimi na mwangu pia tukaelekea chumbani kwetu kwa ajili ya kupumzika kutokana na uchovu wa siku nzima Idris jeans alivyo na ugwadu yani alikuwa kila siku anataka shoto yani hakuna pumzika hata kidogo na mimi sikuwa na jeans maana <laughs> ndio ndoa hiyo na nilitaka Tulipomaliza tukaenda kuoga lakini mimi nilikuwa wa kwanza kurudi chumbani na kukuta simu inaita kuangalia ni ile ile namba yani ilikuwa ikini ikinikosesha raha kabisa nikaichukua na kupokea Leo mwifi zako ni mwateka ni nao mimi ili wawe salama ni wewe kuomba talaka kwa mumeo na ukikata nitasema wewe ndio umenituma na ni wapenzi itaonesha na ile picha yetu. Mm. Hmm. Yaani ule mtu alikuwa akinitia kashikashi. Hata sikuelewa alikuwa anataka nini kwenye ndoa yangu. Yaani amekuwa akiniandama kila kona. Sijui hata lipi la kufanya juu yake. Yaani nikimjua ni nani? Hey. 
na istoshi niliogopa kabisa kumshirikisha mme wangu niliona wache ni pambane tu mwenyewe niliweka simu kitandani na kizafakari nafanyaje kunusuru ndoa yangu yani ni majanga jua majanga nilichukua kitana changu kidogo nikaanza kukingata kama mtoto huku nikiwa kwenye tafakari nzito sana Leila mke wangu mbona siku hizi hauna raha kabisa kipi kinakusumbua Oh, mme wangu, kumbe usharudi tale. Ona sasa, yani nimeingia lakini hata hujanisikia. Mbona ulipa wasiwasi hivyo? Una nini kwani? Amna mme wangu, mawazo tu ni same tu maisha ya mwanadamu, ndio hivyo. <laughs> Sawa, lakini ungenishirikisha na mimi labda ningetatua hayo mawazo yako. Na <laughs> usijali, ni kawaida tu. Basi, basi njoo tulale. <laughs> Idris hakuwa mtu wa kupenda kufukunywa sana mambo. Yeye nikimwambia tu alikuwa anaelewa. Hivyo alipanda kitandani ile tulale. Lakini kwa upande wangu usingizi haukuwa mzuri kabisa. Hivyo nilikaa macho muda mrefu na hata sikumbuki usingizi ulinipitia saa ngapi. Asubuhi na mapema kama kawaida yangu niliamka na kufanya usafi kisha kupika chai. Hadi Musa alishangaa alipoamka kukuta kila kitu kipo sawa. Mm. Ama kweli dada upo kwenye ndoa. Ah, kwa nini mdogo wangu? Ah, kwa sababu nakujua wewe cha uvivu lakini huko unafanya kazi tena bila maneno. Ah, watu tunabadilika Musa. Kweli naona maana hata mm, mashauzi siku hizi umepunguza kidogo. Ah, wewe acha tu mdogo wangu. Ni majukumu tu ndo anafanya hivi. Eh, vipi shemeja jambo? Hajambo bado kalala yupo hoi si unajua tena vitu vya watoto wa kizaramo. <laughs> Wewe tena? Haya, furahia ndoa dada yangu. Idris alilala mpaka saa nne ndo aliamka. Nikamtengea maji ya kuoga na kisha nikamtengea chai apate kifungua kinywa. Wakati yeye yupo anakunywa chai, mimi na Mosto tulikuwa tumekaa tu tunapiga story. Mara akaingia Asma, tena bila wala hodi. Wewe asma. Hivi tabia gani kuingia kwangu bila ya hodi? Nilimuuliza hivyo. Hmm. Hata mimi humu ni kwangu kabla ya wewe. Mimi ndo wa kwanza. Hivyo tuliza mshono. Eh? Eti tuliza mshono? Hemu angalie miguu ilivyokauka kama kuku wa kienyeji. <laughs> hivyo wewe unamringia Idris eh? Humjui vizuri wewe atakuchezea na kukuacha kama sisi tu. Hmm. Hana jeuri hiyo. Kama reli basi hapa Kigoma ndo mwisho wake. Hivyo wewe umefulia. Alafu mimi mtoto wa kizaramo, kiufupi, kanikuta mtoto mbichi, sijatolewa hata kwenye boksi. Idris baada ya kuona zogo linataka kuzidi na kunaweza kutokea ugomvi akaingilia kati. Wesma, hebu nomba sana uondoke kwenye nyumba yangu. Sitaki matatizo ese. Huwezi nifukuza, nitaondoka pale nitakapotaka mwenyewe. Ah, kabla sijakufanya chochote, nomba utoke. Hmm. Sikia wewe. Yaani huyu mwanamke Sikia amekoroga au vipi? Mbona umekuwa mjinge mjinge hivyo mpaka wadogo zako yani wanapigwa wewe umekaa tu kimya? Kupigwa? Unamaanisha nini? Hmm. Huyu kikaragosi wako jana amewapiga wadogo zako ila wewe upo upo tu. Da, niliumia sana baada ya kuambiwa eti nimewapiga wifi zangu. Wakati wao ndo walitaka kunipiga mimi, ila ikabidi nikae tu kimya kuepusha kelele nyingi pale ndani. Asima alitamba pale ndani kisha kafungua mlango na kubamiza kwa nguvu na kuondoka zake. Mke wangu. Ni kweli uliwapiga Munira na Nusra? Hapana mke wangu. Hivi e, ndivyo niona mimi naweza kweli kufanya kitu kama hicho. Yule ni mgombanishi tu. Ni kweli ni mgombanishi. Sasa ni kipi ambacho kimwafanya ndugu zangu aondoke hapo nyumbani? <laughs> Mangu mimi sijui. Nitachunguza kama ni kweli. Na kama ni kweli sitakuelewa Leila. Mimi siwezi kufanya hivyo mke wangu hata kidogo. Kwa muda fulani amani katoe kamle ndani kati yangu na mume wangu. Ujue damu zito kuliko maji. Yaani hata kama alikuwa ananipenda kiasi gani, ila kwa ndugu zake pia lazima imuume maana tangu jana hajaona. Alafu anapata taarifa kuwa eti walipigwa na mimi na kutoweka. Alinyanyuka na kuelekea chumbani, mimi sikuweza kumfuata maana nilikuwa nikiogopa. Hmm, dada, kwani yule msichana ni nani? <laughs> yule anaitwa Asma, ni ex wake Idris. Sasa kama ni ex wake, mbona bado anakuwa hivi? <laughs> Ni mdogo wangu miata ni sielewi hapa, ni waacha tu. Mm. Sasa dada mbona ulinificha hivi? 
sio kila kitu ni cha kukuambia dogo wakati tupo pale sebleni tukaendelea kuongea mambo ya hapa na pale huku mume wangu akiwa yupo chumbani na nisijui anafanya nini sasa huku mlangoni bwana kuna mtu alikuwa akigonga hmm. dada nani huyo au ndo asima karudi tena ah sidhani yule akija anaga muda wa anahodi anaingia tu moja kwa moja basi ngoja niende mimi nikamfungulie msawa nenda Mose alinyanyuka na kwenda kufungua mlango lakini cha ajabu airudi tu na boxi dogo hivi likiwa limefungwa na karatasi zile za kungaa za zawadi Mose aliporudi tu na Idris naye alikuwa anatoka chumbani na yeye ndo alikuwa kwanza kuuliza Mose ile boxi vipi Shimiji kuna mtu ameleta amesema dada Leila ndo ameagiza Nilipata ona mshangao saa ngapi mimi nimeagiza Nilijua sasa ile surprise niliyoambiwa jana ndo ile sasa ndo imefika kutokuwa kuna kitu gani mle hilo ndo swali gumu ambalo nilikuwa najiuliza mimi na istosha na mume wangu ameshaliona na mbaya zaidi nilimwambia kwamba kesho nataka kukufanyia surprise <laughs> simulizi inaitwa mwali hii ni sehemu ya pili na ya mwisho mtunzi anaitwa kiti fefe ni nae kusimulia simulizi hii ni mira fiki ya kwa muda wote Lucas Lumbas kwa WhatsApp namba ni 0710815845 Dada yako kumbe ndo ameriagiza Ndio shem huyo mtu aliyeleta ndo amesema hivyo Mke wangu jamani hata kama ndo ile surprise hata kuniambia Nilishika tu na gugumizi hata nisijui najibu kitu gani maana mimi sijaagiza kitu chochote kile. Inibidi nikubali tu kuwa mimi ndo niliagiza kwa maana huyo mtu alinitaja mimi. Nikikataa maswali atakuwa mengi. Kwa hiyo mke wangu ile surprise ndio hii jamani. <laughs> Asante sana japo sijajua ni kipi ambacho kimo humo ndani. Yaani ile sana ongea lakini mimi akili haipo kabisa pale. Yaani nilikuwa nawaza nini kipo mle? Zile picha au kitu gani? Mosi Ebu nipe kwanza ile box hapa. Sasa Laila mke wangu, zawadi yangu iweje tena box upe wewe. Mume jamani, mimi sinataka nifungue. Asa fungue wewe laini sasa. Wakati zawadi unajua kabisa umeiweka mwenyewe. Hata kama lakini wewe ni mume wangu, napaswa nikufungulie. Aku, mistaki, <laughs> nafungua mwenyewe. Hii zawadi yangu umeiweka mwenyewe, wewe ndo unayejua. Mimi sijui, kwa hiyo acha nifungue mwenyewe ili niwe kwenye surprise. Alichukua lile boxi na kwanza kulifungua taratibu. Sasa mimi wakati huo nilihisi kuvurugwa tu. Alipomaliza kufungua nilimwona Edris Sector Basam kwa sheria kuwa amekipenda kile ambacho amekikuta ndani ya boxi. Mara simu yangu ikaingia ujumbe mrefu kidogo. Ujumbe huu ulisomeka hivi. Hiyo ni zawadi ya keki. Lakini keki hiyo ina sumu. Na lengo ni kumuua huyo mumeo. Maana unamlingia Alafu ujue nini? Akishakufa wewe ndio utakayepata kesi kwamba ulimuua mumeo na sumu kupitia keki ili uweze kurithi mali zake. Na hapo utakwenda jera. Na habari zako zitakuwa zimeishia hapo. Na ukithubutu kumuonyesha ujumbe huu, yani umuonyeshe mumeo, basi nadhani unajua kinachofuata ni nini? Ni mimi Asma. I say Asma ndo amefikia hatua ile. Ina maana vile vyote vilivyokuwa vinatokea kumbe ni Asma. <laughs> Nijiuliza sana moyoni, na je nawezaje kumkataza mume wangu asile ile keki? Maana mimi ndo niliyemwambia nina surprise yako. Na ikaja keki. Kwa hiyo yeye aliamini kabisa mimi ndo nilienunua ile keki. Nitamwambiaje asile? Nu, uh, ilikuwa ni jambo gumu sana. <laughs> Mke wangu. Hivi <laughs> Ulijoje kama leo ni siku yangu ya kuzaliwa na kuleta keki nzuri hivi? Um, 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 mi mi mke wako nakosaje kujua? Nilishikwa tu na gugumizi, nisijue hata kinatokea wapi. Mume wangu alikuwa na furaha sana, asijue kuwa kile ambacho anakifurahia kumbe ni kifo chake. Na mimi sikuwa na namna ya kumkataza maana maswali yangekuwa mengi na akishangangania kitu chake hatakagi hata kuelewa mke wangu jamani changamka basi eh, litabasi hata sana tuweke hii keki tuweze kuikata na unilishe 
sawa mume. Ninyanyuka kwa kujikongoja na kwenda kuchukua sahani huku nikiwa na mawazo. Ni kipi cha kukifanya ili tu ile keki isiliwe? Baada ya tafakari ya muda nilipata majibu sasa. Nilichukua sahani na kuipeleka pale alipo. Na alipoanza tu kukata ile keki huku nikiwa nimesimama ghafla nikajifanya tumbo linauma tare na kujidondosha chini kama gunia la chumvi huku nikilalamika tumbo linaliuma tare mke wangu nini shida mbona ghafla ah, tumbo tumbo yangu tumbo nikata ah, tumbo tumbo ni sio changanyikio kuna kuna kula nini eh mbona hivyo mbona nimekuwa ghafla tu mke wangu mke wangu mimi sijui ah, tumbo linaliuma ibu ngoje ngoje tuje tuje ngoje ngupeleke basi hospitali maana hii sio kaida yako Mume wangu alitoka nje kufanya mpango wa gari na mimi hapo hapo nikapata nafasi ya kuongea na Mose. Mose, mimi si umwe. Ila kuna tatizo kubwa. Naomba chukua hiyo keki kaifiche kule chumbani ulipolala. Chukua haraka sana. Dada, kweli kuna nini mbona sikuelewi? Hebu acha masomo yako basi fanya nilivyokuambia bwana, fanya haraka kabla hujarudi. Mose alitoa ile keki na kufanya vile ambavyo nimemwelekeza. Na hapo hapo Idris naye rudi na kunambia kuwa gari ipo nje kwa hiyo haraka twende hospitali. Tulitoka nje huku simu yangu nikiwa nipo nayo. Nikapanda gari mimi, Mosi na Idris haraka kuelekea hospitali. Tulipofika nilipelekwa haraka wodini kwa ajili ya huduma. Niliona sasa angalau nimemsevu mume wangu na kifo lakini yule mtu akantumia tena SMS. <laughs> Aha. Naona umejifanya shujaa kula wewe ile keki. Ili ufe si ndio? Sasa namtumia mmeo ile picha. Wewe umejifanya mjanja? Yule mtu ese alidhamilia kuiua ndoa yangu. Maana kila ninavyoitetea imekuwa ni ngumu sana. Nimitiani jua mitiani. Si utaka kumjibu chochote nielekea kimya tu. Nikaamua bwana eh liwalo na liwe sasa maana nimechoka na mambo yake. Baada ya masaa kadhaa kupita mume wangu aliingia wodini akiwa amefura kwa sela. Nilijua kabisa sasa kisha nuka. Alikuja mpaka kwenye kitanda changu bila kuongea chochote. Alichokifanya yeye ni kuchukua simu yake na kunipa mimi ishara ya kuangalia kitu. Nilipoangalia maskini ilikuwa ni ile picha. Sikuweza zamini. Huyo aliyekushika kiuno tena ndani ya nyumba yangu ni nani? Ni swali gumu ambalo lilitoka kwa mume wangu sikia mimi wangu huyo mtu mimi simjui umjui wakati upo naye hapa na istoshi ndani kwangu imeniuma sana Laila uko ni kwamba mimi simjui huyo mtu ila amekuwa akinisumbua mara kwa mara sasa kama alikuwa anakusumbua mbona unajua kuniambia mimi hivi nitamini vipi mimi wangu mimi nimefanya yote kwa ajili yako hii kwa ajili yangu Laila hii ndoa kwangu naona tunashindwana endapo hutaniambia ukweli na Ili saa kutaka kabisa kunielewa maana ushahidi wote anao na kaona sasa mimi naizaja kumwambia kwamba sio kweli Sikiliza mume wangu na mimi hata huyo mtu mimi anijui ni na hakika anatumiwa tu na asma asma yani kila kitu tunamsikizia yeye hili alimuhusu ni wewe mwenyewe Msikia mimi wangu, mimi ndio nipe nafasi mpaka kesho nikutafutie ushahidi. Kama nikishindwa kudhibitisha, basi una ruksa ya kuniacha. Kwa kuwa nilipimwa na sikuonekana na chochote, niruhusiwa baada ya kupatiwa huduma ya kwanza, nikarudi nyumbani na kumuita Mos ili anisaidie jambo. Nilimwelekeza vile ambavyo nilikuwa nataka afanye kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili nitoke kwenye ile tatizo. Mose alinielewa vizuri tu. Kwa hiyo hata safari ya kurudi mlandizi ile siku nikamwambia asirudi, asubiri kwanza. Nikampigia simu mama yake ili asije akana wasiwasi tena. Usiku nikaongea na mume wangu kuwa kesho nitajaribu kumtafuta yule mtu ili tufanikishe swala la ushahidi anaotaka. Ilianza kuchata na yule mtu ili aweze kuonana na mimi kesho kwani kuna vitu nataka tuongee. Alinigomea na kusema hawezi kabisa kuonana na mimi. Mimi si nimejifanya jeuri hata ninyosha. Sasa ushahidi wa kumpatia mume wangu mimi napata wapi jamani? Na mume wangu bado yeye alindaye ushahidi wa kile nilichoahidi. Njia pekee iliyobaki ni ile keki. Maana nimeambiwa ina sumu. 
Hivyo ni mwambie mme wangu na kumuonyesha zile SMS akasema hilo halina shida. Tulitoa taarifa polisi na keki kapimwa kujua kweli kama inasomwa. Huku akisakwa asma kama mtumio namba moja. Baada ya siku tatu tulipata majibu kuwa keki haikuwa na sumu yoyote. Idris alikasirika sana na kusema Nilikuwa nataka tu kujitetea kijinga na kumhusisha Asma. Ghafla simu yangu iliita. Ni kama namba naijua hivi nilipokea. <laughs> Mashauzi. Naomba kuongea basi na wewe. Ilikuwa ni sauti ya Beka. Unataka kuniambia nini? Mbona Beka huwa ukubali matokeo? Niache basi, niishi kwa amani. Hivi <laughs> unajua nataka kuambia nini? Hebu tumbo basi niache mshenzi wewe vipi? Hivi Laila una nini lakini? Naomba usinichanganye bwana umesikia. Hivi unataka nini? Naomba usinivuruge. Nisalize basi. Haya sema. Unajua najaribu kusahau kuhusu wewe lakini nashindwa kabisa. <laughs> Ovyo. Hebu naomba unikome sura mbovu wewe. Ni kweli Laila. Ninaamani ipo siku nitakuwa nawe. Wewe ndio mke wangu wa maisha. Nilikata simu nikaona huyu mbwa mbona ananichulia hivi? Eh? Afu nimemtwaje block kwanza mpaka kanipata? Mimi nijua atasema kitu kitakachonisaidia. Kumbe mbwa tu. Edwin alikuja, yani hapo nilikuwa natetemeka tu. Leila. Hivi unajua umelisumbua jeshi la polisi. Sasa hivi ungekuwa ndani kwa huo ongo uliosingizia. Nimekusaidia tu kwa hilo. Kwa sasa naomba uende nyumbani na talaka yako hii hapa. Mimi wangu talaka ujanisikia ama sitaki kuongea tena. Yaani heri ningeoa kirumbe rumbe tu ningejua moja. Mimi nijua nimechukua mwali na ma... yani hana mambo mengi. Mwisho siku naletia mtu ndani kwangu. Eh vipengele kibao. Naomba ondoke la hilo. Nisije kukufanyia kitu kibaya. Idris alinifukuza. Sikuwa na nguvu ya kubeba chochote. Niliondoka tu na ile karatasi ya talaka mpaka kwa mama. Nijaribu kumuelezea mama yote yale yaliyotokea kwamba mimi siusiki na sijui hata ni nani anahusika japo na uhakika atakuwa asma lakini mama hakunielewa akaanza kunilaumu kwamba kama nilikuwa na tatizo si ningesema mapema kwa nini simueleze mume wangu yani gharama zote walizotumia ni bure wameangaika kunifunda na rudishwa hata mwezi sijamaliza nie nilisi dunia na nilemea Mama aliwasiliana na baba na kumwambia aliyojiri. Baba akasema ndio maana yeye alikuwa na kinyongo na hiyo ndoa. Afu mjue babangu alihisusa kabisa mahali kutoka kwa Idris, yani hakuchukua hata senti. Mahali alichukua mama pamoja na ndugu zake. Nikasema hii kwa hiyo ndo laana ya mzee au mamaangu alichukia nyie akasema niondoke kwake tu. Hataki hata kuniona. Hata mtaani hapo ni aibu tu. Maana alijua mtoto wake kaolewa na Idris. Nilimsi sana tukongee na Idris. Huenda atamuelewa anivumilie. Imani yangu huenda ukweli utajulikana. Da. Lakini Idris hakutaka kutusikia wala kuelewa. Talaka tatu kashatoa. Niliondoka mlandizi, nikafikia kwa bibi na babu yangu mzaa mama. Kwa baba sikutaka kwenda kabisa. Nilijua tu mzee ataongea sana kuwa nilijifanya mjuaji sana kumkataa Beka. Leo kiko wapi? Hatujafika mbali. <laughs> Bibi na babu walinitia moyo kuwa inabidi niyo na subra. Mume wangu wa sera zake zikitulia atanisamee tu na maisha yataendelea. Lakini hata kanisamee, si ashaniacha. Tena kwa talaka ngija. Hewe. Hey, Ni talaka zote tatu hivi kumbe kuacha kunauma hivi ese. Hafa tamkuniambia. Nilikubali kishingo upande tu japo moyo yani <sighs> unauma. Nilikaa kama siku mbili kwa bibi, sikutaka hata kutoka nje kabisa, sio kwa kuchekwa huko. Sasa ghafla simu yangu ikaita na namba nyingine. Nikaisi au ni ule mtu ametumia namba nyingine. Nikapokea chapo. Kwanza nilipokelewa na kicheko cha hatari. Lile cheko nilijua tu ni Beka. Huyu mbwa ise, sijui anajidai nini? Hivyo <laughs> mbwa unataka nini? <laughs> Habari yako kwanza mwaliki Gego. Kwini wetu binti mwenye maringo yake. 
bwana mnaomba useme shida yako sitaki ubabaifu bwana oh ah nimepiga tu kukupa pole Leila hmm. pole nimekwambia mimi naumwa au nimefiwa afu mbona unakuwa na shobo sana yule mwanaume kwa nini ujishikilie <laughs> Leila mimi nimesikia umeachwa nani akakwambia ah mbona habari zipo mtaani Leila ha? au unataka kusema wamekusingizia ina maana hujaachwa kuna vya kuficha ila sio hili sasikia wala ina haja ya kuficha ficha kama mekuacha, mi nitakuoa. Lazima yangu iko pale pale, usiwaze. <laughs> Ebu naomba nitokee hapa. Nilikata simu na umia mwenzenu. Sasa Beka akanitumia SMS. Aliandika hivi, "Hii ni habari nzuri sana kwangu. Lazima nikainywe pombe. Ukimaliza kuomboleza, niambie lini nije nikuoe." Nilikwambia zunguka ila mimi ndio mumeo. Nilitamani kupasuka kwa hasira. Nikasema hapa bila shaka habari zangu zimesambazwa na Mosi kwa hiyo kaamua kunaibisha dada yake nikaishi wapi mie. Yaani natembeaje huu mtaa kila sehemu ataninyoshia tu vidole bonge moja la aibu kwa familia. Lu. Nilitamani nisepe pale kwa bibi nikakae sehemu ya mbali kabisa. Nikakae na watu wasionijua. Nilimtumia SMS Mosi aje kwa bibi, yani nikaapa akifika na mfirigisa huyu mtu. Mbona aibu zake mimi nilificha? Afu mimi ndo aniaibishe. Bibi yangu aliingia ndani na kukutana Lia. Leila, vipi tena? Mimi naumia sana. Wazazi wamenitenga, habari zangu mtaa mzima wanazo. Mimi naishije? Kesho nenda kwa mume wangu, awezi niache kiraisi hivi. Mjiko wangu. Hebu tulia, tuliza moyo, umesikia eh? Alafu pia, nani asambaze habari zako? Eh? Na wewe umeambiwa na nani kwamba upo ndani? Mimi nimepigwa na yule beka. Kaniambia kuwa anafahamu, pia ni mkubalia nyowe kama nimeachika. Bibi mimi kesho nenda kwa Idris, nitakaa hapo hapo kwake labda ni yeye. Bado ni mume wangu mimi. Leila nisikilize yule ameshakuacha labda atokee mtu wako wewe kisha akuache ndio unaweza olewa tena na Idris bila hivyo mtakuwa mnazini tu bibi sema kweli bibi ndio hivyo lakini sasa mimi nipo tayari hata kukaa na hivyo hivyo tu haitakiwi mjukuu wangu hebu tuliza pressure kama amekuona wa nini wenzio anawaza atakupata lini hebu mpoteze utapata riziki nyingine Bibi, mimi nampoteze aje sasa. Mimi nampenda mume wangu bibi, usiseme hivyo. Atuacheni na hayo kwanza. Hebu naomba usiweke haya mawazo mbele kabisa. Utafanya ukonde na ukose raha. Msawa bibi, nimekuelewa, nitajitahidi. Nilikaa sana kumsubiri Mosi aje pale. Kwa nini lakini? Sasa alikuja baada ya masaa mawili. Tangu nilipomtumia SMS saa moja usiku, akaja saa tatu usiku. Alipofika tu nilimuuliza mbona amechelewa. Dada nilikuwa na ngoja mizigo yako. Mizigo yangu ndio Idris alinipigia na kuniambia kuwa kuna mtu amemwagiza kwetu. Hivyo inabidi nimsubirie kwanza ili niweze kuelewa kuna nini. Hivyo alipofika ndo nikajua ni vitu vyako ndo viletwa. <laughs> Idris ndo kanifanyia hivyo. Pia Mosi ndio umeamua kuniumbua hivyo si ndio? Mimi nimefanya nini dadangu? Yaani umesambaza habari zangu, umesambaza mtaa wote. Beka kanipigia, anafurahi sana. Dada, mimi sifanyi kitu kama hicho dada. Kama baba aliwaambia wazazi wa Beka, basi ndio habari kazipata huko. Mosi aliniambia ni sijali yatapita tu. Mimi niliona mbona kama hayapiti bali ndio anakuja kwangu. Mosi Alilala na mimi ile siku. Nijaribu kumpigia Idris ila nilikuta kanipiga Solex. Yaani kani block. Zamani sana. Yaani hata huko WhatsApp nilikuta pia Asha nishtakia kwa Mr. Solex. Yaani nishapigwa block huko. Nilibaki kuangalia picha zetu za harusi na zile tulizokuwa Zanzibar. Nye, he. Nimeamini wachawi sio wazee. Yaani ndoa haijapata hata anniversary ya mwezi. 
Kuna muda nilikuwa nacheka kwa huzuni. Nye, usombe akokote. Asubuhi Mosi aliondoka nyumbani ili akajinda akajiandae aende shule. Sasa nikamwagiza jioni anletee nguo na viatu vyangu tu kwa baba stoka nyaga tena. Nilikaa ndani zaidi ya wiki mbili maana nilikuwa naogopa hata kugusa mlango. Maana nawajua jinsi nitakavyochekwa mimi. Mwali nimeaibisha uko jamani. Nitamani nikapange chumba ila bibi alikuwa na nisi nitulizane. Pia nisiogope kutoka nje. Niache tu watu wacheki wakichoka tanyamaza. Sasa Ujasiri huo wa kusema kwamba mimi nitoke nje ni waache walimwengu endelee kucheka watanyamaza. He, nilikuwa sina kabisa kusema kweli. Siku hiyo weekend nimetulia tu ndani Musa akanipigia bwana. Dada, hebu njoo nyumbani kwanza. <laughs> Nifate nini mimi siwezi. Idris amekuja pamoja na mamako. Anataka nini? Hui njoo bwana unakuhitaji. Musa. Hivi na kujana mgu gani? Mimi Musa, <laughs> siji. Dada hebu acha basi ujenga basi. Mimi ni mamboni kupigie. Musa, ulimwengu Musa. Hivi natembeaje mpaka kufika huko mimi? Basi hebu ngoja nikufuate basi. Wewe oh, unaogopa ogopa watu hiyo vipi? Ah. Nilimngoja bosi aje tu twende naye. Wakati huo bibi na babu yangu walikuwa wametoka. Hivyo nilimpigia bibi na kumwambia kuwa naenda kwa baba nimeitwa. Nasikia Idris na mama yangu mzazi wamekuja. Naye akasema akiwahi atakuja asikilize kuna nini. Mosi alifika pale kwa bibi na kuniambia twende sasa. Sasa nijitanda ushungi tukatoka. Yaani baada ya kupita nyumba mbili tu watu wakaanza kucheka na kuitana kabisa. Niitamani zimie niepuke ile aibu. Siwezi sasa jamani. Kwa baba ni karibu tu ila nilikuwa naona mbali. Yale maneno ya watu nilikuwa na hisia ninakosa nguvu kabisa. Mosi ndo alikuwa anawajibu kuwa kwani kuachwa nimeanza mimi wafanye yao yangu hayawaoso. Hatimaye tulifika nyumbani kabla tujaingia ndani nikamwambia Mosi, "Hebu ngoja kwanza. Kwani Idris anataka kusema nini au kaja kunichukua?" Ah, "Akuchukuaje wakati asha kuacha jamani? Wewe sio mke wake tena dada." Ah, "Da, Mosi, hujui tu naumia vipi. Ah, najua dada. Ah, wait. Hebu twende tutukasikilize bwana." Sawa. Tulingia ndani. Nikamsalimia mama tu, Idris sikumsalimia akaambiwa aelezee sasa kilichomkuta. Akaanza kuomba msamaha kwanza na kusema kwamba yote aliyotokea alikuwa ni mpango wa dogo zake na asma. Hata ile tukio la picha ni mchongo mzima wa wadogo zake na picha alipiga mmoja wao. Wadogo zake wamekiri hayo maana washajua mimi kaniacha. Hivyo anaomba msamaha sana maana kanikosea mimi mno amekuja nifuata turudi kwake. Baba akamjibu umchukue kwa misingi ipi? Eh? Huyu huna akina yeye yote. Maana umeshampa talaka tatu, sio mkeo tena. Na mimi siwezi kumwacha eti aende tu kizembe. Naomba uende kijana. Tunakushukuru kwa kuleta taarifa kuwa binti yetu hakuwa na kosa, imetosha. Mzee wangu, naomba mnisamee. Na mnielewe sana, maana binadamu tunakosea. Na ni asira tuzo ambazo ziliongoza kwa wakati ule. Hivyo nipo tayari kumoa kwa mara ya pili. Kwa ni bado anamhitaji sana na nampenda pia. <laughs> kumoa kwa mara ya pili inawezekana ila mpaka atoke mtu mwingine amoe. Kisha amwache ndio utaweza kumoa. Hivyo naomba uende tu kijana. Idris alitimbliwa pale nyumbani. Da. Naumia kuwa siwezi kuwa naye tena pamoja na kumdhalilisha kote ila bado nilikuwa nampenda sana. Na sijamchukia hata kidogo. Afle leo hii naambiwa eti siwezi kuwa naye hata nikiwa naye tuna zini tu. Labda niolewe, niachike ndo anaweza niwa tena. Sasa nikafikiria, ni nani huyo anioe halafu niachike hata kwa kufosi mimi niolewe tena? Nani? He. Jibu likaja beka mwenye shobo zake. Sasa niliwaza na kuwazua nikaona naumiza kichwa tu. Ila nilishukuru tu nimesafishiwa jina kwenye familia. Maana maneno yalikuwa mengi nikaona shindwa hata kupokea simu za ndugu maana nikichambo tu kuwa ni mwadhalilisha 
nikaona hapa nitakuwa na ujasiri sasa. Hata kutembea kuanzia leo nitatembea. Wa mtaani waache wacheke tu avunjike mbavu. Mimi sijali lolote. Ili mradi tu nyumbani na amani. Nilikaa pale kwa baba mpaka bibi alipokuja akaelezwa kilichotokea. Kisha tukondoka naye kurudi kwake tukiwa na mama yangu mzazi. Tulipofika nyumbani mama naye akaniomba tu ni msamee maana alinjia juu. Sikuwa na budi kumsamee maana kama mzazi lazima angechukizwa na kila kitendo. Mama ilala pale nyumbani ili kesho aondoke sasa. Sasa usiku bwana Idris akantumia SMS ndefu. Ile SMS ilisomeka ya kwamba Leila sijui ni kwa kiasi gani unaumia lakini sidhani kama unanifikia mimi. Ninaumia sana kwa ujinga niliofanya. Nimekurupuka sana, nimekuumiza sana, kibaa zaidi bado nakuhitaji sana. Niliazimia wewe uwe mama wangu wa pili. Tuzeke wote. Leo hii nimevunja ahadi yangu kwa mikono yangu mwenyewe. Nimekurupuka na kufanya maamuzi ya kipumbavu. Nimekuumiza na kudhalisha mtu siye na hatia ambaye ulihitaji nisimame nawe katika hali yoyote unayopitia. Naomba sana unisamehe Laila. Na ukae ukifahamu bado nakuhitaji sana. Nakupenda Laila. Ila nitafanya nini ikiwa nimeshakuacha? Natamani sana atokee mtu wa kuoe kisha kuache nipate nafasi ya kukoa tena. Na kwa pia nikipata nafasi ya kuwa na wewe kwa mara ya pili, sitochezea kamwe. Nakupenda Laila wangu. Nilimaliza kusoma ile SMS nikashusha pumzi kwanza. Nafikiria cha kumjibu na koswa kabisa. Maana alichonitendea sio kitu kizuri, lakini naona moyo unanisaliti. Unaelekea kujilegeza. Nikajitutumua na kujibu. Kumbe alikuwa ameshanitoa block bwana. Ah, <laughs> kumbuka wewe. Ujumbe wangu ulisema ya kwamba Idris. Mimi nishasamehe kuwa na amani. Naomba kaa mbali nami maana sitaji lolote kutoka kwako. Umenidhalilisha. Umeniumiza ila yote nimekubali na nimesamehe. Ili nibaki na amani, naomba uniache, nijiuguze moyo wangu. Kwa sasa sitaji mawazo tena. Na kuomba kupitia mimi upate funzo. Ukipata mtu mwingine, jaribu kuwa mvumilivu na kujipa muda kwa ajili ya kufanya maamzi. Na sio kurupuka tu, alafu baadaye uje ujilaumu. Naomba usinitafute Idris. Kila mtu aendelee na maisha yake. Bye. Nilituma huo ujumbe japo alikuwa anaumia, nilivotulia kidogo naye akatuma. Leila. Siwezi kuendelea na maisha bila wewe mama yangu. Siwezi. Please, tusiwape ushindi madui zetu. Hili ni jaribu tu. Najua tunapendana sana. Na kuomba ushirikiane na mimi. Usiniache hivi. Siwezi peke yangu. Nahitaji tuwakomesha hawa leo sababisha mpaka leo hii atupa wote. Laila, tutafute mtu wa kuoe kisha kuache na kuapia kwa jina la marehemu mama yangu bi rehema. Nitakuoa mara ya pili. Na sitosikiliza jambo lolote lile. Nitakupenda, nitakulinda na sitokuumiza Laila. Please naomba unisamehe mama yangu. Edwis alinjibu hivyo. Niliona anaumiza tu kichwa changu. Sikumjibu chochote, nikazima simu na kulala. Asubuhi mama yangu akajiandaa kurudi kwake. Mimi na bibi tukamsindikiza mpaka stendi, akapanda gari. Sisi tukawa tunarudi mdogo mdogo. Mbona kama unawaza sana? Bibi anauliza hivyo. <laughs> Ndio bibi. Idris ndo anafanya niwaze kiasi hiki. Najua mjukuu wangu. Ila yatapita. Na utamsahau tu. Sidhani kama nitaweza bibi. Sijui na mkosi gani mimi. Nimejitahidi kujitunza, kumpenda lakini bado sijakwepa sikendo mbaya mtaani. Kote ni habari zangu tu. Hmm. Binadamu amezoea kusema. Usiumize kichwa Leila. Pia nikutie moyo kuwa wewe bado mbichi utapata mume mwingine. Sidhani kama nitampenda kama Idris. Na sidhani kama nitaweza kuishi na mtu mwingine tofauti na Idris. Nina wazo bibi. Lipi tena? Si mnasema siwezi olewa tena na Idris mpaka ni na mwingine alafu aniache nirudiane na Idris ya niwe mara ya pili. <laughs> yani bado unazitafuta aibu zingine? Eh? Yani upate bahati ya kuolewa uachike. Yani unamaanisha nini mjukuu wangu? Mtu anakuachaje kirahisi kwa maana hiyo yani unajipanga kabisa ukaachike, si ndio? Na ukiachika? Na huyo yani uachike na huyo mtu. Alafu Idris hana wazo na wewe tena. Unataka mtani hapo 
wa kuchapisha kwenye gazeti kabisa sasa si ndio? Yaani bibi, Edith mwenyewe ndio akasema ikitokea kuwa hivyo basi upo tayari anioe tena. Ila mimi sikuonyesha kukubali kabisa. Au nimwambie atafute mtu anioe alafu anipatie utaraka. Labda kama ndio itakuwa nzuri. Maana mimi nampenda jamani, wongo dhambi bibi. Hmm. Sio wazo baya. Kama akisema kwamba mtafute mtu yeye mwenyewe ni mjua, sio wazo baya. Na mimi nakunga mkono. Maana amani yako wewe ndio wafahamu ipo wapi. Na kama umeamua kumsamehe mwenzako ni vizuri, lakini naweza huyo mtu akilipwa akuoe, akigoma kukuacha. Ndio mtu akao amefanya nini? Maana mmeshamwambia mpango wenu, anaweza aamua kuakomoa tu, alafu talaka sitoe. Ah, kweli. Je, beka yule anengangania kama tumechangia moyo? Ni ni ni, ni, ni mwambie tu yule anioe. Nimfanyie visa milioni aniache afu nirudi kwa edisi wangu si ndio bibi? Hmm. Kama ni beka sawa. Maana nani ananichefua yule kijana simpindi hata kidogo. Ila hakikisha Idris anamaanisha usije pata aibu zaidi ya hapa leo. Sawa bibi. Nilimtexti Idris kuwa anahitaji kuonana naye maana ilikuwa weekend. Akasema sawa tu nane. Nilifika nyumbani nikajiandaa na kurudi tena stand kupanda gari ili nikaongea na Idris nione kama anamaanisha kuwa anahitaji kunioa mara ya pili na bado ananihitaji kwenye maisha yake nikiolewa na kuachika na mtu mwingine au ameropoka tu nilimwambia Idris tu nane bwana kwa hiyo na sehemu ambayo nilimwambia tu nane ni sehemu nyingine ya sio mbezi isije bahati mbaya tukakutana na mama au baba yangu huyo wa kambo huku bibi naye nilimwambia asimwambie yote kuwa nimetoka au nimeenda wapi Nilikutana Idris akanikumbatia mimi afu wala hata sikumpa ushirikiano. Nijifanye nimekunja. Basi akanikaribisha na kunitaka niagize kinywaji. Niliagiza kisha tukaanza kuongea. Leila. Hmm, nakusikiliza. Da. Kwanza naona kama ameujiza wewe kukubali kuja hapa leo. Maana nimekosea sana. Kawaida tu. Mimi nakusikiliza naambie. No, sio kawaida. Nisamee bure Leila wangu. Nilikurupuka. Mimi sikutaka kukupatia nafasi hata kuvumilia. Si rahisi kunipa msamaha, lakini natumai unaona msamaha wako. Na uomba kutoka moyoni. Na natumai unajua ninathamini upendo wetu. Kuliko inavyoweza kuonekana tulipogombana. Kwa hiyo naomba unisamee sana kwa kuumiza. Mista kichochote zaidi ya wewe kunisamee tu ili nipate nafasi nyingine ya kukuaminisha jinsi ninavyokupenda. Samani sana Leila. Samani sana. Tafadhali. Usiruhusu huu kuwa mwisho wa hadithi yetu ya penzi letu. Nisamee Leila. Nichofanye ni upombavu. Hakuna nje naweza kusawazisha lile kosa langu la kijinga. Na pole sana kwa kuumiza. Ukustahili hilo. Wewe ni kila kitu nilichowahi kutaka kwa mwanamke. Samani sana. Nombo ni samee mimi. Kwa ni mimi pia ni mwanadamu, sijakamilika. Hata kama ni kusamee, haisaidii kitu. Umeshaniacha. Hakuna faida yote juu ya hilo. Hivyo kufikiria nilijitunza kiasi gani? Hivi ningekuwa na tabia za kijenga mimi hata Bikra ungenikutanayo. Hukutaka japo kunipatia muda. Uliamini yale ambayo ndio uliona ni sahihi kwako. Nombo niache tu, kila mtu endelea maisha yake. Naamini utapata mwingine. Nami nitapata mwingine. Hatuwezi kuwa wote. Na wazazi wangu hawezi nikubalia. Kitu sichokijua ni kuwa babangu hakulidhia ndoa yetu. Tulifanya kufosi tu. Uenda babangu aliona aibu nitakayopata. Sasa hivi nashindwa hata kwenda japo dukani. Watu wananisema mta mzima story ni mimi tu. Laila. Nafahamu kwa kiasi gani nimekuwa thel. Nashinda niongee nini tena? ile nombo nisaidie kwa ile tu. Nomba ni juu ya kwanza kama umenisamee kisha ni kuombe kitu kingine. Kitu gani? Mhm. -mm. Naambia kwanza kama umenisamee kisha nakwambia. Upo tayari kwa na mimi tena? Mimi nadhani makosa yako yamefuta na upendo wangu kwako. Unataka kuniambia umenisamee Laila? Ndio, ingawa umeniumiza, niko tayari kuupa uhusiano wetu nafasi nyingine. Nimekusamea pia kwa sababu tu 
ya makosa yako. Mimi siwezi kupuuza mambo mazuri uliyonifanyia mpenzi wangu na kupenda ila mimi naumia sitoweza kukaa na wewe. Nimesamea tu ili uwe na amani. <sighs> Asante kwa kunisamea bila kusita. Najua kwamba alikuwa jambo dogo nilokufanyia na bado umekuwa mwema sana kwa kuniruhusu nirudi. Hakuna maneno naweza kusema isipokuwa nakupenda. Lakini nataka kufahamisha kuwa niko hapa kwa ajili yako. Nitakuwa daima. Najua wazazi wako watakubali tu wote maana ndio imeshavunjika. Hivyo inabidi uolewe tu alafu wachike. Na kwa hidi nitakuwa wa tena. Na sitokani ruhusu umie tena kwa ajili yangu. Niambie Leila kama upo tayari tufanye hilo. Unamaanisha niolewe? Na nitolewe na nani ghafla hivyo? Nitatafuta mtu nitamlipa pesa kwaoe na kuache ila staki akuguse kabisa. Staki mtu mwingine ale utamu wako. Natamani niwe mimi peke yangu mwenye ruhusa ya kushika mwili wako. Mm. Ukiachana na kunigusa ambalo hata mimi staki kulisikia, maana sipo tayari kumpatia mwanamume mwingine mwili wangu. Huyo mtu akigoma kuniacha tutafanyaje? Maana atajua fika mpango wangu. Mimi na wazo lipi hilo? Kuna mkaka alikuwa gana nihitaji sana kunioa ila nilimkataa kata kata. Naomba nijaribu nione kama atakuwa bado anania kwa na mimi maana alivosikia nimeachika amefurahi sana. Hivyo nimezidi kumchukia. Naomba nimkubalia nioe. Alafu nitaitafuta talaka yake kwa gharama yote. Ila please usifanye nizidi pata aibu niachike mara ya pili. Nitazidi umia na kuchekwa. Nafanya hivi kwa sababu nakupenda. Siwezi kukuangusha ila usinisaliti Leila. Tulimaliza mazungumzo na Idris nami nikarudi nyumbani. Yaani hata sijielewi jinsi nilivyokubali mpango kama ule. Kupenda kubaya jamani. Hmm. Nilimpigia beka wa watu mi mwenyewe na kuanza kujiliza kuwa nimemkosea sana na nimegundua kosa langu. Lakini pia nilimkosea sana kwa kumdengulia. Yali niambia kwamba nisijali kabisa. Ye bado ananipenda hivyo nisiwaze kama nipo tayari ya atanioa na nitakuwa na amani tu. Nikasema kama alikuepo kwenye kichwa changu. <laughs> Nilitamani anioe hata kesho alafu kesho kuto aniache. Alipo na kiherehere. Tena kinamsumbua alimwambia babangu kuwa anataka kunioa. Baba niita na kuniuliza nami kwamba nipo tayari kuolewa naye. Sasa nilijiombesha msamaha kwa mdingi kuwa ilidharau mawazo yake akaniambia nisijali kukosea kupo kwa binadamu. Je, nimeridhia kweli? Kuolewa na beka? Nikamwambia ndio. Bibi yangu mzaa mama akaniuliza hivi, naolewa kwa moyo mmoja au ndio? Nilivyokuambia kuwa natamani niolewe kisha niachike ili niolewe tena. Nikasema, ah, bibi naye mbona kama anataka kuniharibia mpango wangu? Leila, sina kuuliza wewe. Unaingia kwenye hiyo ndoa kwa kupenda. Ndiyo bibi. Hmm. Ah, sio kweli. Nimebaini mpango wako. Ila hofu yangu ni Idris atakupokea tena ukiachika. Kumbuka mtaani kwa huko. Wanaamini uliachika. Maana ulimkosea Idris. Hatuwezi kuaminisha kuwa uliolewa. Hivyo hofu yangu achike tena. Idris anajua ili Hivyo ameruhusu kabisa. Nikiachika tu ananioa tena. Miss Suezi kudoda bibi. <laughs> Ukishaachika na yeye asipokuoa tena, aibu ni kwa nani? Eh? Akili kichwa ni kwako. Za kuambiwa mjukuu wangu changanya na zako. Da, ah, bibi, ando hivyo mjukuu wangu. Angalia wapi thamani yako ipo. Nimekuelewa bibi. Beka alikuwa na furaha hatari. Hajumu wenzake na ubetia moyo wake. <laughs> Alifanya mpango wa ndoa fasta fasta. Mimi nilimuomba tu iwe kimya kimya. Lakini akasema lazima iwe na sherehe bwana. Watajuaje amenioa? Sasa mimi sikutaka kumpinga sana. Shida yangu ndoa ipite. Afu mambo yangu yaende sawa. Mdogo wangu Mose alishangaa mbona nimemkubali beka fasta hivyo. Sikutaka kumwambia anatakiwa akae kwa kutulia. Mimi na Idris tulikuwa tunaongea kila siku. Na nikamwambia ndoa ikifungwa tu wiki mbili nyingi nishapata talaka. 
akasema ina shida maana wadogo zake na Asma wanajikuta wamemweza watashangaa sana kuwa na maajabu atakawaletea hasa wadogo zake alikuwa ana mind huyo Asma maana wao walikuwa nataka Asma olewe nikamwambia mbona hanishindi mimi jinsi ninavyowatamani kwa kunikosanisha na yeye sasa siku ya ndoa bwana ikafika Idris akaniambia nisije mpa huyo jamaa mwili wangu nikamwaidi siwezi maana huyo mtu simpendi hata kumsikia hivyo siwezi kabisa yani vi sababu vitaanza siku hii hiyo ya ndoa alinisi tena na tena nisivunje mpango wetu mimi na yeye ambaye tumekubaliana sasa na mimi naanzaje kuvunja ahadi kwamba niishi na beka naanzaje kuishi na kiumbe sikipendi He. siku ya ndoa sasa MC ndo alinikosha Haya sasa vijusi wenye roho zenu nyeusi sura ziliwaparama kushupalia tu ya watu oh binti katoka mwali kachika mkamona aliyoyafundwa hayajazingatia lakini leo kiko wapi watu na nyota zao maana mlidhani amechunda kama nyenye na mawigi yenu kama makabichi ya tano tena ya plastiki Leila una nyota mwali wangu wenye vijiba vya roho wakati bima ya afya wanaumia muone daktari kama wanahisi atakukuta tena hizo ni shida zao wenyewe. Huja rogo wa Leila, unacheze watu. Na utadumu kwenye ndoa yako kwa uwezo wa maana Wenye chuki zao ni wao na roho zao wafanye yao yako hawa ya wezi. Mtoto umefunda bwana. MC alikuwa na kielele huyo. <laughs> Ila nilishukuru amenisuzia wakuda wa pale mtaani. Wazazi wangu walinisi sana. Nikatunza heshima yao, nisiwadhailisha tena ataonekana kungu ikatoa boko nimekuwa mwali kigego niliwaitikia na kuahidi kuwa nitazingatia yale walionisistizia wasijue mtoto wao mchezo hatari nilionao basi bwana ndoa ikapita na beka mwenyewe alikuwa na furaha sana kupita kiasi tuliondoka nyumbani na kuelekea kwake alikuwa anaishi peke yake hivyo tulienda na binamu yake wa kike akuwe somo wangu kwa zile saba. Hmm. Nikasema hatua ya kwanza tayari, bado hatua inaofuata. Mpango timie. Ni kumfanyia visa huyu mbwa mpaka atoe talaka bila kuambiwa na mtu. Sasa picha linaanza, hawezi kupata penzi langu. Nikamwambia baby, mimi siko sawa. Sipo sawa kabisa kwa siku ya leo. Naomba nivumilie kwa mpango wa kuchikuchi. Tutafanya siku nyingine. Akasema nisijali kabisa ye wala hakuna shida kwake. Mapenzi ni zaidi ya sexy. <laughs> Nikasema safi mzee. Ndio napenda uendelee na moyo huo huo kabisa. Siku mbili tu tangu ndoa mama yangu mzazi akanipigia, nikaanza kusikiliza anampia gani. Leila mwanangu, ebe mama. Najui sasa hivi ni mtu mzima unayejitambua. Sitegemei kuona lolote lile utakwenda kinyume na tuyo kuhusia. Naomba utulie, uvumilie na ujenge nyumba yako sasa. Achana na utoto kabisa, sitaki tena aibu kutoka kwako. Tulio chekwa ametosha, sitaki kabisa, yani sitaki tena. Na ukiona umepewa talaka kwa mara ya pili, basi naomba tu hapo uhesabie mimi sio mama yako kabisa. Yani nisahau kabisa, maana sitokaa kabisa hata kukusikia. Nimekuelewa mama, haitojirudia jambo kama lile tena. Ah. Nilimwambia hivyo mama nikasema ah mama naye anavuntisha ah sijali lolote bwana Mimi langu nilopanga lazima liende kwani shida iko wapi Basi na mimi sitojali lolote maana ili satanioa tu Nilimtoa tu wasiwasi mambo yasiwe mengi ila langu litaenda tu Muda huu huo naongea na mama Idris akantumia SMS Ilisomeka hivi Leila Usisahau yale yote tuliyokubaliana. Jaribu usichukue muda mrefu maana nahisi nazidi kukonda kwa kukosa. Pia nina wivu sana. Sitaki hata kufikiria kuwa jamaa naye anapata utamu na kukufanya vile apendavyo. Leila, ulitoe kwenye hiki kifungo cha mateso. Sitaki kukosa. Nilivomaliza kusoma ujumbe wake huo nikamtumia nami ujumbe uliosomeka kwamba Idris mimi najua jinsi gani unantegemea. Hivyo sitochelewesha mpango wetu na kuhusu yu kaka sijampatie chochote kutoka kwenye mwili wangu na na kuhakikishia haitotokea maana simpendi na sitaki hata niguse hivyo kuwa na amani basi 
Idris naye alinitumia ujumbe ya kwamba nimekuelewa Laila na nakuamini ila ndio hivyo wasiwasi ndio akili. Nikamwambia usijari Idris nakupenda. Tena moyoni mwangu upo wewe tu. Na yeye akanijibu pia nakupenda katoto. Na kusubiri urudi kwenye ngome yangu. Nami nipo tayari kukupokea. Nakuja. <laughs> Asante. Wewe na wakati mwema na kupenda. Asante na kupenda pia. Nilimaliza kuchati na Idris vima chozi vika nilenga lenga bwana. Wakati huo sasa nilikuwa chumbani mwenyewe, Beka akaingia na kunishangaa. Ah, vipi? Mbona kama hauna raha Laila? Ni tatizo. Mbona niko sawa tu? Mm, sio kweli Laila. Niambie nini shida? Ha? Afu. Uwezi kundanganya mimi. Maana macho yako yanaonyesha ni wazi kwamba haupo sawa. Maana machozi yanajaribu kutoka alafu nazuia. <laughs> ni kweli Beka. Nilikuwa naongea na Musi na kumwambia jinsi ambavyo kipindi cha nyuma yale nilikuwa nakufanyia visa, dharau na mambo mengi tu mabaya lakini bado kuonesha kuchoshwa nami. Bado unaonesha kuwa unanihitaji. Umethibitishia kuwa una upendo wa kweli kwangu. Na kule nilipopachagua nilikuwa nimepotea. Nilimpaka mafuta kwa mgongo wa chupa kwanza. Yaani simpendi mbwa huyu. Hmm. Usijali bebe. Hayo yamepita. Kubwa ni amani tu. Mimi ni yule yule na upendo wangu kwako haujawahi kupungua. Wala sijawahi kushusha thamani yako hata kidogo. Kuwa huru kabisa. Asante sana beka kwa upendo wako wa dhati. Ila nahitaji muda kukuzoea kidogo nivumilie na na kwa hili nitakuwa mke mwema sana kwako. Nipo tayari kuvumilia mke wangu. Wala ili usikutie unyonge. Asante sana. Niliongea naye kiupole moyoni sonye sonye. Sasa akihitaji kunikula, he, nikao na mkatalia najifanya eti nahitaji kumzoea. Yaani hapo natafuta pa kuanzia kuomba talaka. Akawa ananiacha na kuniambia siku nikiwa huru basi nitafanya kwa hiari yangu. Maana akifosi hayotokuwa mapenzi tena bali vita. Nikamwambia ungejua bora ungenifosi, uniambulie. <laughs> Wiki kaisha bwana. Yaani naumiza kichwa sijui nilianzisheje sijui nilianianze kivipi vipi. Idris bado alikuwa anasisitiza tu kuwa nisichelewe. I wish angejua jinsi na shindwa pa kuanzia. Beka irudi kutoka kazini na kuniambia. Leila mke wangu, nimepata uhamisho wa kikazi. Baada ya wiki mbili ndio nitapatiwa uhamisho rasmi. Nilifurahi sana kusikia hivyo, yani nisivyo mpenda. Natamani hata kwenye maisha yangu ahame fasta. Yaani aondoke tu aniache mwenyewe. Mtakwaje na raha huku nikiendelea kutafuta visa babu? Hmm. Oh, unahamia wapi? Ah, si unahamia wapi? Sentesi hiyo mbona kama unaikosea? Ni mimi na wewe tunahamia wapi? Ndio lipaswa uulize hivyo. Anyway, tunahamia Arusha. Hmm. na mimi? Ndio, sasa niondokaje na kukuacha wewe? Kwa naenda vitani? He, <laughs> nyie. Nilihizi kupigwa ganzi. Sasa niende Arusha tena. Na Idris sitakuaje. Sasa mimi na kuachaje wewe niame mwenyewe. Hiyo ni akili ya wapi mke wangu? Ah, bwana mimi siendi. Niache tu hapa hapa. Ah, Unamesha nini? Kumbuka ndoa yetu bado mpya sana. Tunapaswa tupate muda wa kuwa pamoja. Hii ndoa bado changa. Sasa ukisema ni kuacha hapa na mimi niende huko Arusha, ndoa yetu itajengwaje? Na hata mipango ya maendeleo tutapangaje? Eh? Hmm? Kama tumeamua kutengana hivyo. Misi ndi kwa nini ulazimishe? Kwanza mimi siwezi kukaa mbali na familia yangu kiasi hicho. <laughs> mimi nachojua Arusha tutaenda wote. Hayo mengine mimi sijajue. <laughs> Basi na mimi nikwambie tu, uchaguo ni acha hapa, wewe hamia kokote utakapo au nipe talaka yangu. Nilianza kutesti mitambo. <laughs> Ila Beka alicheka sana. Yaani alicheka mpaka nikashangaa, mbona kacheka kwa dharau hivyo? Da. Ama kweli? Kashani pata sina hujanja mie ila taniacha apenda spende. Siwezi ishi naye. Mimi ni Mrs. Idris bwana. Sasa kilichokuwa kinaniumiza kichwa ni mahusia ya mama. Yaani kila muda ni kunisistizia tu kwamba nitulie, niwalindie heshima, wasionekane siji kwamba siji au kunifunza vema. Yaani angejua mpango wangu, nadhani angekuja ni chinja kabisa. <laughs> da, Leila. Hivi <laughs> unadhani talaka ni kabonda yako sadi tu naweza kutoa tu kiraisi hivyo eh? 
Kama kwa huyo mme wako mwingine uliyesema hayo, ukaipata. Bas kwangu ni tofauti. Mimi najua kuoa tu, kuachwa sijui. Umeelewa? Najua kuoa, kuachwa sijui na kuacha sijui. Beka aliongea sana kwa kujiamini. Nombo simtaji Idris. Maana ufanani naye hata robo. <laughs> ni kweli kabisa siwezi kufanana naye wala kulingana naye. Yeye ni yeye, mimi ni mimi. <laughs> Beka sikupendi. Mimi sijui ni logo kukubali tu kuwa na wewe. Mimi sikupendi, nastaki hata unisogelee na huko Arusha mimi siendi. <laughs> Sawa. Lakini talaka ya kutoa mimi sina. Yaani kama ukutosheka na zile ulizopewa, hebu naomba muombe akuongezee na zingine ila mimi kutoa talaka hey, siwezi. Achana mwanaume wangu wala kuhusu. <laughs> Sawa. Beka aliniacha sebleni na kwenda chumbani. Nilimpigia simu Idris na kumwambia kile kilichoebuka. Akasema tatizo wala sio kwenda mbali. La muhimu ni kupatikana sababu ya kuipata talaka tu. Beka hata akitaka kuhamia na mimi Iraq doesn't not matter. Hawezi ya upendo wetu maana upendo wetu bado upo kifungoni. Hivyo ni kuhakikisha tu naipata talaka hata kama nimehamia naye mbali. Nikasema kwa kuwa Idris amekubali hakuna tatizo hapo. Ila ndo nishaamsha vita sasa. Sasa Sikuwa na namna tena kukataa. Japo sikuwa nikimpenda Beka lakini tayari ni mume wangu halali kabisa. Niliona hapa sasa nimekamateka mecha mashauzi. Ila nilimuona Beka ni mwanaume wa ajabu kweli. Yaani tangu anioe hata siku moja hajaonja tamu yangu lakini wala hakuwa akijali hilo. Yaani kwa upande wake alikuwa anasisitiza tu kuwa upendo sio sex tu. Pengine pia labda nilihisi Beka atakuwa sio mwanaume kamili, yani itakuwa labda jogoo hapa ndi mtungi. Maana wanaume wa sasa bwana anavuajua mpaka wanafikia hatua ya kubaka, sembuse mimi. Eh? Tena mimi ni halali yake. Ila kwa upande wangu niliona poa tu, akiwa hivyo fresh. Maana sikutaka hata siku moja kumuonyesha ya kwamba nahitaji kumpa kitumbua changu. Kwa hiyo Beka huko Arusha na Endelin. Nilimuuliza hivyo. Halafu <laughs> mke wangu, kwa nini ulewi? Nilikwambia sio naenda ila sema tunaenda. Hivyo <laughs> na wewe kwa nini ulewi? Nimekwambia hivi chagua moja kuniacha hapa au nipe talaka yangu. <laughs> Tiko niacha hapa au nipe ta... <laughs> talaka ete. Haya eh? subiri hiyo talaka. Subiri talaka mama. Yaani hapo ulivyotaka hiyo talaka mpaka ardhi inatingishika ni maana hata Mwenyezi Mungu hapendi kusikia maswala ya talaka. Ikiwe naombwa au kutoka kwa wanandoa. Bwacha basi kujifanya unajua sana sheria wakati una lolote lile ulijuaru bwana. Ardhi kutingishika. Mbona tupo hapo na sijaona hata ardhi yenyewe ikitingishika? <laughs> yaani mke wangu, wewe unachojua wewe ni mashauzi tu ila vitu vingine vyote ni zero brain. Kwa hiyo mama kuntukana sasa ndio. Nashukuru sana Beka. Ah wewe hata ununue au fanye nini mimi tayari ndio mume wako halali. Sasa hizi zingine ni mbwembwe tu. Yaani Beka alikuwa kijidai sana hasa baada ya kunipata mimi na kuona kila kitu amemaliza. Kwani mamlaka yote juu yangu yalikuwa chini yake kama mume. Lakini mi mwenyewe ni sikutaka kukubali kirais rais tu. Kwa sababu na ujeuri wangu ifu ridhani hata nilikuwa nakubali sasa Yaani dhamilia hasa kuwa nitafanya vitimbuli vitimbuli hadi taraka ni, nipate. Sasa usiku ulipoingia kama kawaida nilipika chakula nikamwekea mezani yeye huku mimi nikijitenga zangu sehemu nyingine kabisa. Kifupi sikutaka hata kula meza moja na yeye. Nikaendelea zangu kula taratibu tu huku mawazo yote yakiwa yapo kwa Idris. Yaani yule mwanaume ilikuwa ni ngumu sana kunitoka kichwani. Hasa nikikumbuka penzi lake la siku ya kwanza nilisikuvuruga kabisa. Hata chakula ni chokula. Na kula ni kwa nijikuta tu yani. Nijikuta tu yani nikiacha kula na mawazo akiwa yameenda mbali kabisa. Unajua nini mawazo kumbe mabaya jamani. Yaani jikuta nipo pamoja na Idris mezani tunakula. Tena kwa mahaba yote huku nikicheka kwa utani wa hapa na pale. Basi kwa ni frato. Sasa kafika hatua Idris akamenya ndizi na taratibu akaiweka kwenye mdomo wake kisha akaanza kunisogelea kwenye mdomo wangu ili aweze kunilisha. Yaani kama vile mama ile mama ndege anapoalisha wanai chakula ndivyo alivyokuwa anataka kunilisha mimi. 
Basi nijikuta nikitabasamu mtu na moja kwa moja nikajikuta nikilishwa ndizi na hapo hapo nikastuka kumbe bwana nipo <laughs> yani basto. Yaani muda wote ukumbe ni kwa kwenye mawazo tu na mbele yangu na muona beka. Nikaisi kweli mdomoni na ndizi. Nikajua hapa beka ndo kanilisha. Yaani fasta nikatoka mbio mpaka nje na kwenda kuitema ile ndizi. Na nikachukua na maji kabisa na mswaki kikisha nikapiga na kutoa uchafu wote. We beka. Ndio nini umenifanyia sasa? <laughs> ya mimi nakuuliza hapo unanicheka si ndio? <laughs> na kucheka kwa kuwa wewe ni mpuzi. Mimi ni mpuzi beka. Ndio tena wa kiwango cha lami kabisa na si ufumbi. Ndio maana sikupendi. Cheki kwanza na komo lake. Yaani wewe ni wakumlisha mimi mimata yako. Nafadhali kama ni unapiga hata mswaki. Ah. <laughs> Weni mpumbavu. Kwa kwa unaleta maigizo tu kwenye ndoa. Ila twende mwisho siku tutajua kipi ni kipi. <laughs> Bwana mimi sikupendi. Kwa lazima jamani hawe vipi? Unipende? Usinipende. Mimi haijalishi. Cha muhimu mimi nakupenda. Na ndio maana nikakuoa. Nasitegemei kama ipo siku eti nitakuja kukuacha Leila. Umelewe? Siwezi. Mwa. Chefu, hebu nipishe huko bwana. Unambusu nani sasa na ile domo lako? Yaani niliwaza kipi nitamfanyia beka ili aniache. Maana namfanyia vituko lakini yeye anangania tu kuwa ananipenda. Yaani kama karogwa vile. Ila sishangai sana maana nikinganganizi tangu zamani. Ila nilisema acha tu nitamuonyesha. Yesi anajifanya hajali, hamna shida. Nilichukua zangu maji ya koga na nguo zangu za kuelekea bafuni. Huwa nikimaliza kuoga na vaa uko na kulala. Tena ala na nguo zangu maana sikutaka nichungulie. Nilimaliza kuoga, kisha nikatoka na kuelekea chumbani ambapo beka yeye alikuwa ameingia ndani. Sikujua alikuwa anafanya nini. Nikaja na kufungua zangu mlango ili kuingia ndani. Nilichokutana nacho mpaka niliogopa na kuisha kushangaa tu. Nilichokiona pale yani kwanza sikutegemea wala sikutarajia ndio maana alistuka. Yaani nilimkuta beka akiwa amevua nguo huku mtalimbo wake umesimama kama mnara wa hal hotel. Alafu sasa alijali wa hasa. Nijidai kuona aibu na kuyafunika macho yangu huku kwenye nafsi nilitamani kuendelea kumwangalia ila nikajidai kama sitaki. Mara nikasikia mkono wa beka ukinishika, nikastuka na kutoa mikono yangu machoni. Nijua sasa leo nitafanywa kingovu. <laughs> beka niache basi unataka kufanya nini? Ah. Mburume stuka hivyo. Kuna nini Laila? Kuna nini kwani ujue? <laughs> sasa ningejua ningekuuliza. Hivi wewe mimi nimekuta upo uchi. Alafu wewe unani yako mpaka unanitisha. <laughs> ya Laila mke wangu. Sasa mimi kukaa uchi ndio niogope. Mimi si nimeo. <laughs> Eti mke wangu, mimi hiyo vipi? Hebu acha kujikweza bwana. Alafu ujue tu yani unavoniita mke unavu. Yani unanichafua paka nataka kutapika. Kwa nini hamna jina jingine la kunita mpaka uniite mke bwana? <laughs> hiyo itakuwa ni miemba sasa. Yaani wewe ndo mnazo kabisa. Kwa hiyo mimba hiyo ni ya Idris au ya kwako? Hebu nipishe mimi nikalale. Nilimsukuma beka ili nipite wakati huo sasa akiwa amevalia taulo tayari. Nikapanda kitandani huku mawazo akiwa mengi maana kwa jinsi ule mtalimbo wa beka ulivyosimama, ataniacha salama kweli. Kwa hali ile inaonekana kabisa ana upiru sasa ilibidi niwe makini na ule usiku. Ila jamani nilikuwa najikaza tu. Ila nilipoona ule mtalimbo hata mimi mwenyewe si azilinikamata maana ni mzuri hatari. Japo beka mwenyewe mbaya. Yaani mbaya ni mbaya ni mbaya beka. Sasa sijajua kama anaweza kuutumia. Nilichokuwa na kiwaza na kukifikiria kumbe ni tofauti. Yaani tuilala mpaka asubuhi na hata kunigusa beka hakuthubutu. Nizidi kumshangamana mwanzo nilidhani labda jogoa pandi. Hmm? Lakini nimemshuhudia kwa macho yangu ikiwa imesimama. Alipoondoka tu kwenda kazini niliamua nimpigie kipenzi changu Edis. Mm. Just boy. Mbaya. <laughs> Mbaya tena. Kuna nini huko Laila? <laughs> Jana Beka amenifusi kufanya mapenzi na ye. We, Laila. Ibrudia tena unasemaje? Kwa amefanikiwa? Ndio amefanikiwa. Ah, Laila. Mimi nijua tu unipendi. Una sapenzi langu umeenda kumpa mwingine. <laughs> Bwana, acha kulalamika. Wala hakuna ile jambo. <laughs> Kwa hiyo mimi ni babu yako, si ndio? Ndio, wewe si mtani wangu. Sawa, naambia. Hakuna cha kuambia. Nilikuwa nimekumiss tu. Nimeona nikusalimie. Sawa mpenzi. Ngoja basi nifanye kazi, baadaye tuongea. 
Nikajisikia faraja sana baada ya kusikia sauti ya kipenzi changu cha roho Idris yani nitamani hata ni muue tu beka ili nikaolewe tena na Idris maana nilikuwa kama nipo kifungoni vile ukizingatia tayari nilishaonja utamu wa kuchikwichi kwa hiyo nilikuja kutamani sana mchezo huo maana upiru nao ulikuwa na nikaba tu sasa mimi kutaka kupoteza muda niliona mtu wa kunitoa upiru ni Idris maana singeweza kufanya na beka hata kwa bahati mbaya tu hivyo nilimpigia Idris Laila Benz. Nini tena? Simekwambia nafanya kazi kwanza. Sawa, ila na jambo muhimu nataka kuambia hani. Jambo gani hilo tena? Mimi mimi Spence lako nataka leo kulipata. Laila. Kwa sasa hivi hilo hapana kwa kweli. Maana mpango wetu utaribika. Utaribika kivipi? Kwa hiyo nataka mimi nikazitoe kwa beka. Hapana, sio hivyo. Kumbe ni kwamba nikisema saa hizi tuwe tunakutana na kufanya huo mchezo basi utajisahau utajisahau kivipi sasa mimi nataka unimisi hivyo hivyo ili upate waraka wa kudai taraka mpaka uipate ah, lakini mwenzio mimi naumia mpenzi wangu wewe usijali siku zote dawa ni chungu lakini inaponya bye ngoja nifanye kazi kwanza maana hapa kuna kazi za watu zimenibana baadaye hello hello e eh. hello Idris Niliita bila mafanikio kwa ni tayari Idris alikuwa ameshakata simu. Ile siku sikuwa hata na hamu ya kupika chakula. Nikaenda zangu ndani nikajilaza tu mara mlango ligongo kwa sheria kuna mtu amekuja. Nikaenda kufungua nikakuta kumbe ni Mosi ndio amekuja. Eh dada, jua kali lote ili unajifungia mlango kulikoni? Ah we acha tu. Yeye anaweza kulala hivyo sio vizuri kuacha mlango wazi. <laughs> yani mwanamke mvivu wewe. Haya sasa hizo naala. Chakula saa ngapi? Na kama hivyo wageni tumekuja. Ah, sasa nani ni mgeni? Jiko lile pale, kila kitu kipo. Wewe pika. Pika ule. Ukinitegemea mimi nimekula kwako. Tulitoka mlangoni na kwenda kukaa sebleni. Haya shoga yangu, niambie vipi? Ndoa mpya inasemaje? Hmm. Iko poa kama unavyoiona. Hmm. Ujua dada mimi ni shangaa nimekuaje umemkubalia beka kirahisi vile wakati ulikuwa umpinda hata kidogo. <sighs> Ndio hivyo maamzi tu bibi wewe. Hmm. Dada acha kunificha. Maamzi au na jambo lako si usipe tu. <sighs> Wewe tena cha umbea. Haya jambo gani? Eh, wewe nifiche. Ila mimi najua vizuri wewe umetaka kuolewa na beka ili wacheke kisha ukaolewe tena na Idris Wongo. Nilishtuka kusikia mpaka yule mbea amejua mpango wangu. Sasa si utafeli maana kwa mbea mosi yuko vizuri. Hey. Yaani anaweza mwambia hata beka nikafeli kila kitu yani. Dada, mbona upo kimya? Wakati mimi nimekuuliza swali, naona umepata na igumize tu. Ah we mtoto, hebu koma kwanza. Ah. Sasa dada mimi nikome nini? Sasa huyu ni upuzi gani ambao unaongea? Mimi ni mke wa beka na nampenda mme wangu. Ndio maana nimekubali kuolewa naye. <laughs> Basi watakuwa ni maneno tu ya kizushi tu. Tuyaache dada. Mimi njaa inaniuma. <laughs> Nishakwambia bwana kila kitu kipo pale jikoni, si uingie tu kapike. Ukinitegemea mimi utalala njaa. Eh, jaman dada, si uje umpikie tu mgeni wako. <laughs> mgeni wangu au mbea wangu. Na mtoto wa shule pia. Ka? <laughs> Ai nimekoma. Ngoja nikapike mie. Mosi alielekea jikoni kupika, mimi tena niliamua nilale tu pale sebleni kwenye sofa. Baada ya kulala kama masaa mawili Mosi aliniamsha kuwa chakula tayari. Tulikula na maongezi tu ya kawaida ya hapa na pale. Ili mradi tu siku iende. Hivi dada, Idris anaongea naye? Kuongea naye? Naongea nimi nataka nini kwake? Mm, jamani, si alikuwa mumeo. <laughs> Kumbe alikuwa mume wangu. Kwa hiyo namtafuta sasa hivi kama nani yangu. Mm, dada Hmm, na wewe ya kweli hayo nayo ongea maana nakujua jinsi unavompenda Idris mpaka ulikuwa huelewi vile hapo sasa hivi unaanza wewe unamtafuta kama nani <laughs> dada wewe kwa tu mkweli dada yani dogo alikuwa akinichimba chimba ili ajue mipango yangu maana kila anapojaribu kukwepa huku ananitega huku na yeye hajui tu kuwa nimeshamshtukia ujanja wake wa kutaka kunipeleleza ili ajue ni kweli nampenda beka au niliolewa tu ili niachike na kwenda tena kwa Idris. 
Mdogo wangu mimi nishakwambia mimi Leila sasa hivi ni mke alali wa beka na nampenda mume wangu hadi na umo. <laughs> Haya dada kama ni kweli mimi nipo hapa mpaka shemeji atakaporudi. Yaani Mose hiyo siku alinipania sana kutaka kujua ukweli. Sasa na sio kusikia tu kwa watu. Sasa na mimi mwenzake zamani nishajua tu hata aliposema haondoki mpaka beka arudi kuna kitu alikuwa amekilenga. Nami nikajisemea kuwa hatotambua kitu. Na nitamuonyesha mimi ni mjanja zaidi yake. Sasa mida ya beka kurudi nyumbani ilikuwa imeshafika. Mimi na Mose tulikuwa tumetoka nje. Na tulitandika tu kamkeka pale nje kwenye mti wa mkenge ambao ulikuwa pembeni kidogo ya nyumba huku Mose akiwa ananisuka nywele zangu na tukipiga story zetu tu. Zilikuwa ni story za nyuma nyuma tu wakati tulipokuwa wali. Na hata kile kitendo ambacho alikuwa kikifanya Mose cha kutoroka usiku. Kwa hiyo tulikumbushiana hayo pia mafunzo yote tuliopewa wakati tulipokuwa wali basi tulijikuta tu tunacheka na kufurahi kutokana na baadhi ya story za kijinga ambazo tulikuwa tunazipiga mara nikamsikia Mose akisema kuwa shemeji beka yule anarudi nilinua macho na kumwangalia ni kweli alikuwa kwa mbali anakuja sasa nisema hapa ndo pa kumchanganya Mose kwa kile anachokiwaza kuwa ni uongo tu na mawazo yake Nipo mwangalia beka mkono mmoja alikuwa na kibegi chake cha kazini na mkono mwingine alikuwa amebeba mfuko tu wa kawaida. Ninyanyuka faster na kwenda kumkimbilia beka kisha nikamkumbatia na kumbusu na kuchukua ile mizigo yake na kubeba mimi. Asa muda wote beka alikuwa kama haelewelei vile, yani kipi kimenikuta ile siku na kumpokea kwa bashasha kiasi kile? <laughs> Huko Mose akibaki ametumbua tumi macho, nikaona yes, nimekukomesha umbo wewe. Na kaombea kaa kwako kwa degree. Sasa beka naye hakutaka kuonyesha utofauti hasa alipomuona mgeni. Mwangu pole na kazi. Asante mke wangu habari za hapa. Masalama tu kama unavyoona tuna mgeni. Oh, shemeji habari. Kwema tu habari za kazi na pole na kazi. Asante shemeji. Kufanya vile haikutosha. Niko na wacha nimpige na tukio lingine. Ili nimkate mosi maini kabisa pale pale mbele yake. Mwangu, utakula kwanza ndo ule au ule kwanza kisha ndo utakula? <laughs> Usijali mke, nitakula kwanza. Sawa mume, twende basi kwanza ukoge kisha ndo upate chakula. Yaani naongea hapo lakini huku nikiibia jicho kumwangalia Mosi nikaona yupo tu amedua kama abiria aliyeachwa na basi. Halafu nauli kashalipa na hana kitu mfukoni. Nilimshika beka na kuingia naye ndani na Mosi naye nilimwacha kikunja tu mkeka ili naye aje ndani. Mose alibaki mdomo wazi tu asielewe kipi kinaendelea. Na mimi lengo langu ni kumthibitishia kuwa nampenda beka. Kumbe ni uongo tu. Sasa na kwa ninavyomjua Mose kama angejua ule mpango, basi lazima angepeleka umbea mtani. Harafu, beka kasikia. Hapo ndo itakuwa ngumu kabisa na ndo maana sikutaka kabisa yeye ajue kipi kinaendelea. Nilimtengea maji beka ya kuoga. Nafanya lakini roho kwa ndani inanyuma sana. Yaani yule ambaye nilikuwa simpendi leo hii namfanya kama mfalme da. Inuma sana ila sikuwa tu na jinsi ya kufanya. Tulikaa meza moja mimi na Beka huku yeye akiwa anakula. Mimi namwangalia tu. Mke wangu, mbona niangalie hivyo kuna nini? Hakuna ila napendaga tu kukuangalia, unanivutia. <laughs> Una vituko mke. Eti Mose anaosema dada yako ni kweli au anatania tu? <laughs> Shemeji bwana, sasa kwa nini nakutanie? Haya kama kweli, asante mke wangu. Ah. Jamani, mimi nawaaga naondoka jamani, kesho tena. Sawa Mose, ufike salama, mimi nipo na shemeji yako. Mose alipotoka tu kizaza kikaanza tena. Mke wangu, unajua kwenye mfuko nimekuletea nini? Oh, we, hebu naomba ukome, nani mkeo hapa? Hivi na hadhi ya mimi kuniita mkeo? Hm? Hey, Leila jamani. Mimi nikajua leo umebadilika. Kumbe ni yale tu yani mambo ni yale yale tu. Kumbuka mimi ndo mumeo. Nimebadilika, nimekuwa soko yao. Sawa, kaa ukijua safari ya Arusha nikashukutwa hivyo. Kama utaenda kuaga kwa mama mbezi kesho, uende tu. Aliponiambia tena habari za Arusha, akawa kama kanivuruga tu akili yangu. Kwa nisikuwa nikiitaka kabisa hiyo safari ya huko. Itanifanya niwe mbali zaidi na kipenzi changu Edis. Sikutaka hata kumjibu kitu chochote maana hata isingesaidia kitu. Aliniacha pale mezani na kwenda zake chumbani. Nilifikiria nikapata wazo la kumpigia Idris kumpa zile habari. 
Hello nyonga mkali aini. Kiuno bila mfupa. Nambie. Hmm. Wewe Idris, hai yote yangu mimi ama <laughs> ndio yako ikipenzi changu. Sasa uh, wewe hata ujasikia ni nani anaongea tayari umeanza na majina hayo. Jenge kwa ni Beka ndo amepiga ingekwaje? Ah, angejijua mwenyewe kwa ni simu yake. Hebu naambia usiku huo kulikuwa ni simu tena. Hmm. Nimekupigia simu nataka nikupe habari. Habari gani sasa hizi? Beka karudi hapa ila kanambia kachukuta safari ya Arusha imeiva. Sawa, nenda ila kumbuka tu makubaliano yetu usije ukayakiuka. Kumbuka upendo wetu hauwezi tenganishwa na mtu yote. Sawa, kesho nakuja huko kumwaga mama. Hivyo, natamani pia tuonane mimi na wewe huko huko. Sawa mpenzi, usiku mwema. Nawe pia. Busu la Idris lilirudisha kwenye hali yangu ya fra, angalau maana ah sauti yake kama tiba yangu ese. Kwani hakuna mwanaume niliyekuwa nampenda kama Idris ukijumlisha na sauti yake. Sasa nilipoona muda umeshaenda sana na Beka atakuwa ameshalala. Basi na mimi mdogo mdogo nikaanza kusogea chumbani ili niweze kulala. Nilipofika chumbani nilimkuta Beka akiwa na koroma tu. Wala hata habari. Nilichukua ile mfuko ambao airudi nao toka kazini na kutoa kilichokuwa ndani nikakuta nguo moja nzuri sana ambayo sikuwahi ona machoni mwangu. Na nilipoangalia tena nilikuta kadi ikiwa na ujumbe wenye maneno yale yosomeka hivi. Wewe ndio pumzi yangu. Hivyo bila wewe mimi si kitu kwenye hii dunia. Kumbuka maumivu hupona tu pale anapopatiwa dawa sahihi. Nakupenda sana mke wangu Laila. Nilihisi kama vimachozi vinataka kutoka maana ulikuwa ni ujumbe mzito kwa upande wangu na wala sikuwahi kufikiria kama beka na nipenda kiasi hicho. Japo mimi namuonesha waziwazi kuwa simpendi. Nijifanya kupoteza na kurudisha vile vitu kama nilivyovikuta na kupanda za mkutandani. Nilimwangalia sana beka usoni akiwa melala na kuiuliza nafsi yangu hivi kwa nini namchukia mtoto wa watu mbona yeye ananipenda na hakuna kosa lolote ambalo amewahi kunifanyia jamani Hebu kiangalia kina koroma tu na tangu anioe mpaka sasa hata utamu hajaupata wa ndoa lakini yupo tu hata kesi apeleki kokote hivi ni mwanume wa aina gani huyo Ni baadhi ya maswali ambayo nilikuwa nikijiuliza kwenye nafsi yangu na kupata majibu ya kuwa yote yale anajitakia mwenyewe. Anajua kabisa mimi simpendi. Kwa nini endelee kuningangania? Acha teseke tu bwana shauli zake. Niliamua tu ni uchape zangu usingizi mie kama shida na tabu ni zake mwenyewe. Asubuhi wa kwanza kuamka ni mimi. Nilishangaa nimeamka na kujikuta yani nimemkumbatia kimahaba yote beka huku yeye akiwa bado usingizini. Nijina sua fasta kwake asijamka akajipa ujiko wa bure kwamba akakumbatiwa na mtoto mkali kama mimi mwenye mashauzi yake mjini. Ah, we beka. Unalala tu muda huu amka basi uende kazini. Ah, mke bwana, niache basi mzio. Yaani kwa kwenye ndoto nzuri hapa. Ndoto. Ndio ndoto. Ndoto hiyo nzuri ndoto gani? Ah, aliacha tu. Ni mota mimi na wewe tuko kwenye maabu mazito bwana. Ah, hivi kumbe Laila unayajua hivyo. Hmm, wewe una kichaa nini? Hmm. Au ndo dalili za kuchanganyikiwa. Hivi unaweza kuwa kwenye maabu na mimi. Hebu shtuka wewe. <laughs> Yale unatashinda vizuri sana. Hata kazini siendi. Yale umenipa vitu, ukanikumbatia. Na joto lako hatari da. Niliona sasa beka anachanganyikiwa. Sijui zimemjaa sana mtoto watu mpaka nafikia hatua kuniota ndotoni. Lakini kakumbuka nilivyoamka ni kweli nilikuwa nimemkumbatia. Asije akawa kanifanya bila kujua. Nilitoka mbio mpaka bafuni kujikagua kama niko salama. Lakini nilipojiangalia nilikuwa niko poa tu. Wale sikuwa na dalili yoyote ya kuingiliwa, nilifurahi na kumchukulia beka kuwa amesha data maana sio kwa ndoto ile. Hiyo siku bwana Nilikuwa na ratiba ya kwenda kwa mama kumwaga na pia kwenda kwa Idris ni mfosi anipe hata kimoja ili nikaenda Arusha niwe fit. Wewe Beka, hivi leo uende kazini. Basi mimi kwa mama kumwaga hivyo nitachelewa kurudi. Haya, safari nje ya mke wangu. Hivi hm. kwa nini uelewi kuniita hivyo? Nilitoka na kondoka zangu hadi kwa mama kwa isivo bahati. Mama sikumkuta. Nikatoka zangu nje kutembea tembea lakini kwa mbali nikamwona mtu kama Idris akiwa na mwanamke. Nikaanza sogea taratibu pale walipo. 
Walikuwa kwa mbali kidogo hivyo nikaanza kusogea taratibu huku mapigo yangu ya moyo akiwa ananidunda sana. Maana jinsi walivyokuwa wale watu ilionyesha kabisa ni wapenzi. Hivyo niliwaza kama atakuwa Idris moyo wangu nitawaambia nini mpaka unielewe maana kwa jinsi nilivyokuwa nikimpenda yule kaka na isi pressure. Yaani hapo hapo naweza kufa hata. Mwanaume alikuwa kavaa shati kama la maua maua hivi huku chini akiwa amevaa suruali nyeusi na viatu vyeusi. Lakini nilipokuwa na wakaribia sasa ili nipate uhakika zaidi maana mimi Idris namjua na siwezi nikamfananisha ila unajua tena nilipata kama wengi hivi. Isivyo bahati ghafla tu ikafika boda boda na kuachukua na kuondoka. Lakini moyoni niliona kabisa yule ni Idris. Niichukua simu na kumpigia ni sije mwokumu kumbe yeye. Simu iliita kwa muda kidogo kisha kapokelewa. Hello baby. Kwema. Kwema tu Laila wangu na mbe. Mbona umechelewa kupokea simu yangu? Uko na fani? <laughs> Sasa ile swali gani mpenzi? Si unajua nipo kazini. Kazini. Usini nilikwambia kwamba nakuja leo. Kwani ushafika? Ndio nimefika muda tu. Ah, basi nakuja muda si mrefu mpenzi. Subiri nitoke kazini. Nilitamani kumuuliza kama nilimuona pale ni yeye au namfananisha ila roho ilisita nikaona ni mapema sana nisiwe na haraka si atarudi tu. Baada ya muda alinipigia kuwa tukutane sehemu ananisubiri. Kwa jinsi ninavyompenda hivi nadhani hata nitaka kusubiri sasa. <laughs> hapo hapo nilienda. Lakini nijikuta nikipata mshtuko sana kwa kile nilichokutana nacho. Nilimkuta Idris akiwa amevaa vile vile kama nilivyoona kule akiwa na yule mwanamke. Kwa hiyo pale pale nikajua alikuwa ni Idris. Idi sema mwezaje kunisaliti vile tena mchana kwa upi akiona mwanamke na mabusu yote yale i say roho ili niuma ile nikajikaza kujifanya kama ni hakuna kitu ambacho nakijua juu ya Idris karibu mpenzi wangu asante tu unambie ah nimekumiss tu mimi hapa sina lingine haunishindi mimi hapa nilivyokuona mpaka ni vinyoleo vyote vimesimama mm <laughs> mimi mwezo nipo kazini kule lakini mawazo wote kwako Yaani anadanganya wakati nimemwona kwa macho yangu alikuwa na mwanamke mwingine alafu anajidia kwamba <laughs> ah basi tu. Mhm. Mm Vipi mama? Boya wako kaenda kazini au? Ah yupo tu nimemwacha kalala hapo kama mama mjamzito. <laughs> Hajaenda kazini leo. Hajaenda eti kaota tumefanya mapenzi mimi na yeye. <laughs> alafu usiniambie gizo habari bwana. Unajua kabisa zinaniumiza. Yaani angejua kama na mimi nimeumia na ile tukio niloliona basi tu ile niliamua tu kuliweka rohoni. Unajua nilikuwa nagupa kumwambia kwa kuhofia hata kasirika. Na kama unavyojua jinsi ninavyompenda sikutaka nimpoteze. Mpenzi, mbona kama uko mbali kwa mawazo kuna nini? Hakuna kitu ila tu siamini kama leo tumekutana tena. Ha, wow mpenzi, na kitu sichokujua tayari nishachukua chumba. Yaani hapa ni mizaga mwano tu kwa kwenda mbele. Sasa kitu nyumbani kwa sasa. Siwajua kuna wale wanga. Alimaanisha wadogo zake. <laughs> na kweli mume, maana kama unavujua kesho safari ya Arusha. Ni bora unitoe zote, nisije nikapata kesha wishe huko nikampa beka. Leila, fanya utani wote. Ila si utani wa kuniambia ku sex na beka. Nitaka sereka. Basi mpenzi nisamee. Sawa, twende basi ndani tukafanye yetu. Mm, sio sasa hivi bwana. Unajua hata mama bado sijamuona. Kwa hiyo wacha kwanza nikaona na mama kisha nitaga naondoka ndo nakuja huku tunafanya yetu kisha naondoka kwangu. Sawa mpenzi nakutegemea. Nipo hapa hapa siondoke. Niliagana kwa muda na Idris na kurudi nyumbani kwa mama maana kwa muda ule nadhani atakuwa ameshaarudi. Nilifika na kuingia ndani na kweli mama alikuwa ameshaarudi. Mshikano mama. Maraba mwanangu, haya habari za wapi tena? Mama bwana, sasa habari za wapi kivipi? Ah, nakuuliza hivyo maana nimeambiwa hapa sijui umekuja muda mrefu ila nashangaa nimerudi sijakukuta. Ah, ah, kumbe nilikuwa tu nanyosha miguu mama. Hm, Leila mwanangu, wewe ni mke wa mtu, sitaki matatizo mie. Ah, sasa mama matizo gani? Mimi nimekwambia nilikuwa natembea tu. Sawa, haya naambia kulikoni. Ah, mama jamani, siwajua kuwa beka amehamishwa kazi hivyo, tunatakiwa tukaishi Arusha. Hm. Harafu beka ndo nani? Hebu. Hebu naomba kuwa na adabu kwa mmeo pumbavu wewe. Unaniambia mimi beka ndo nani wewe? Nisamee mama, tatizo mazoea. Mazoea ndo hujenga tabia. Basi mama aishe. Nimekuja hapa kukuaga mama yangu. Haya, mimi sina maneno mengi. Niwatakie tu maisha mapya, maisha mema huko mwendapo. 
ila zingatia tu staki madhariliko tena. Utulia na ndoa yako. Tusonekane tulipoteza nguvu na muda kukufunda lakini ya hujafundika. Wewe mpaka muda huu unaanza kumuita mwenzako Beka. Beka. Badala ya kuita mume unaita Beka. Na marafiki zake wahitaji kama unaita Beka. Basi mama. Jamani mama afu mimi nilijuta sema nisiende. <laughs> Hivi kichwa chako kipo sawa sawa wewe mtoto wewe. Sasa ni kukataze mimi mimi ndo mumeo ama mama mimi nilikuwa nakutania tu mama bwana na wewe naye yani kama ujue utani haya pia nitazingatia ulioniambia mama hapo sasa akili yote isharudi kwa Idris nikikumbuka penzi lake halafu leo naenda kulipata tena basi nilikuwa naona ni kama nachelewa vile kutoka pale nyumbani kwa mama ili nikapate raha maana sijapata muda sana wewe muda umeenda huu twende nikutoe wai kwa mumeo tulinyanyuka na mama na kutoka nje ili sasa niondoke zangu yeye mama akujua kwamba mwenzake ni na mitikasi yangu ehe afadhali mumeo yule amekuja kukufata mume wangu ah ila beka nilishtuka kusikia mama akisema afadhali mume wangu amekuja yani nilihisi kama vile nimeletoa habari mbaya katikati ya furaha yangu Nilikosa hata nguvu jamani. Niligeuka taratibu na kuangalia kule ambapo mama amesema mume wangu anakuja, yani hapo kichwani nilitamani isiwe kweli kile ambacho nilikisikia kwa mama, kwani itaniumiza sana. Unadhani show yangu kule na Iris itakuwaaje? Nimegeuka na kweli bwana alikuwa ni Beka. Alikuwa akija pale maeneo ya nyumbani. Paka nikajikuta tu naropoka. Huyu naye kafata nini tena hapa mipango yangu yote imeharibika. Wai Leila, umeongea upuzi gani hapo? Amna mama. Hamna wakati nakusikia ukiongea mwenyewe kuwa mipango yako imeharibika. Ah, kwani mama, mbona mimi sijaongea kitu? We mtoto. We mtoto. He, siku hizi unaingiliwa sio bure. Na ukiendelea huo na uchizi wako ambao unanionesha. Wewe? He. Aha, pumbavu zao kabisa. Eh mimi nakusikia kwa masikio yangu afananiambia kwamba ujiongee kitu chochote. Hmm? Yaani pale akili yote ilishahama. Kwani kila ambacho Nilijua na kipata kwa Idris ambacho sijakipata kwa muda mrefu hatimaye kimeingia doa baada ya yule mpuuzi beka kuja kunifata. Yaani nitamani sijui hata nimfanye kitu gani. Karibu mwanangu. Mama alimkaribisha. Asante mama shikamo. Maraba, haya za kunisusa. Hamna <laughs> mama. Si unajua tena majukumu ya kazi unajikuta tu unakosa kabisa ni muda. Ah ni kweli mwanangu na kazi ndio kila kitu kwenye hii dunia kabisa mama. Hivi we Laila mwenzako humoni au vipi? Mbona hata kumkaribisha hakuna? Naona umevuta tu mdomo, una tatizo gani wewe? Sasa mama, mimi ningemkaribisha vipi na hapa ni kwako? Na istoshe mlikuwa bado mnasalimiana. He, yani mwanangu wewe sijui na umuna matatizo gani? Haya mwanangu, karibu ndani uniwekea hata baraka japo kidogo tu. Sawa mama, asante sana. Yaani Beka angejua alivonichefua kwa kitendo cha yeye kuja kunifata nyumbani, yani hata kukaa singekaa. Mawazo yalikuwa mengi sana ya kuwa nitaendaje mimi kwa Idris maana nina hamu naye na yeye ana hamu na mimi. Yaani mle ndani sikutaka hata maongezi na mtu kwa nilitoa simu yangu na kuanza kuchat na Idris ili ajue kile kilichotokea asije nilaumu bila kujua kweli. Penzi wangu, hapa togo limeingia inzi. Nilimwandikia SMS hiyo. Kivipi tena Laila wangu? Mbona SMS yako ni tata? Kwa ni hujawahi kusikia huo msemo? Hata kama nimewahi kusikia lakini umeniacha njia panda. Ah, yani mpenzi wangu disco limeingiliwa na Masai. Huko rungu fimbo na sime vinaruka ruka tu bala. Hiyo unadhani hapo kuna mtu atacheza? Hakuna mpenzi wangu. Ila bado umenifumba tu na kuniweka gizani tena kwenye giza totoro. Niambie mama kuna nini? Okay, kifupi ni kwamba mpango wetu wa kuzaga mwana umeshindikana rasmi. Yaani muda huo huo mama na Beka walikuwa kwenye maongezi hasa maongezi yaliyokuwa akihusu safari. Lakini mimi nilikuwa niko busy tu na simu yangu kwa kuchati na Idris maana sikutaka hata kusikiliza maongezi yao. Niliona kama anazidi kunizingua tu. Hivi Laila mwanangu, mbona uko busy tu na simu? Eh? Kwa nini? Wakati mwenzako yu, yu, yupo sio vizuri hapa. Jamani mama, yani kila kitu tu nisema mama. Sasa mimi kipi ambacho nimekifanya kwako? Eh? Au kipi ambacho nataka mimi nikifanya kwako mama ambacho ni kitaonekana ni kizuri? <laughs> Sasa hapo muda wote unafanya nini kwenye simu? Na unamwona mwenzako yuko hapa? Mama kuna habari tu hapa naisoma. Kwa hiyo hata nyumbani kwako pia unakuaga hivyo eh? Kwa makini mwanangu ndoa changa hii sitaki tena nivue nguo. Mama alikuwa mkali sana. Yaani alikuwa akinichamba mbele ya Beka. 
kama binadamu nilijisikia unyonge kidogo. Bora mama angekuwa ananisema tukiwa wawili tu. Lakini yote hayo ambayo mama alikuwa akiongea kwangu ilikuwa ni kama bure tu kwani niliendelea kuchat tu na Idris. Laila, na hii SMS yako sijaona vizuri. Hebu tuma tena. Idris alituma SMS tena. Mpenzi wangu, unaviona hiyo SMS wala sijakosea. Na ulivyosoma ndivyo hivyo nilivomaanisha. Kwa hiyo mimi nimechukua mpaka chumba guest alafu kirais rais tu unasema kwamba imeshindikana. Eh? Hivi unaelewa kweli? Hivi unajua maharibu ratiba zangu ngapi? Hasa mpenzi wangu, hata mimi naumia lakini hatuwezi kulazimisha tu kuwa maziwa eti. Mimi sidhani kabisa ni kwamba itawezekana. Sidhani. <laughs> Hivi ni kipi kimetokea mpaka unaniambia hizo habari? Ujui shani vuruga hapa. Najuta kwa nini ilikuacha? Eti leo hii nashindwa kuwa karibu na wewe. Ni hivi, hapa na vochat na wewe beka yupo hapa, wanaongea na mama. Yaani kifupi amekuja kunifata. Hivi nadhani mimi nitafanyaje? Na siwezi mzingua mbele ya mama. Da. Huyo naye amefata ni jamani, mbona karibu sasa kila kitu? Ndio hivyo. Baadaye tutachati tena. Maana hapa kwenyewe mama amenisema sana kwa niko busy na simu muda wote tu. Bye. I love you. Nakupenda sana. Mito my angel. Baada ya mwongezi ya muda kidogo kati ya mama na beka ambayo sikuwa makini sana kuyasikiliza kutokana na kutokuwa na umuhimu kwangu mama aliniambia ni mweke chakula beka lakini beka alisema ya ameshiba chakula hivyo nisisumbuke tu nilifurahi sana maana nilikuwa sipendi sana kumfanyia kitu beka kwani sikuwa nikimpenda hata kwa bahati mbaya kama mnavyojua tulimwaga mama na kuanza safari ya kurudi kwetu huku mdomo nikiwa nimeunyosha hey, yani kama chai jaba vile alafu tulipita njia ile ambayo ndo nilimwacha Idris na tulipofika pale nitamani nimuone Idris japo ili ni fry tu sasa lakini nilijuta kwa nini tulipita kule kwa nisikuamini kila ambacho nikiona kwa macho yangu mawili Yaani nilimshuhudia Idris akiwa na yule mwanamke ambaye nilimuona naye kule mwanzo akiwa amekaa meza moja pale ambapo nilikuwa nimemwacha mimi. Nitamani nimfuate pale pale alipo ili nikawasha moto maana haiwezekani mimi na mwaza yeye kumbe yeye huko na mwanamke mwingine lakini sikuweza kwani nilikuwa nipo na Beka. Hivyo ikaniuma tu moyoni. Nijitahidi sana kutuonesha hali yoyote ile ili Beka asije akajua kitu chochote kile kinachoendelea. Nilipita huku nikigeuka geuka nyuma kwa kuangalia pale ambapo alikuwepo Idris na yule mwanamke kwa nilihisi labda naota tu na sio kweli ninachokiona. Mke wangu, mbona unaonekana kama haujafly mimi kuja kwenu? He? Wewe vipi? Hebu jishikilie basi kwanza. Sasa ni fry ama ni fry hapo kipi ambacho kinakuhusu? <laughs> Mke wangu, usidhani hayo maneno yako labda mimi ananiumiza wala bali ndo ananifanya nizidi tu kukupenda. Yaani hata sielewi kwa nini? Ivo ibeka, ivo ni mzima kweli au umerogwa? Wala hujakosea, ni kweli nimerogwa. Kumbe, ndio maana umeuka hivyo. <laughs> Yote ni kwa ajili yako wewe mke wangu Laila. <laughs> Beka, hivi ni sema rangi ngapi lakini mimi sikupendi. <laughs> Hayo ni matone machache tu ya mvua. Kwa hiyo hayawezi kunifanya mimi kukimbilia baharini kisa kuikimbia mvua. Kwani mimi sio kenge. Unamaanisha nini? Ipo siku nitakwambia kipi ambacho nilikuwa namaanisha. Safari ilikuwa ikielekea stendi huku njiani tulikuwa tukiongea lakini kama unavyojua kichwa changu kilishaanza kuvurugika kwa yale matukio. Kwanza nilikosa nafasi ya kwenda kupunguza kichupa kwani kilikuwa kimejaa sana. Lakini Beka akaja kuharibu mpango wangu. Pili mtu ni mpendaye ninayemuaza siku zote kumbe yupo na mwanamke mwingine. Iliniuma sana. Yaani mimi namtunzia penzi lake kwa kila njia japo nakutana na changamoto nyingi lakini yeye kidogo tu ameshindwa kuvumilia. Nilianza kuyamini maneno ya Asma kuwa Idris sio mtu mzuri kwa wanawake. Hivi hata ningekuwa naye kwenye ndoa, si ndio angekuwa kanisalite. Ila kwa kuwa mapenzi yangu kwake aligeuka kama upofu, basi nilisi tu moyoni labda yule sio mpenzi wake, itakuwa tu ni mwanamke tu. Yaani kupenda huko, upasikie tu kwa mwenzako, lakini mapenzi anatesa sana. Kwa kuwa nilikuwa kwenye mawazo sana, nijikuta napoteza mpaka umakini barabarani, nikajikuta ghafla mbele yangu ilikuwa ikija pikipiki kwa mwendo usio wa kawaida na kutokana na kuzubaa kwangu nilishia kufunika uso wangu tu na mikono badala ya kuipisha nilijua kabisa sasa bado kugongwa tu lakini bila kutarajia nikajikuta kama kitu kinanipush na kudondoka chini nikajua kabisa kuwa ile pikipiki ndio imenigonga na sidhani kama ni mzima 
Yaani hapo akili isharoka tayari. Lakini bila kujua, yani kama sekunde 30 akili ndio ikakaa sawa kuona kumbe ni mzima huku macho yangu nikiwa nimeyafumba kwa oga. Nikafungua macho sasa ili kuona nini kimetokea kwani nilikuwa nikisikia tu watu wakiongea. Da, polini sana ise, mepona kweli? Eh hey, jamani Mungu mkubwa, yani pale lazima angekufa ise. Ah maskini ya Mungu, sijui ni mke wake. Maana sio kwa kujitoa mwanga kule. Ni baadhi tu ya maneno ambayo watu walikuwa wakiongea. Nilipofungua macho sikuamini kwani Beka alikuwa yupo chini huku mimi nikiwa nimemlalia kwa juu yake. Tukawa tunaangaliana macho kwa macho. Yaani kama wahindi vile ambavyo wanavyokuwa kwenye maaba yao. Asante Beka kwa kukoa maisha yangu. <laughs> Hapana Leila. Wakushukuriwa sio mimi. Asa nani wakati wewe ndio umenisaidia? Wakushukuriwa ni Mwenyezi Mungu pekee. Yeye ndo alinipa mimi uwezo wa kusaidia wewe. Hivyo mshukuru Mungu kwanza. Sawa, nimekuelewa Beka. Nilijinua kutoka kwenye mwili wa Beka na kusimama wima huku naye Beka akisimama akiwa amechafuka na vumbi kama katoka kucheza ngoma huku Swahilini. Nilitoa mtandio wangu na kuanza kumpangusa vumbi ambalo ilikuwa kwenye nguo zake. Yaani kwa mara ya kwanza kwenye maisha yangu ndo nijikuta nikimfanyia jambo beka mbalo limetoka moyoni na sio kwa shinikizo. Asante mke wangu kwako nijali. Umekuwa maisha yangu, nami sina budi kusaidia beka. Sawa, naona niko sawa sasa tunaweza kuelekea stand. Sawa, ila nashukuru tena. Leila, hilo ni jukumu langu mimi kukulinda wewe mke wangu. Tena nitakulinda kwa hali na mali. Yaani jamani siku hiyo nijikuta tu nikimshukuru beka mara mbili mbili mpaka sikujielewa yani <laughs> chezea kufa wewe. Tulifika stendi na kupanda gari kurejea nyumbani kwetu. Ndani ya gari mawazo yote nilikuwa nawaza ile ajali tu basi. Nikamsahau hata Idris. Beka, tukifika naomba mara moja niende kwa baba na bibi. Nao nikawaage. Ah, usijali nenda tu ila mimi utanikuta nyumbani. Sawa. Tulipofika mlandizi tukashuka na mimi nikaelekea kwa bibi ambaye ni mzaa mama na Beka akaelekea njia ya nyumbani. Bibi hodi um. Karibu nani mwenzangu unayepiga hodi huko mlangoni? <laughs> Bibi bwana, ina maana mpaka sauti ya mjukuu wako leo umesahau. Ah. Kumbe ni wewe Laila. <laughs> si unajua mjukuu wangu mri tena. Bibi alikuja na kunifungulia mlango niweze kuingia ndani. Ah. Tena fadhali umekuja leo Laila. Mm, bora nimekuja, ndio Laila. Kwa nini tena Bibi? Mbona ntisha? Usiogope. Ni maongezi tu ya kawaida. Nilitafuta sehemu nikakaa ili nimsikilize bibi kitu ambacho alikuwa anataka kuniambia, maana hata kitu kilichonileta ilibidi nitulie kwanza. Eh, nambe bibi yangu, kuna nini maana umenitisha? Hasa nikutishe kwa nini? Mbona vitu vya kawaida tu? Haya. Kabla ya yote, naomba nikuulize swali. Hmm, swali gani hilo bibi? Swali ni kwamba kati ya Beka na Idris, ni nani unayempenda? <laughs> Bibi, kwa nini uliza hivyo? Mhm. -mm. Swali huwa linahitaji jibu, na sio swali tena. Ah, Sema sijaelewa umemaanisha nini hapo? Leila, hebu muache kuzunguka. Naomba unijibu kile ambacho nimekuuliza. Swali lilikuwa ni gumu na la kimkakati maana sikujua Bibi alikuwa amelenga nini kuniuliza vile. Nijifikiria sana nitoe jibu lipi sasa? Isiwe bibi ananitega tu alafu kirahisi tu nikaingia kwenye mtego wake ikawa tabu kidogo. Leila. Kwa ukaji wako hivyo kimya kwa muda inaonesha kuwa mapenzi yako sasa yapo shakani. Kivipi bibi mbona mbona yako sawa tu? Hapana mjukuu wangu. Mimi ni mtu mzima. Naelewa nini kinachoendelea. <laughs> bibi. Wewe upo huko. Haya utajuaje kwangu wakati sasa hivi ukai na mimi? <laughs> Hivyo unajua kwa nini nimekwambia vile? Hapana bibi sijajua labda niambie. Zamani ulikuwa ukiulizwa swali hili, basi haraka tu utatoa jibu kuwa unampenda Idris. Sasa leo imekuwaje swali swali hili ili ushinde kujibu. Huo ni kama kuna mashaka. Kio kweli lilinishuka kwa kila alichoongea bibi. Ni kweli mtupu maana hata nikitoka usingizini na ukaniuliza hilo swali basi jibu langu litakuwa ni Idris. Hata mimi lintia shaka. Kwa nini sikumtaja Edris moja kwa moja? Na istoshe. Bibi mpango wangu wote anaelewa. Na hisi labda kile kitendo cha kumuona akiwa na yule mwanamke. Kinifanya nipate shaka kidogo. Ila bibi 
Kwa nini sasa unauliza lile swali lina? Mimi nataka tu kujua sababu. <laughs> Mjoko wangu, nimekuuliza kwa kuwa Mosi kuna vitu alikuja kuniambia. <laughs> Mosi jamani, haya vitu gani hivyo bibi? Cha umbea naye yule a. <laughs> Wala si umbea. Haya, we mtetee tu mjuku wako tu. Siku akisutwa na vikopo ndio utakapojua sasa. <sighs> Aliniambia alipokuja kwenu huko, aliona kitu ambacho hakutegemea. Kitu gani hicho bibi? Kasema ya nika kukuta ukimpenda beka Na kumjali Ya ni kifupi mnaishi kwa amani na upendo Asu unona bibi Mini mekombia mjuku wako ni mbea Umekata sasa Mambo wa mimi na mewangu waje kwa difia wea nini sasa <laughs> Kwa ni kosa hapo likuwa hapi Kukusifia kwa na mpenda beka <laughs> Bibi We mwenye unajua kabisa mpangu wangu Sasa na mpenda jeo <laughs> Mjeku wangu Mwe wenye maumivu na kuumizwa Uwa jasili zaidi kuliko ule ambao Bado hauja umizwa. Kwa makini mjiku wangu. <laughs> Bibi umeanza mafumbo yako. Sasa ndo nini? Ah. <laughs> Usiku umesha enda sana. Uende kwa mumeo. Saa bibi. Ila mini mekuja kukuwaga kesho naenda arusha na beka. Saa mjiku wangu. Maisha ni popote tu. Muhimu mkono uende kinyoani. Pia kama unona kwa beka ni maari sahi. Basi tulia umpende kijana wa watu. Kuepuka fedhe ya tu. Usha stiriwa. Tuli zana. Achana na ule mpango wako. Sawa, nitaangalia bibi. Nilipo maliza maongeze na bibi yangu na kumuaga, nikimuomba, aniagie kwa babu pia. Nikenda kumuaga mosi, baba, bibi mza baba pamoja na mama wakambo, yani mama mosi. Kisha nikashika njia ya nyumbani, ila nikakumbuka ngoja ni mpigie Idris Sim, ili ni muulize vizuri kuhusu hile mwanamki alikuwa nae pale, ni hipoko ni memuacha. Sasa isifu bahati ni nipiga si mara nyingi sana lakini ya kupokelewa hata mara moja Na hapo mawazi wakenda ambali labda sahizi wanazaga muana Domana hata simu haweze kupokea Mwana yuko bize na mizaga muo Nilipotezea Sikutaka tena kupiga simu nikaondoka nyumbani kwangu Na kumkuta beka akiwa mekase bleni ya kichek tv Ah, habari za tokako Salama tu, unasalimi wanaote Asante Kama na miomi ni kumbuka, asante sana Saa, ngoje basi nikapange nguo zangu na vitu vyangu. Sikiliza. Kama ni nguo basi tutasaidia na kupanga baadaye. Sawa, basi wacha ninge tu jikoni kapike. Mm, -mm wala una haja ya kupika. Nisharudi na chakula. Chakula gani hicho? Chips na kuku, vipo pale kabatini. Yaani usiku nijikuta naongea vizuri kabisa na beka. Sijajua ni sijui shetani wangu alifungwa minyororo siku ile. Hau sijindo ni meanza kumpenda beka hata sijaji elewa elewa ni hata kidogo. Mana ikuwa kayuda yangu kabisa. Sasa nilitua kile chakula na kukitenga mezani ili tuweze kula. Yani siku hiyo mpaka kula tulikula meza moja. Yani mpaka beka mwenye akashanga. Ile likuwa ni ngumu kuneuliza mana. Ananijua mda wote tumisi eleweki yani. Bada ya ukimia sana nikaona wacha ni mwangileshe. Ivo ya beka ni mwanome wa inagani. Kwa ni ume niuliza ilo. Amina kushanga yani yote na yafanya, tena naonyesha wazi wazi kwa siku pendu lakini bado na nipenda tu kwa nini? <laughs> Sasa laila, kwa ni mimi na mke mwingine tofauti na we? Mapana, Sasa nisipo kupenda we mke wangu, tena wandoa, ni mpenda na ni mwingine? Hata kama, lakini unajua kabisa misiku pendi? <laughs> Najua, ila kumbuka shetani hata iwe vipi, hawezi kwa malaika. Ila muovu huweza kutubu kwa mungu wake na kuwa mtu mwema kwenye jamii. Beka alipomaliza kuongea manuna hayo aliamua kunyanyuka na kuingia zake chumbani akiwa meniacha pale so, sebleni. Sasa mimi sikuwa ni memuelewa kuhusu ile sentesi yake ya mwisho aliyoongea aliniacha tu dilema. Niliwaza na kuwazua Laila mimi wala sikupata jibu na ghafla nikamkumbuka Idris kuwa nilimpigia simu yangu lakini hakuweza kupokea kwa muda ule lakini cha ajabu hata hakunitafuta ina maana hakuona hata miskoro zangu. Au ndo atakuwa amenikasirikia kwa kile kilichotokea. Niliamua kumtumia SMS nione kama atanijibu au vipi. Nilimwambia tu habari yako Idris, naye haikupita muda alinjibu. Habari zangu mbaya. Mbaya kivipi cha mpenzi wangu? Ina maana wewe hujui kitu ambacho umenifanyia wewe. Sasa mpenzi wangu, hivi unadhani hata mimi ningefanyaje kwa lile iliyojitokeza? Hivyo ulishindwa hata kujiongeza. Sasa mimi ningejiongezaje jamani pale wakati mtu kaniganda kama kupe? Hmm. Ile jo umeniumiza sana. Kwa kukumiza kwangu ndo ukamua uchukua mwanamke mwingine na ufanya na esi ndio? Mwanamke? Unaungira nini wewe? Hmm. Wejifanya tu kushangatu wakati unajua ulicho kifanya. Sawa tutongia vizuri kesho. 
Kuna mgeni amekuja na bidi niongee naye. Hmm. Nimekwambia bali za mwanamke unajidate wao kuna mgeni. Sawa bwana. Wewe nitese tu. Na unajua kesa nakupenda ndo maana. Nilijibu hivyo lakini Idris hakujibu tena SMS yangu yoyote ile. Nikaisi itakuwa ni kweli Idris ana mwanamke mwingine. Mbona alinikatisha kuongea baada ya kumwambia mambo ya mwanamke? Nilikuwa ni mjinga sana kwake kwani chochote alichokuwa nakifanya siku hizi kama ananikosea. Hii yote ilitokana na kumpenda sana kupita maelezo paka nikajikuta sasa kuwa zuzu wa mapenzi kwa Idris paka nijihisi au nimerogwa. Nijiongelesha peke yangu pale sebleni kama chizi vile na nisijui nini nafanya maana nilitamani hata ule usiku nitoroke niende kwa Idris kuzitoa hamu nizo kwa nazo paka kuisikuumwa sasa. Sikutaka hata kidogo kuanza kufanya na beka tena. Na nilikuwa likija hilo wazo yani ni haraka sana na likemea lisijerudi tena. Kwa nisikuwa nikimpenda jamani beka hata kidogo. Yaani nilikuwa namchukia beka kama vile kaniulia ndugu yangu. Hata selei kwa nini? Usiku ulikuwa umeenda sana nikiwa nipo pale sebeni na usingizi ukanipitia bwana pale pale bila hata kutarajia. Nikaja kustuka ilikuwa ni kama saa tisa kasoro hivi nikiwa nimejifunika shuka vizuri tu kwani kulikuwa na baridi pamoja na mbu. Sasa nikaanza kufikiria mm, jamani nakumbuka pale sikuwa na shuka na nilipitwa na usingizi sasa imekwaje nimeamka na kujikuta nimefunikwa tena na miguu ilipandishwa kwenye kochi. Wakati mimi nakumbuka hata miguu nilikuwa nimeninginiza chini. Wakati najiuliza hivyo mara nikasikia sauti ya beka kinsemesha. Hmm, naona najiuliza hapo nani amekustiri na baridi pamoja na mbu. Ni mimi mmeo kipenzi. Na nikakutumwa nifunike bwana wakati mwenyewe nimependa kulala vile. Nijifanya shujaa eti sikuwa nimeutaka ule msaada wake. Lakini moyoni nilikuwa nimeshukuru sana kwa kunikinga na baridi pamoja na mbu. Ila kutokana na ujeuri wangu na kujikweza Sikutaka kabisa kumuonyesha beka kuwa nimejali kila alichofanya. <laughs> Najua machoni utaki ila moyoni unajua jinsi gani nimekusevu. Beka, hebu chukua shuka lako bwana mimi sina na msaada wako. Sawa nipe, ila nashukuru na moyo wangu umefarijika kwa kile nilichokifanya kwako. Kwa hiyo mimi wala sijali. Siku nyingine wacha kujipendekeza. <laughs> mimi sijipendekeze ila nafanya majukumu yangu. Hivi beka, kwa nini lakini utaki kunipa taraka yangu? Hai <laughs> malaio shabadili mazunguzo tare. Kwamba amekuja talaka. Ndio mimi sikupendi, unaomba niache na maisha yangu. <laughs> Kama unipendi, mimi ambeni nilikutolea pesa na kukooa, nakupenda. Hivyo hakuna kilichoadibika. Yaani kama upendo wa maisha wewe tumia tu wako wangu. Tuendeleze maisha. Eh mimi najuta mie kwa nini mifanya hivi. Ona navoteseka sasa. <laughs> Wala hataoteseki Laila. Ila wewe mwenyewe ndio unataka kuteseka. Bye bwana. Mimi naenda malizia usingizi. Saa kuna moja tuamke tujiandae tu ngoje safari. Beka aliondoka na kuniacha nikiwa na sira zangu za yeye kukataa kila siku kunipatia talaka yangu ili niwe huru kwenda kuishi na Idris. Ninyanyuka na mimi kwenda chumbani Yeni kwa makusudi ndiye mkuta beka amelala chali halafu akiwa kama alivyozaliwa. Na kibaya zaidi mtalimbo wake ulikuwa umesimama kama mnara wa simu huku akiwa amejikausha kimya. Ilianza kunyata kumwangalia kwani amelala au amejifanya tu kusudi. Lakini kama amelala ule mtalimbo inakuwaje umesimama vile? Au yeye ndo zimemjaa vile? Nikasogea mpaka pale kitandani lakini beka wala hakujitingisha wala nini. Alitulia kimya huku macho yake akiwa ameyafumba. Sikuelewa kama alikuwa amelala ama vipi. Niliangalia ule mtalimbo wake jinsi ulivyosimama, yani ulikuwa unanivutia hatari. Na nikikumbuka nina upwiru kama wote, nikatamani hata niukalie kwa juu ili nifaidi maana ilikuwa nimeshikwa hasa. Lakini nikikumbuka ni Beka ndio aliyelala pale, nijikuta tu nguvu zinanishia. Na yezaje kumpa mwili wangu Beka, mtu namba moja nemchukia duniani kuliko watu wote. Nikazidi kusogea ili nijaribu hata kuushika maana ulikuwa umependeza machoni yani itamani hata kunyonya mara nilistuka baada ya beka kunivuta na kuangukia kifuani kwake we he, nilianzaje kutetemeka kwa oga maana nilijua tu leo hato niacha salama maana amenivumilia amechoka sasa na beka unataka kufanya nini laila mke wangu nataka kupata haki yangu ya ndoa na si kitu kingine na maana beka unataka kunibaka una maisha nini kusema hivyo kwamba mimi nataka kubaka Sasa so, unavuta kufanya bila ridhaa yangu. Wewe ni kama unataka kunibaka. Wewe ni mke wangu. Na unapaswa kunipa haki yangu. Nimevumilia nimechoka sasa. Lakini beka, mimi sipotale kwa hilo. Pia sikupi. Sijamaliza hata kuongea vizuri. 
nikashtuka tu na nyonywa mate huku mkono mmoja wa beka ukiwa kiunoni huku mwingine ukiwa umeshika ziwa langu la kulea yani japo na kwataa kwangu lakini nijikuta nikipokea vile vitendo kwani nijisikia raha sana alivonyonya denda kisha akaja kuniingizia ulimi masikioni mwangu huku mkono wake akiupenyeza vema kwenye kitumbua changu na kuanza kukichezea jamani nilihisi kama dunia yote ni ya kwangu mwili ulianza kunisesemka kila eneo na kuanza kutoa sauti za mahaba alipomaliza alianza kushuka kwa kunilamba na ulimi wake mpaka shingoni mwangu na kuzungusha yani nyie acheni tu niliona kama sipo duniani vile kwa ile raha ambayo ilikuwa naisikia aliendelea kuchezea kitumbua changu kwa vidole vyake huko sasa akiwa ashafika na ulimi wake kwenye chuchu zangu na kuanza kwanza kwa kuzilamba lamba Yaani nijikuta tu nikitamka beka na kupenda mwenzio. Ulichelewa wapi kuja kwenye maisha yangu? Yaani kwenye dunia sijawahi pata raha kama hiyo unaonipa leo. Wakati wote huo beka hakuwa mtu wa maneno tena. Yeye alikuwa akifanya vitendo tu, basi. Baada ya kulamba lamba chuchu zangu kwa ulimi, sasa akaanza kuzinyonya kama mtoto vile. Huku mikono yake ikipapasa papasa kiuno changu kilichokuwa na shanga. Unajua tena watoto wa pwani mambo yetu eh? Mhm. Mm Alinyonya chuchu sasa hapo nilikuwa ni kama nimevurugwa tu kwa maufundi aliyokuwa akinipa beka. Alipomaliza kunyonya chuchu, haikutosha. Akaanza kunilambalamba kama nyoka mpaka kiunoni kisha akatua sehemu yenyewe ya kike. Sasa jamani alipofika hapo, uh, nilisi kama kufa kufa tu kwa utamu. Alipitisha ulimi wake vema ndani ya kitumbua changu huku akiendelea kuziminyaminya chuchu zangu kwa mikono yake taratibu na kunyonya kitumbua changu. Yaani hapo kitumbua chote kilikuwa kimeshalowa tayari kwa kazi tu. Ndipo sasa Beka aliotoa mtalimbo wake na kuleta mpaka kwenye mdomo wangu na kuanza kunyonya kama vile nanyonya ice cream. Hicho kitendo kilimfanya Beka kuanza kutoa miguno ya ajabu. Alipolidhika sasa nikaanza kudai Beka aingize mtalimbo wake kwenye kitumbua changu kwa ninaumia nahitaji kupata dawa. Lakini alichofanya Beka alichukua mtalimbo wake na kuanza kusugua kiharage changu. Jamani nilipiga kelele za raha. <laughs> Sasa muda huo nilikuwa namtaka yeye aingize tu basi. Mara nikamsikia Beka anasema, "Wewe Leila, unataka nini? Ndoto gani hizo mpaka unapiga makelele?" Nilishtuka kusikia hivyo na kuja kuangalia kumbe nimelala pale pale Sebleni. Sikuwa hata nimeenda chumbani kumbe ni ndoto tu ambayo nilikuwa naota I say kuda dek. <laughs> Yale leo unaota mpaka makelele kama mtoto na matezo gani? Ah, hivi beka, kwa nini umenifanyia hivi jamani? Ah, sasa mimi nikufanyia nini? Ah, umenikatisha bwana mimi nilikuwa kwenye ndoto nzuri sana mwenzio. Usingeniacha nimalize usingizi. Ah. He, basi lala tena ile umalize ndoto yako. Ah, kwenda huko bwana. Haya, jiandae mama atondoke. Ah, na nakwambia nenda kwa Arusha ila jua tu unahitaji talaka na sio jambo lingine. Niliwaza sana ile ndoto kwa kiasi fulani na tamani kama ingekuwa ndo kweli. Maana nilikuwa nasikia utamu wa kawaida. Nilimwangalia Beka na kushindwa kumaliza fulani hivi. Yaani nilijikuta ni kama nataka kumpenda hivi ila <laughs> nilipotezea. <laughs> kemea kemea pepo bwana la kumtaka Beka. Sasa nikaingia bafuni kuoga, nilipovua pichu yangu bwana, nilikuta mpaka nimejichafua. Duh. Hmm. Kwa ndoto tu. Basi nilifua na kuoga kisha nikaingia ndani na kuvaa ile nguo ambayo aliniletea ile siku mpaka nikajifanya sitaki. Nikajiangalia kwenye kio wala sikuweza kuamini kama ni mimi nejiona pale kwenye kio. Yaani nipendeza hata huyo Miss Dunia akasome. Hewe. Hawezi kunifikia kwenye mashauzi mimi hata kidogo. Nilibaki nikitabasamu mwenyewe na kujiambia kumbe mimi ni mzuri kiasi hiki. Da jamani. Nitoka Sebleni sikuamini macho yangu ese nilimkuta Beka amevaa nguo za maana kawaka hatari na nusu. Yaani alipendeza mpaka nitaka kumsahau kama ni yeye. Wao mke wangu umependeza sana. Yaani kama malaika vile. <laughs> Wapi umependeza ongera? Asante sana mke. Yaani hapa hata tukitembea watu wanaona, yani wataona kweli sisi ni mke na mume haswa. <laughs> Chefu. Yaani mimi ni dakika mbili mbele nilimchenjia tena pale pale. <laughs> Haya mke twende sasa kama upo tayari maana mdo umeenda sasa. Yaani ilikuwa anachelewa makusudi tu ili hata ile yani ile basi yani lituache tu ili safari ile ife. Kwanza hata ticket sikumuuliza au tunapanda gari kampuni gani sikumuuliza. Maana safari yenyewe sitaki. Pale kwake aliniambia fungoo zingine ameshaziacha kwao hivyo kuna mtu atakuja kuishi pale nyumba isibaki yenyewe. Nilianza kutoka mimi nje lakini kitu cha kushangaza nilikuta nje ya nyumba yetu kuna gari aina ya crown ilikuwa imepaki. Hmm, Webeka. 
ile gari pale ya nani? Mbona ni nzuri vile? Bwana, twende kwa pande, ndio utajua ya nani. Nikafika na kufungua mlango na kukaribishwa na beka. Karibu miliki halali wa hii gari. Nilipigwa na bumbuaze sasa. Niogopa kusikia vile. Mbona una hofu? Vipi? <laughs> Wewe beka. Mbona silewe? Ina maana mimi Ah, hapana beka, usinifanyie hivi bwana. <laughs> Nasemaje? Nasemaje? Wewe ndio mmiliki wa hii gari la ila mke wangu. Niliwacha ule mlango na kumrukia beka na kumkumbatia kwa furaha sana. Beka, siamini macho yangu. Amini mke wangu. Hivi ndo nanipenda kiasi hiki kweli na yote yale nilikuwa nakufanyia. <laughs> Leila, nishakwambia wewe ndo mke wangu. Sina mke mwingine, hivyo kukupenda ni wajibu wangu. Asante kwa hili beka. Usiali na usidhani labda eti kwa kuwa nimetaka unipende ndo nimekununulia hii zawadi hapana. Ni upendo tu nilokuwa nao moyoni mwangu tangu zamani. Asante kwa upendo wako. Ama hakika umeonyesha kweli unanipenda. Haya sasa panda bosi wangu, nianze kukuendesha na safari yetu ianze mara moja. Eh, kwa hiyo tunaenda na hii gari? Yes, of course. Tulipanda kwenye gari huku nikiwa siamini. Nikawaza, yaweza kuwa nipo tena kwenye ndoto kama ile ya mwanzo maana nilikuwa naona kama uzauza vile. Nitamani kumwambia Beka tuzunguke mlandizi yote ili wale vijuso wapate kuniona jinsi mtakavyotamba ni gari ila nafsi hiyo haikuepo kwani tayari ilitakiwa beka tuwahi kwenda Arusha ila nilidhamiria lazima nirudi mlandizi kwa ajili ya kuatambia wale wote ambao walikuwa kinicheka afu mbona kama wazo la kudai talaka kama linafutika hivi ah chezea na vile Idris sasa yani ni kama ana, yani anaanza kunichanganya changanya hivi asije ndalisha huyu nyao nikampoteza beka anavyoonesha upendo hivi sasa sikulaza damu nikampigia Mosi najua yule cha umbea akiniona habari zitafika vizuri tu mtaani na vile ilikuwa ni weekend basi auze gazeti vizuri ile surprise niliyofanywa mwenzake imfikie vizuri na asambaze habari vizuri Mosi habari za asubuhi Salama dada vipi umeshaanza safari Ndiyo, ila nikukuta hapo stand basi si ndo tupo njiani wai kidogo basi eti eh, dada ujue mimi bado nimelala <laughs> Umelala wapi ni sauti inaonekana imechangamka hivyo. Kwa hiyo utaki kuniona na vondoka ama <laughs> sawa dada nakuja sasa hivi. Nikaona mpango wangu utatimia. Habari akizipata mbea wa mtaa zitafika mlandizi yote. Tukafika stendi na kupaki gari kwa pembeni kidogo na kwa kuwa sasa ilikuwa ni vyo vya usi si rahisi kuonekana na mtu aliyekuwa nje. Nikaangaza huko na kule nikamuona Mosi akiwa anashanga shanga tu pale stendi. Nikatoa simu na kumpigia. Dada, mbona ufike muda wote huo? Hmm, mimi mbona nimeshafika? Mimi nipo tu nakuona. Hi, asa mbona mimi sikuoni? Upo pande gani? <laughs> Geuka nyuma yako. Ah, mbona nimegeuka sikuoni? Ha, <laughs> mbona una haraka hivyo? Sikiliza. Hiyo gari unaiona hapo mbele yako. Umeiona? Ndiyo, hii yenye, yenye rangi nyeupe. Eh, hiyo hiyo. Ndio nipo hapo. <laughs> Dada bwana, mimi ni mtu pale. Hemu nabu nisikilize. Wewe njoo hapa. Mosi akaanza kusogea taratibu tena kwa uoga mkubwa maana hakuwa akifikiri wala kuanza kuwa tunaweza kuwa kwenye ile gari. Alipofika usawa wa mlangoni kwangu, nikafungua akio na kumuita. Kikuli Mosi alibaki amepigwa tu na butwa na kushindwa kuamini kama ni mimi anayeniona pale. Dada, hivi ni macho yangu unaota. <laughs> wala huo ti mdogo wangu. Yaani dada umependeza mpaka umebadilika kabisa kama sio wewe jamani. <laughs> Ndio hivyo maisha yanabadilika. Laila wa sasa hivi sio Laila mwenye nyota ya jembe ambaye anachezea vumbi muda wote. Eh <laughs> shimejibeka na amebadilika jamani. Kumbe hata gari unajua kuendesha eh jamani ongeleni <laughs> shemo ongera. <laughs> Sa dogo, msikia mimi nimekuita ni kuage na kukuambia sasa hivi ni mama mwenye gari yangu mjini. Hii wewe bwacha masiara basi dada ujue nitazimia mwenzio. <laughs> Bwana isiongei sana, mimi ngoja nikupe kadi. Nilitoa kadi ya gari ambayo imeandikwa kwa jina langu, hiyo ikimaanisha mimi ndio mmiliki halali wa ile gari. Mosi alishindwa kuvumilia, alijikuta tu akimwaga machozi kwa furaha sana na akatuaga na kuondoka huku akiwa bado machozi yake mtoka. 
Na mimi nipona vile machozi pia kwa mbali nijikuta kinidondoka pia. Beka naomba twende. Safari ilianza sasa rasmi kuelekea Arusha. Baada ya mwendo kiasi tulifika Chalinze akapaki gari sehem kisha kaniambia twende tukanywe chai baada ya hapo safari itendelea. Hivyo tulishuka wote na kuingia kwenye moja ya mgahawa nikaagiza supu ya kuku na chapati mbili na soda ya milinda nyeusi na beka yali agiza supu ya mbuzi na chapati tu. Tulikula kwa muda tukamaliza nikachukua maji na kuanza kurudi kwenye gari. Mara ikaingia SMS ya Idris. Ilisomeka hivi. Laila kumbuka mimi ndo mwanaume pekee ninayekupenda kwa dhati na ukumbuke mpango wote na kutakia safari njema. I love you my love. Yaani mwenzenu nikionaga tu SMS au simu ya Idris tu huwa na vurugwa kabisa kama vile ana meloga. Maana nilikuwa sisikii wala sioni kitu mbele yake. Nilisahau upendo wote ule wa beka kwa maana sikuwahi kumpenda hivyo ni rahisi sana kupotezea. Niliona kama gari ni yangu hata tukiachana bado gari itabaki kuwa yangu tu. Eh, tena ndo nitaenda vizuri kutanulia nikiwa na kipensi changu Idris. Nirudi kwenye gari nikiwa nimebadilika kabisa tofauti na tulivotoka kule nyumbani. Mke wangu, mbona ghafla hivyo umebadilika? Kuna nini tena kimekwaza? Hivi nani mke wako wewe? Beka nishakwambia mimi sikupendi, naomba basi nipe talaka yangu mimi nikaishi na mtu ninayempenda. <laughs> hivyo mke wangu, umerogwa eh? Nilishasema, najua kuoa na sio kuacha. Sasa unaona nangangania hivyo mpaka mimi nikuwekea sumu ufe ndio ujue kwamba mimi sikupendi? Ah. <laughs> Laila nisikilize. Nzi kufa kwenye kidonda ni halali kwake. Hivyo sitojutia hata nitakapokuwa huko mbele za haki. <laughs> Nadhani wewe sio bure. Hivi uko ni kupenda gani huko jamani beka? Mimi sinishakwambia sikupendi lakini unangania. Kila nilichokuwa nakifanya au nakiongea kwa beka ilikuwa ni kazi bure tu. Kwani alikuwa hailewi wala siki lolote kuhusu mimi. Yaani nikimwambia kuhusu kunipa taraka. He, yaani ilikuwa ni kama mbuzi kumpigia gitaa tu. Ni kweli beka amenulia gari? Lakini je, pesa zile zote za kunua ile gari amezipata wapi? Maana he, ile gari ni ya gharama. Nikaona sio vibaya kwanza nimuulize ile gari ka kalinunua vipi yani. Hivi beka, pesa za kunulia ile gari umetoa wapi? <laughs> Mke wangu, mbona umeniuliza hivyo? Kuna tatizo? Ndio, tatizo lipo. Tatizo gani na mke wangu? Mimi nakujua kipato chako, si wa kununua gari yenye gharama kiasi hiki. Hebu naambie au umeiba pesa? Hapana, siwezi iba, ila nilikuwa nikiwekeza pesa ili wajenge wazazi wangu. Sema kwaje. Ah, baada ya kukoa wewe niliona lazima nikufanyie jambo zuri. Ndio nikawaza nikunulia ile gari. Kwa hiyo wewe pesa za kuwekeza ndio upata kunulia gari kama hii? Hapana. Haikuwa imetosha ila nikaamua kwenda kumuelezea bosi wangu akanikopesha ndo nikaenda kukunulia hii gari. Ah. Yaani upendo wa beka ulikuwa ni wa hali ya juu sana kwangu. Kwanza nakumbuka hakuwahi kukata tamaa kwangu hata wakati nimeolewa, bado alionyesha ipo siku nitakuwa wake, lakini japo kipato chake cha kawaida lakini bado akajitutumua tu kupata igari. Ni mwanume gani anaweza kufanya hivi? Idris alintimua tim tim. Safari ilikuwa ikiendelea huku tafakari zikiwa nyingi sana kichwani mwangu. Kwa nini tu nisiweke moyo wangu kwa beka? Mtu ananipenda kwa dhati tofauti na hata huyo Idris, kosa ambalo hata sio langu mara moja tu akanipa talaka ili nifanye kufedheka mbele ya jamii. Nilimtazama beka usoni akiwa yuko makini na kuendesha gari na kujikuta nikionea huruma sana moyo wake kwa kuutesa lakini yeye mwenyewe hakuwa na jali kuhusu hilo. Hivi beka ilikuwaje mpaka siku ile ukanifata nyumbani wakati ulikuwa umepumzika. Ah, nilikufata kwa sababu ya Idris. Idris? Ndiyo, Idris. Amefanya nini? <laughs> Kitu sichokijua ni kwamba ile siku alinitumia picha kwenye simu yangu mkiwa ba kwa lengo tu la kuniumiza. Lakini mimi wala sikujali hivyo. Nilikuja kukufata tu mke wangu. Yaani Idris kumbe alikuwa ndo anisababisha vitu vingi kukwama kwa ajili yake. I see. Ah. Nilikasirika sana. Ah, uh, na sio picha tu. Ni mara nyingi huwa ana screenshot ya SMS zenu kisha anantumia mimi kwa lengo la kwa lengo la kuniumiza tu ili nikuache mke wangu. Lakini yote hayo sikuwa ni kiajali maana nilichokuwa nawaza mimi ni upendo wangu tu kwako na si kitu kingine. Eh. 
Jamani beka, mbona ujawahi kuniambia hata siku moja? Na namba yako kapata wapi? <laughs> Sikutaka kuambia kwa kuwa niliona ni upuuzi tu, yani mbuzi wangu mwenyewe, alafu nianze kumgombea na mpita njia. Sintonekana ni mpumbavu tu. Alafu pia kaniambia namba yangu amepewa na Mosi. Na sidhani kama Mosi alimpa kwa lengo baya. Mm. Ila wewe beka sijini mwan. Yaani ni mwanamume wa pekee sana ambaye sikwahi kubahatika kumuona kwenye hii dunia. Baada ya mwendo mrefu sana na maongezi ya hapa na pale, hatimaye tuliingia kwenye jiji la Arusha. Ama hakika ilikuwa jiji zuri sana lenye kupendeza na kuvutia. Tulienda mpaka kwenye hoteli moja nzuri sana kifahari sana. Uwe beka, hapa ndo tunapofikia. Ndio, shuka sasa ili twende ndani. Jamani katika maisha yangu sikwahi kuingia kwenye hoteli kama ile. Yaani mashauzi yangu yote pale nilikuwa mdogo kama peritoni na ushamba ukanijaa. Tulifika mapokezi na kumsikia mhudumu akimuuliza tu Beka. We ndo Mr. and Mrs. Beka? Alipojibu ndo yeye akapewa tu funguo. Tulipanda lift mpaka ghorofa ya nne ndipo kilipokuwa chumba chetu. Tuliingia chumbani na kukuta chumba kimepambwa kwa maua mazuri ya kunukia kuanzia chini mpaka kitandani. <laughs> Beka, mbona sielewi hapa? Mke wangu, ukweli ni kwamba mimi sijaamishwa kikazi, bali nimekuleta huku kama honeymoon yetu. Maana nakumbuka tangu nimekuoa hatujaenda honeymoon. Nilisisimko na mwili wote kusikia hivyo maana ule upendo sasa nikakumbuka matukio yote ya beka na kuyachanganua nikaona yule ndio mwanaume sahihi wa maisha yangu. Japo nilikuwa nikimchukia sana ila rasmi nikaamua kufungua moyo wangu pale pale hotelini. Maana Idris ni mshenzi ese. Si alisema kazi nitaifanya mimi iweje naye aingilie. Eh? Sasa kama aliniacha mimi mwenyewe kazi kuifanya, yeye ili muasha nini aweze kuingilia? Beka. Kwa kweli unanifanya ni jinsi mwanamke tofauti katika hii dunia. Sijui hata nieleze vipi yani. Usijali ngoja basi niende nje mara moja na kuja. Basi nilitulia kwenye kitanda. Mara Mosi akanipigia simu. Ehe, naambia dada amefika salama. Ndio, tumefika muda si mrefu. Eh, jamani shoga yangu, na ubuyu vipi? Upo peke yako hapo. Ndio. Eh, mwenzio bwana, nimemfuma bwana. Nimemfuma bibi zetu anaongea wanasema eti kwamba Idris ni ni, ni eh, eti Idris jamani umbea huu. <laughs> Nisilize kwamba nimemfuma bibi bwana. Walikuwa wanaongea wanasema kwamba Idris ni mshenzi sana. Ana mwanamke tayari. Wamambiwa na mama wambezi. Alafu kumbe, uo nataka kurudi tena kwa Idris dada. Utapoteza bate. Wamaungia kwa isia sana. Mana, imebidi ni waulize bada ya kukuta hiyo mada na wawa wakamua waniambie. Sutulia tu kwa beka dada angu. Unataka tena family yetu, yani itukanwe kuwa ni haija tufunda viema. Yani, unakuwa hivyo kama ujachezo buwana. Dada, ebu jaribu basi hata kuupa eshi mamkole uleopata wa kutolewa mwali basi. Hmm, misi japenda. Mosi alijua kuongea. Lini shuka haswa? Likuwa limetulia tu na msikiliza. Hmm. Dada, mbuna kimia sasa? Hmm. Nikuwa na kusikiliza. Ivi nane kakuambia mimi inataka kudai talaka kwa beka. Hmm, sili misike mazungumza ya wajamani. Bado tu na nikatalia. Yani habari kwa kuku, yani, hmm, nisikilize dada. Kwa habari kamili, beka hawezi kukupa talaka. Mana alisha ambiwa mpango wako wote na bibi. Hivu uruke, upaye, upewi talaka. Au labda ujandike tu mwenyewe. Ah, sawa mwasi nita kupigia. Nilihisi moyo na nilipuka yani. Da. Ah. Sijui ya sira, sijui ya ibu, yani sijui ni nini. Nilikata simu na kuwaza kumbe Idris amekua mshenzi kia seke. Ebu moyo koma basi. Yani naona kabisa Idris sio sahii tena. Lakini bado nataka kujirazimisha. Halafu beka anajua nataka nini kwake. Na anavu nipenda wezi kunipata laka. Yani Idris nilikuwa na mtegemia kumbe bure tu. Sikuwa tena na haji ya kumwazia Idris kwa nitaari moyo wangu. Ulisha anza kumpenda beka tena kwa kasi ya jabu sana. Bada tu ya kutoka kuongia na mosi. Nekajiona mjinga sana kuwacha kuthamini upendo na upewa na beka. Pengini ndo mume niliopangiwa. Hivyo sikutaka tena kusikiliza habari za Idris. Niliufosi moyo kuanza safari mpya. Bila Idris. Wala mategemeo ya kuwa na etena. Mara beka karudi ya kia wana kiboksi mkononi kizuri tu. Mewangu. Kini nicho? 
Hmm. Nikiwa umesema japo sijakusikia vizuri. Au mimi naota. Nimesema mme wangu, <laughs> wow jamani. Ya leo kwa mara ya kwanza nasikia hilo jina toka mdomoni mwako. Nimefarijika sana. Usijali ni mwanzo utafurahi zaidi. Ah hicho kiboks ni chani? Subiri basi mbona na haraka hivyo? Yaani mimi bado nafurahia ulivoniita mume kutokea mdomoni mwako mwenyewe bila kulazimishwa. Bwana niambie basi kinini hicho. Haijapita muda mara mlango wetu ukafunguliwa na watu wakiwa wanaimba wimbo wa heri ya kuzaliwa na kulitaja jina langu. Hapo ndo nikakumbuka kuwa ile siku ilikuwa ni tarehe yangu ya kuzaliwa. Nilifurahi sana kwa ile surprise. Nikasema huyu atakuwa most tu. Maana yeye pia anafahamu siku yangu ya kuzaliwa. Kwa nikajua tu huyu atakuwa ni most ndo amemtajia siku yangu ya kuzaliwa. Kweli mimi wangu unanipenda. Yaani mpaka tarehe yangu ya kuzaliwa unaijua. <laughs> Kwani mpaka leo bado una shaka na upendo wangu kwako? Hapana, sina shaka katika hilo. Tulikata keki kwa pamoja na kulishana kwa furaha pamoja na wale watu ambao sikuwa nikiwafahamu. Tulipomaliza zoezi la keki wale watu wakaondoka na kutuacha wenyewe tu mlendani. Sasa nimeshampenda Beka. Nikaanza kumuonea aibu kwa yale yote nilokuwa nimemfanyia. Naliamua kabisa kumwomba msamaha ili tuanze kurasa mpya wa mapenzi ya ndoa. Akasema amenisame. Na nikamwapia Situanza kuomba omba tena mambo ya talaka maana ilikuwa ni sababu ya Idris niliamua ku riski tu upendo wangu. So sikujali pengine ningepata tena aibu mtani na kudhalilisha familia. Ukizingatia mimi ni msichana niliyefanywa mila hivyo watu lazima maeneo mengi ya nyumbani pale na maeneo mengine ambayo wananifahamu. Maneno angewatoka sana. Na kusema niliofundishwa yote ni bure. Kwa sasa ninatunza heshima ya wazazi Heshima ya mume wangu na yangu pia. Sitofanya vitu vya hovyo kabisa. Ila bibi kajua kuniweza. <laughs> bibi alijifanya kunisapoti kumbe akamtonya beka mpango wangu na Idris. Ah. <laughs> anyway, ila kufanya jambo baya ilikuwa ni kuepusha fedha yetu. Si ndio kafika ule muda sasa nikavuta picha ile ndoto ya siku ile. Nikajiona natabasamu tu. Jamani, yani ni chokiota siku ile nikiona beka akawa kama akapiga kopi vile. Yaani ni vile vile. Nilienjoy huo usiku kuliko hata ile siku ya kwanza na zagamwana na Idris. Beka alikuwa fundi mara mbili ya alivyokuwa Idris. Yaani pale ndo ikanifanya nisahau kabisa kuhusu Idris na kuhamisha moyo wangu wote kwa mme wangu Beka. Tulika kama wiki moja kule Arusha, yani hiyo wiki ilikuwa ni kama siku moja tu kwangu kwa mapenzi niliyokuwa nayapata kwa Beka. Nye jamani kupendwa raha sana. He, asa mpenzi wako akakujali. Yaani nilipokuwa naona simu au SMS ya Idris nilikuwa hata sisomi na ifuta juu kwa juu mpaka yani nikaamua tu kuweka block kabisa ili asinisumbue. Baada ya wiki kupita huku mapenzi akiwa moto moto sasa ni wakati wa kurejea nyumbani kwetu mlandizi baada ya honeymoon. Jamani, yani njia nzima mimi ni furaha tu. Kwanza kwa macho macho tu uwezi jua kama ndio mimi yule ambaye nilikuwa namchukia beka. Tulipofika nyumbani mlandizi wa kwanza kumpigia simu alikuwa ni Mos maana namjua yule atanipa habari zote za mtaani. Dogo kwa wapi? Mimi nimerudi nipo kwangu. Eh, hey, dada kweli, au unantania? Ah, kweli bwana, mimi sharudi. Njoo nipe ubuyu basi wa mtaani huko. <laughs> Sawa, chap tu nipo hapo. Mimi si unanijua tena, nakuja. Sawa, nakusubiri wai. Nilikata simu na kukaa kumsubiria Mose. Wakati huo Beka alikuwa ameenda kutafuta chakula barabarani maana nilikuwa nimechoka na hakutaka nipike kwa muda ule. Punde tu. Mose akawa amefika nyumbani. Hii hey, jamani dada. Yaani umebadilika sana. Huko Arusha hapa nimekupendeza. Mm. Hmm. Yaani vitu nilivyokuwa napewa huko si mchezo. Yaani acha tu. Eh, hebu nipe mapya za huko. Ah, na dada nimekumiss tu. Nilimwadhifia Mose yote na kumwaidi kuwa kwa sasa mimi ni wabeka. Tulipiga soga za kutosha pale na kumwadhifia kila kitu kilichotokea Arusha paka Beka karudi na chakula tukala na Mosi akaaga na kuondoka. Kesho yake niliaga kwa mme wangu kwenda kusalimia kule nyumbani. Akasema atanipeleka kwa gari maana mimi nilikuwa bado sijajua kuendesha gari. Alinipeleka kwanza kwa baba kisha yeye akaelekea kazini. Nikawaomba msamaha kwa kile nilichotaka kukifanya 
waliniambia wameshanisamea nijitambue tu sasa. Nilienda kwa bibi na babu mza mama nao nikaongea nao wakaniambia hawana neno nitunze ndoa. Nyie nilibadilika, hey, yani kama sio mimi tena aliyekuwa namfanyia mashauzi beka. Hatimaye kanioa na ndio mume wangu. <laughs> so baada ya wiki mbili tulienda msalimia mama Mbezi, sikutaka hata ni muone Idris japo kwa bahati mbaya, yani sikutaka. Lakini njiani nilipata kichefuchefu. Ilibidi beka asimamishe gari kwanza nitapike. Akanambia eti nitakuwa na mimba. Nilimbishia hatari. Akasema tupite mahali ili tuweze kupima. Nikakubali majibu alivotoka uwe imo. <laughs> Nilifurahi sana. Tulipofika kwa mama hakuamini kama sisi ndo tuliyekuja na ile gari pale kwake alifurahi sana na kunambia sasa mwanangu naona unaishi kwa amani na furaha kwenye ndoa yako na Mungu afungulie milango yote ya baraka. Hapo sasa wanangu mimi nasubiri tu mjukuu basi kabla hata hajamalizia vizuri kuzungumza mama ile hali ya kichefuchefu bwana ikanijia tena na kukimbia kwenda kutapika eh wao wanangu hapo mmetisha kumbe na mjukuu yupo njiani hongereni sana mama alikuwa mnywanyo hatari <laughs> msikilizaji naomba niishie hapa jamani ila tumpe beka maua yake kavumilia sana jamani ni wanaume wachache sana ambao wapo kama beka Sasa hivi nampenda sana, nishampotezea Idris kabisa na tumebarikiwa watoto wawili wote wa kiume. Na huu ndo mwisho wa simulizi hii. Ninaamini kuna sehemu ambayo umeipenda zaidi. Tukutane kwenye comment. Mtunzi wa simulizi hii, si mwingine, ni Kiti Fefe. Nilie kusimulia simulizi hii ni mimi rafiki yako kwa muda wote, Lucas Lumbas. Kutoka hapa simulizi mixi. Sina la ziada. Tukutane katika simulizi zingine. Love you more guys. Bye bye.